Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios, cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Asca Novelas tu canal apoyanos. Con el objetivo de participar en la competencia de la alianza Cheng Yidu, Ash y otros fueron al gimnasio Kikyo en la ciudad de Kikyo y el viaje continuó. ¿Eh? ¿Qué es esto? Resultó ser Dungia. Es un Pokémon exclusivo del área de Cheng Yidu. Ash y los demás llegaron a un valle y encontraron un Dungia. Parece que es el tipo de tierra, así que veamos si estás interesado. Xiaoxia dijo con amargura en este momento que no ha aceptado Pokémon recientemente. Los dientes de este Dungia parecen mucho más pequeños que los de la Pokédex, y debería ser un Pokémon que valga la pena criar, así que lo aceptaré. Al ver esto, Xiaogan también se interesó. Entonces ve y tómalo. Ash también persuadió en la superficie. Lo que vale la pena criar es, simplemente, la desnutrición. Dungia es un Pokémon, no parece áspero en la superficie, pero el cuerpo es muy delicado, si no levantas bien uno, los colmillos de tu boca no crecerán. No sé qué peculiaridades tiene el criador. Elige Pokémon y te gusta encontrar algunos viejos, débiles, enfermos y discapacitados de quienes cuidar. Es como criarlos bien. Es una sensación de logro. Es mejor encontrar más poderosos. Pokémon para criar. No es fragante. Ash tampoco puede quejarse de esto. Vamos, gran serpiente de roca. Xiaogan también lanzó un Pokémon para prepararse para la batalla. Detener. Dungia también miró atentamente a Xiaogan. Gran serpiente de roca. Uh, la velocidad es buena. ¿Qué? Gran serpiente de roca. Usa la roca para bloquear. Uh. Dun esta vez Dungia no pudo escapar y fue enviado directamente a volar por la gran serpiente de roca. Después de viajar con Xiaozi durante tanto tiempo, la gran serpiente de roca de Xiaogan ya no es la escoria de batalla que fue aplastada por un golpe en el libro original, y parece estar a gusto frente a este Dungia en este momento. Está bien. Creo ya casi es hora de tomarlo. B. Pogol. Para. Justo cuando Xiaogan estaba a punto de tomarlo, una mujer se paró frente a Dungia. Ton. Dungia, ¿estás bien? ¿Estás herido? Después de que Dungia dejó escapar un gemido, la mujer también comprobó inmediatamente el estado de la otra parte, y luego también miró ferozmente a Xiao Zi y su grupo. ¿Qué diablos quieren hacerle a mi Dungia? Por favor, no ataquen a los Pokémon de otras personas. Lo siento mucho. Por favor, perdona a Xiao Shen por ser grosero hace un momento, si ese niño no hubiera estado instigando a Xiao Shen hace un momento, Xiao Shen no habría cometido un error tan grande, ahora por favor perdóname. Si puedes, por favor dime tu nombre. Xiao Zi se quedó completamente sin palabras cuando escuchó las palabras de Xiao Gan. Esto, mi nombre es Jiki. La otra parte también estaba confundida por la misteriosa operación de Xiao Gan. Qué hermoso nombre, y además, este collar es tan hermoso para usarlo. Xiao Gan todavía estaba felicitando la otra parte. Dijiste este collar de Agatha. Hablando de eso, me da un poco de vergüenza. Esto es Agatha, es realmente hermoso. Ash y Aoxia también se acercaron lentamente. En resumen, todos los Dungia en este lugar tienen dueños, por favor tengan cuidado. Después de todo, Xiaogan lo abofeteó por un pedo de arco iris y le daba vergüenza seguir molestando a Xiaozi y a los demás, por lo que tuvo que advertirle en voz baja. Está bien, lo tengo. Sin embargo, quiero que me vendas algunas agatas finas, y quiero recuperarlas y regalarlas, Ash también le preguntó a la otra parte. Es para Salina. Xiaoxia también se estaba riendo de Ash en este momento, ahora se ha reconciliado completamente con su pasado. Por supuesto, pero no pueden olvidarlo. Ash también dijo como algo natural. En ese caso, entonces ven a verme. Según escuchó, también llevó a Ash a la aldea. Míralo, estas son mis agatas cuidadosamente recolectadas. Después de que todos llegaron a la casa de Jiki, Jiki también le mostró su colección a Ash. Guau. Wow. Esto se ve bien, este parece ser tan hermoso que es realmente difícil elegir. Antes de que Ash pudiera hablar, Xiaoxia estaba haciendo un escándalo. Solo este azul y ese rojo. Después de una cuidadosa selección, Ash finalmente se decidió. Debido a las recientes y locas batallas de Ash y el premio en metálico de la Alianza Naranja, finalmente pagó los atrasos de Xiao Mao, pero aunque ya no debe dinero, Kirby Mon también ha desperdiciado sus ahorros a lo largo de los años, por lo que es mejor ahorrar algo. 
Ahora. Esta vez, Ash no le llevó otra copia a Saki, pero estaba realmente triste y tenía más que suficiente, pero el saldo era insuficiente. En ese momento, Ash también comenzó a extrañar los días del pasado, pero desafortunadamente, ese tipo de día ya no existe para él. Muy bien, Ash, eso es todo para ti. Después de un tiempo, Jiki también envolvió dos agatas y se las entregó a Ash. Gracias, señorita Jiki. Sin embargo, hay una cosa que quiero preguntar. ¿Este Dungía lo criaste tú o lo recolectaste de la naturaleza? Porque él también quiere un Dungía, aunque alguien le dará un nuevo de un pequeño elefante en el futuro, pero ese pequeño elefante, olvídalo. Es bueno ser el grupo de atmósfera para ti en el futuro. No lo es. Es bueno dárselo a Xiaogan usted mismo. Antes de que ese pequeño elefante evolucionara, todavía podía vencer un poco a la alianza Chengdu, y después de evolucionar, el récord era miserable, excepto por perder o perder, y era todo tipo de pérdidas de las que se abusaba, incluso si había una derrota. Ash no estaría tan disgustado. Después de todo, es normal que los huevos de Pokémon que se pueden enviar casualmente no sean buenos. Después de todo, como el dragón sónico que puede resistir al pájaro relámpago en la etapa posterior, y Lucario, la fuerza principal de los ocho maestros, son recogidos por sí mismos en la naturaleza, aunque esto también pertenece a la naturaleza de dibujar cajas ciegas. Pero los huevos del pequeño elefante se parecen más a comprar billetes de lotería. Volviendo al presente, después de escuchar la pregunta de Ash, Jiki también sonrió y dijo. Es toda nuestra casa, para poder confiar en ellos para buscar a Gata. Es así, es una pena. Ash también dijo con algo de pesar. Si lo atrapa en la naturaleza, aún puede descubrir si hay un nido de Dungía cerca, pero la gente aquí lo cría en casa, así que a Ash realmente no le interesa, los Pokémon utilizados para este tipo de trabajo son diferentes a los Pokémon de la tribu la laminó al principio, y en términos de combate, los dos bandos no están en absoluto al mismo nivel. El rugido de Dungía resonó fuera de la puerta. ¿Qué está pasando? Salgamos y echemos un vistazo. Y entonces la multitud se apresuró a salir. Dense prisa y déjenme ir. Ayúdenos a encontrar a Onix. Arriba. Miau. Después de que todos salieron, vieron que las tres especies resentidas del equipo Rocket estaban arrastrando al Dungía de la señorita Jiki. Equipo Rocket. Eres tú otra vez. Rugió Xiaoxia. Arrebataste los Pokémon de otras personas, ¿qué quieres hacer esta vez? Xiaogan también dijo enojado. Ajá. Ya que lo has preguntado con sinceridad. Te lo diremos misericordiosamente. Eso es todo. Estas líneas sencillas no importan, date prisa y regresa a Dungía. Xiaoxia continuó. Vamos a confiar en él para encontrar a Gata, por lo que no podemos cambiarlo todavía, dijo Meou Meou como algo natural. Cada uno de los Dungía que cultivé tiene la capacidad de encontrar a Gata. La señorita Yiki también les explicó a todos. Muy bien, deshazte de esta gente entrometida. Miau. B. Daisika. Vamos. A. Ah, señorita Yiki, déjeme protegerla. Vaya, gran serpiente de roca. Xiaogan se puso de pie inmediatamente. Es realmente aburrido pelear con usted. Xiaoxia todavía te ha sido entregada. Ash está un poco interesado. Está bien. Adelante. Renacuajo en espiral para mosquitos. Xiaoxia también lanzó el renacuajo en espiral para mosquitos recientemente aceptado. Por cierto, después de que Xiaogan y Xiaoxia volvieron a viajar con Xiaoxi, también teletransportaron a todos los demás miembros de regreso al gimnasio, Xiaogan tiene una gran serpiente de roca, una pequeña piedra de puño y un murciélago supersónico, y Xiaoxia solo. Tiene espirales para mosquitos, renacuajos y estrellas de mar, o, oh, por cierto, y el dios pato, es solo que el dios pato está en el lado opuesto del regreso, e incluso el jarrón de los tres Wallan se siente un poco avergonzado de traer un marinero de agua dulce que puede no nadar. Maldito sea el pequeño fantasma, incluso menosprecio a la gente. HMPH. Espera hasta que terminemos de tratar con la niña y este pequeño demonio antes de tratar contigo. El equipo. Rocket también estaba enojado con Ash. Gran serpiente de roca. Cola de hierro. Abel monstruo. Cabeza de hierro a cola de hierro, eres muy inteligente. Musashi. Ash ahora puede enfrentarlo y resolverlo. Abel. Efectivamente, Abel fue noqueado por esta cola de hierro. En ese caso. Está bien. A continuación, usa el rayo de espuma. Guau. Los renacuajos de mosquitos también ganaron. Xiaoxia también parece tener el potencial de ser un maestro del atributo inverso. 
Asha sintió mientras observaba su batalla. Pikachu. Finalmente, por favor. Pikachu Chu. Qué sentimiento tan desagradable. Después de derrotar con éxito al equipo Rocket, Jiki también invitó a Ash a observar la situación de Dungia y su búsqueda de Onix, en cuanto a desafiar a Dungia aquí como en el libro original. Olvídalo. Después de todo, Dungia y Aoz aquí realmente no llama la atención, todos son demasiado débiles y no sé cómo perdí en mi vida anterior, y se estima que también se debe a que el guionista quiere enfatiza el poder del nuevo Pokémon, por lo que se las arregló para perder, pero dejó que el rey insecto que acaba de aceptar lo activara, solo puedo decir que realmente es para la cara de Dungia. De esta manera, después de ver todo el proceso después de la búsqueda del tesoro de Dungia, Xiaoz y los demás se embarcaron en el viaje, otra vez. Para participar en la competencia de la Liga Chengidu, Ash, Xiaogan y Xiaoxia fueron hasta la ciudad de Kikyo. Pero hoy están en la parte perdida de la historia. Podría ser, estamos perdidos otra vez. Xiaoxia miró a Xiaogan, que sostenía el mapa con un sudor frío en la cara, y dijo débilmente, ahora ella es Xi. No es propio de ti. Te estás perdiendo. Ash está haciendo una lucha final. Eso es. Simplemente no sé qué camino tomar. Xiaogan abandonó la lucha y fue directo al columpio. Soy Shi. Recogida recogida Pikachu también asintió con aprobación. No puedo creer que yo, el campeón, pueda quedar perplejo por estar perdido. Avanza conmigo. Ash podrá salir del bosque antes de que oscurezca. Ash se enojó en ese momento y rugió enojado. Dicho esto, corrió hacia adelante. HMM lo que quiero preguntar es de dónde vino esta confianza en sí mismo. Xiaoxia ya no pudo quejarse y se volvió directamente hacia la cara de Xiaogan. Pika Pikachu también se quejó. Posteriormente, Xiaoxia Xiaogan también siguió rápidamente a Xiaozi, quien ya se había escapado. Yo lo odio. No se puede confiar en tu problema en absoluto. Ahora, estamos realmente perdidos. En ese momento, era la noche de la noche asesina cuando la luna estaba oscura y el viento era fuerte, y Xiaoxia le rugió enojada a Ash. En este momento. Wally Bali. Lo siento, lo siento, Ash también se disculpó rápidamente. En ese caso, vámonos. Comparar. Ash. Finalmente recuerda al águila. Vidiao, ve y encuentra una salida de aquí. Vidiao. Vidiao también se fue volando cuando escuchó esto. Después de mucho tiempo. Vi Vidiao voló sin aliento. ¿Qué pasa? Ash miró la apariencia del águila, y un mal presentimiento surgió en su corazón. ¿Qué? Además de los bosques y bosques alrededor de aquí, hay una niebla envuelta en el cielo, y no puedo no veo la dirección de salida en absoluto, y simplemente vole durante mucho tiempo para regresar eso es todo, es difícil para ti, regresa y descansa. Ash también retiró el águila decepcionado. No quiero dormir en este tipo de bosque. Aunque Xiaoxia no podía entender las palabras del águila, también adivinó algo por las expresiones de Xiaozi y el águila, por lo que ahora también estaba rugiendo de insatisfacción. Ja ja ja. En ese momento, una risa aterradora interrumpió todo esto. Ey. No pretendas ser raro en este momento. Está bien. Le gritó Xiaoxi a Xiaogan insatisfecho, y el sonido extraño acababa de provenir de Xiaogan. ¿Qué? No soy yo. Replicó Xiaogan en voz alta. Quien se hace pasar por un fantasma. Los guías de la sabiduría están disparando por todos lados, tratando de buscar a este tipo travieso. Sin embargo, debido a la densa niebla, el poder de la guía de ondas de Ash solo pudo encontrar unas pocas figuras vagas. Maldita sea. Parece que el poder de la onda la guía aún no se ha practicado en casa. Si existe el nivel nazi, estos diablillos problemáticos pueden enseñarles a ser humanos en minutos. Últimamente, siempre solo he captado el entrenamiento de Pokémon, y parece que después de este tiempo, mi su propio entrenamiento no se quedará atrás. Después de arrepentirse en su corazón, Ash disparó una ola de misiles a la distancia. Jajaja ja, ja, respondió con esta voz aterradora. U. Uh, HMPH. Ash pisoteó fuertemente su pie, y el poder de la guía de ondas dirigió directamente al fantasma de la onda de luz, y los árboles circundantes inmediatamente volvieron a su apariencia original. ¿Qué fue eso hace un momento? No habrá ningún fantasma aquí, ¿verdad? Xiaogan Xiaoxia también se escondió detrás de Xiaozi y dijo temblorosamente. Oye cuántas veces he dicho que no hay fantasmas en este mundo en absoluto, y que este 80% son los fantasmas de los Pokémon fantasma a quienes les encanta hacer bromas. Ash también los consoló impotentemente a los dos. 
Como un excelente ateo, incluso si viaja al mundo Pokémon, todavía no cree en la existencia de fantasmas y dioses en el cielo y la tierra. Solo di que, si realmente tienes fantasmas y dioses, me matarás ahora mismo. QNM de Dios. Pero antes Ash podía seguir diciendo cualquier cosa, más fantasmas aparecieron a su alrededor uno tras otro, y más caras malvadas aparecieron en todos los árboles. Ah, si corres así, jugarán contigo aún más. Ash también siguió persiguiéndolo, recordándoles a los dos en voz alta, pero ¿dónde podrían estos dos escucharlos todavía en este momento? Ya estaban asustados como moscas sin cabeza, corriendo de un lado a otro. Cortejar. En ese momento, apareció un arrullo, con los ojos enrojecidos, y detuvo a los dos que intentaban desesperadamente escapar. Inmediatamente, todos los fantasmas circundantes desaparecieron. ¿Es, lo ves? Es un movimiento mortal para los fantasmas. Ash. En la parte de atrás miró el poder del discernimiento. Esto es, afirmó Xiaogang Xiaoxia mientras miraba el gran árbol frente a ella. Eso es una ilusión. Solo estás viendo una ilusión. Xiao Mao también apareció de repente y les explicó a los dos. Xiao Mao, niño. Déjame en silencio y huye primero. Xiao Xi estaba muy feliz de ver a Xiao Mao. Oye, oye, después de todo, el que madruga tiene gusanos. Xiao Mao también respondió a Xiao Xi con una sonrisa. ¿Estás sometiendo a Go Go? Ash también vio a Go Go junto a Xiao Mao. No, esta sustancia era de hecho, se alquila en el vecindario y es una especie de guía para el vecindario. Bien hecho, Go. Xiao Mao tocó la cabeza de Gugu en este momento y dijo. Parece que todavía tengo que darme prisa, y entonces mi búho Flash Nirtauk todavía debería estar esperándome en la distancia, si lo hay, esto el bosque no es un problema en absoluto, pero ese niño recuerdo que aunque es un Flash, pero para la batalla, no hay nada brillante en absoluto, pero el coeficiente intelectual es sorprendentemente alto, y es el más débil de los Flashes. Se puede decir que el talento de este tipo y un poco más está en la inteligencia, aunque su fuerza de combate no es fuerte, pero su coeficiente intelectual de combate es muy alto, al menos, con su coeficiente intelectual, no debería perderse en el futuro. Ante esto, los ojos de Ash se iluminaron, y parecía que había encontrado la versión de la respuesta. Entonces ¿por qué sigues aquí tan tarde? Xiaoxia también dio un paso adelante y preguntó con sospecha. Así es, cacé mucho de Pokémon con buenas calificaciones aquí, y me volví adicto a ellos antes de darme cuenta. ¿Cómo es? Ash, ¿quieres buscarlo conmigo? Xiao Mao sonrió con maldad en ese momento e invitó a Ash. Vamos, tu invitación es demasiado falsa, después de tanto tiempo, supongo que ya casi terminas con todas las cosas buenas, será mejor que lo olvide. Ash se negó con una mirada de disgusto. Realmente, es una pena, pero quiero que veas mis Pokémon recién adquiridos. Xiao Mao continuó tentando. Eso es. Parece que la alineación de tu hijo es profunda otra vez. Ash de repente se interesó. Por supuesto. Dijo Xiao Mao con orgullo. Entonces ¿por qué no peleamos ahora? Da la casualidad de que recientemente acepté nuevos miembros. Ash propuso emocionado. No puedo pedirlo. Xiao Mao también respondió con gusto. Pica. Justo cuando los dos estaban a punto de hacer un movimiento, Pikachu de repente se detuvo en el medio. ¿Qué pasa, Pikachu? Preguntó Shigeru confundido. ¿Realmente no te soportó? ¿La situación aquí parece adecuada para tu duelo? Xiaoxia también se quedó entre ellos sin palabras en este momento. Esto, parece que fuimos un poco descuidados. Ash también se tocó la cabeza avergonzado. Por cierto, Xiao Mao, ¿podrías enviarnos un poco? Tú también lo sabes, aunque soy sabio y valiente. Honesto y confiable, valiente e invencible en la batalla, pero así es, todavía hay algunos. Realmente no te soporto, en ese caso, te enviaré primero. Xiao Mao no pudo evitar poner los ojos en blanco ante Xiao Xi. De esta manera, con la ayuda de Xiao Mao, Xiao Xi y los demás también salieron con éxito del bosque. Por cierto, Xiao Mao, esta es la última investigación del médico, tenías demasiada prisa y el médico no tuvo tiempo de dártela. Ash también sacó el libro ilustrado y se lo entregó a Xiao Mao. Está bien, muchas gracias. Xiao Mao también tomó el libro ilustrado y apreció a Xiao Xi. No es temprano ahora, así que creo que será mejor que busquemos un centro Pokémon para descansar antes de continuar nuestra pelea. Después de ver la luz de la salida, Ash también le propuso matrimonio a Xiao Mao. Olvídalo, me gustaría colgar. Saldremos un poco más por aquí y veremos otros Pokémon, y en cuanto a nuestro enfrentamiento, lo dejaré para más tarde.
Xiao Mao también rechazó la propuesta de Xiao Xi. ¿Qué? Bueno, para poder participar en la Liga Chengdu y convertirme en un mejor entrenador, me estoy preparando todo el tiempo, y es raro tener una oportunidad tan buena, y no quiero rendirme. Dijo Xiao Mao con firmeza. Muy bien, entonces esperaré con ansias nuestra próxima pelea. Ash también dijo con pesar. No te preocupes, te venceré la próxima vez. Depende de ti. Y los dos comenzaron a discutir de nuevo. Estas dos personas, Xiao Gan y Xia también estaba muy indefenso. Después de discutir un poco, Ash y Heru también se despidieron por última vez, luego se separaron y luego continuaron su viaje. El viaje continúa. Espera un momento. No, parece que hoy se me ha olvidado algo. Es aterrador. Que alguien nos salve. Espero que Pikachu nos golpee con 100.000 voltios. Qué sensación más desagradable. Después de separarse de Xiao Mao, cuando Xiao Zi y su grupo viajaron durante varios días, hoy llegaron a una llanura debajo de una montaña nevada. Durante este tiempo, observaron la danza de batalla de las hermosas flores, y la elegante postura y la elegante danza hicieron que Ash quisiera atrapar una y dársela a Salina. Pero eso es solo una cuestión de pensar, después de todo, Ash cree firmemente que el entrenador solo puede crear su propio vínculo viajando, conociendo Pokémon y sometiéndolos, y no quiere lastimar a Shalina para desarrollar malos hábitos Shi en el futuro. Incluso el perro de la velocidad del viento solo estaba dispuesto temporalmente para proteger a Sabina, y aún tenía que recuperarlo en el futuro. Entonces, Ash vio la hermosa vida de Blue de un hombre rico, y cuando vio la vida lujosa de Blue, hizo que Ash y los demás suspiraran una y otra vez porque, muchas veces, la gente realmente no es tan buena como un perro. Oh. Por cierto, cuando Ash llegó a un pueblo antes, un ciervo perdido y asustado estaba colérico de miedo a la ciudad. Ash originalmente quería usar el poder de la guía de ondas para resolverlo en ese momento, pero después de pensarlo detenidamente, resultó ser un problema descubierto por Xiao Gan, por lo que también quería que Xiao Gan continuara resolviéndolo. Si aún sigue la trama del libro original, Xiao Gan finalmente obtendrá la aprobación del ciervo asustado y, al final, saldrá a alentar a Xiao Gan, lo que debería ayudarlo a someter con éxito al asustado ciervo con cuernos. Después de todo, en el libro original, no solo Ash, sino también Xiao Gan renunciaron a muchos Pokémon que se enamoraron de él, lo que hizo que la gente se arrepintiera mucho. Sin mencionar nada más, en lo que respecta a su jefe principal, si no tiene el aura del protagonista, no importa en todos los aspectos, debería ser el Pokémon que Xiao Gan sometió, así que, para compensar. Por estos arrepentimientos, Ash también conoció a los Pokémon de los socios en el camino y también los ayudó a aceptar más. Xiao Gan, Xiao Xia y todos serán propietarios de salones de niveles en la región de Kanto en el futuro, y pueden considerarse existencias novatos de nivel infernal, y el grupo de héroes no puede ser demasiado superficial. De esta manera, Xiao Gan finalmente logró someter al trilledor de él con la ayuda de Xiao Ash. Volviendo al presente. Ash y los demás se dirigían hacia la montaña nevada frente a ellos, y de repente, Ash notó que había algo bueno frente a ellos. Una hoja de crisantemo duerme cómodamente sobre la hierba. Mira, ¿qué es eso? Ash les gritó emocionado a Xiao Gan y Xiao Xia en este momento. Eso es, hojas de crisantemo. Es tan lindo. Xiao Xia también exclamó. Las hojas de crisantemo silvestres son raras. Ash, ¿puedes dármelo? Xiao Xia era linda por la linda apariencia de las hojas de hierba de crisantemo en este momento. No, lo descubrí primero, y si pierdo, te lo daré. Xiao Xi se negó con razón. Es, broma. Esta es mi pequeña esposa entre, los Pokémon. La existencia del rey vinagre. Es el Pokémon más leal a para mí, ni siquiera Pikachu es tan bueno, y es el primer Pokémon femenino que he sometido, ¿cómo podría darte unas hojas de crisantemo tan lindas? Uh, bueno, si podemos encontrarnos de nuevo, tomaré otra vez. Xiaoxia dijo con pesar, sabía que no tenía ninguna posibilidad de que Ash hiciera un movimiento. Hola, hojas de crisantemo. Ash lentamente dio un paso adelante y saludó a las hojas de Crisantemo. Chasquido. Zrisante Munleaf también miró a Ash atentamente. Pequeña belleza, no seas tan hostil, estoy aquí para ser tu amiga. Ash continuó mirando a Zrisante Munleaf con una expresión moralista. Y Xiao Gan Xiao Xia se dio una palmada en la frente con torpeza, indicando que no lo vio. En lo que respecta a la expresión de Ash, todo es la apariencia de una mujer de una buena familia. Quebrar. Jukaoi estaba enojado por la apariencia de Ash y lo apuntó directamente con un cuchillo rápido de hoja voladora. Ten cuidado. Ash. Kasumi le recordó a Ash en voz alta. 
al ver que los humanos no solo no quieren escapar, sino que también toman la iniciativa de atacar, esta hoja de crisantemo parece muy competitiva. Xiao Gan se tocó la barbilla y explicó con una sonrisa. Es mejor ser competitivo. El mayor inconveniente de la hierba, el Pokémon tipo, es que es manso. Mira esos poderosos maestros de la hierba. En la alianza, ¿qué personalidad no es competitiva? La tortuga toda y de Shinji, el dosleto de Irora, el orangután capo de Dandy, su maravillosa flor de rana, incluso si es el asesino de dioses. Rey lagarto en el futuro, ¿cuál no es competitivo? Parece que en el libro original siempre pensé que solo se encargaba de vender lindas y coquetas hojas de crisantemo, y también tiene un buen futuro en el futuro. Siempre lo subestimé. En ese caso, usemos la batalla para decidir el ganador. Ash también recuperó la confianza en sí mismo en ese momento. Quebrar. Zrisantemun dejó de atacar y miró a Ash con una mirada feroz, como diciendo que dejara venir al caballo. B. Abeja aguja grande. Xiao Zi lanzó una gran abeja aguja con atributos favorables, no quería soltar el viejo spray como en el libro original, aunque el viejo spray en el libro original también era una postura aplastante, pero al final, por descuido, sufrió un golpe en el corazón, y casi fue golpeado. En cuanto a su rey del ajo, era miserable, y la otra parte lo azotó directamente y lo volcó. Y ahora el viejo Skirt que él mismo entrenó no tendrá el mismo problema en absoluto, si sale el viejo Skirt se estima que una chispa no podrá soportarlo, y si le duele a su rey del vinagre, no lo hará. Sé bueno. Quebrar. Al ver que la otra parte liberó al Pokémon, la hoja de hierba de Crisantemo también tomó la iniciativa en el ataque, usando un impacto para atacar a la gran abeja aguja. Abeja aguja grande, esta vez lucha solo, empieza poco a poco. Ash también renunció por completo al mando en este momento, temía que su propia acción hiciera que las hojas de hierba de Crisantemo estuvieran aún más disgustadas. Tararear. Al escuchar esto, la aguja venenosa en su mano se adelantó y voló directamente hacia la otra parte. Evilla. La hoja de hierba de Crisantemo herida no admitió la derrota y continuó cargando desesperadamente hacia la gran abeja aguja. Tararear. La abeja aguja grande dio un golpe esta vez y la picadura del insecto fue abrumadora. Snap sufrió este ataque, y la hoja de hierba de crisantemo cayó al suelo, luchando con dificultad. B. Baby Ball. Ash también soltó la Baby Ball en ese momento, listo para recibirla. Bloque bloque guau. Wow. Después de que la pelota bebé se sacudió dos veces, la hoja de hierba de crisantemo se rompió directamente. Es realmente terco y esta es la primera vez que no recibo un disparo en el alma. Ash también miró a la otra parte con atención. Evilla. Zrisantemun siguió atacando, a pesar de sus propias heridas. Pero aunque luchó duro, la brecha de fuerza aún estaba lejos de poder compensarse, y la gran abeja aguja la golpeó con tanta fuerza que no pudo levantarse directamente. B. Baby Ball. Bloque bloque guau. Wow. Hu y usó lo último de su fuerza para romper la pelota, y en ese momento cayó al suelo y jadeó débilmente. Detente, Ned Levere. Originalmente. Al ver que la otra parte todavía tenía fuerzas, la gran abeja aguja planeó noquearla con un golpe final, pero Ash lo detuvo en ese momento. Ya que no quiere ser sometido por mí, entonces respeto tu elección. Con eso, Ash se acercó con una botella de medicina para heridas, queriendo ayudarla a sanar. Chasque. Hoja de crisantemo luchó obstinadamente en los brazos de Ash. E incluso mordió el brazo de Ash, no queriendo aceptar el folleto de Ash. Espera un minuto, ahora mismo. Ash soportó el dolor y continuó ayudando a sanar las hojas de Crisantemo. Crisantemo Leaf le dio a Ash una última mirada profunda en ese momento y luego se quedó dormido en sus brazos. Evilla. No pasó mucho tiempo hasta que la hoja de hierba de Crisantemo se despertó después de que su herida se curó. Estás despierto, parece que tus heridas están bien. Ash descubrió que la hoja de Crisantemo se había despertado en ese momento y también se acercó con una sonrisa. Chasque. La hoja de crisantemo todavía era muy hostil con Ash en ese momento. No estés tan alerta, dije, ya que eres tan repulsivo y sometido por mí, respetaré tu elección, así que ya sea que te vayas o te quedes ahora, no te detendré. Ash dijo con una sonrisa en este momento. Quebrar. Al escuchar esto, Juka Oye también la sintió levemente, pero aún así frunció el ceño. Vamos, come algo para rejuvenecerte, y cuando termines, podrás ir a donde quieras. Ash le entregó un plato de frutas cítricas. Chasque. Zrisante Munleaf con orgullo tiró la comida en la mano de Ash, y un un plato de cítricos fue arrojado al suelo, que también se rompió en pedazos. Por favor, no desperdicies comida. 
Tú mismo vives en la naturaleza, debes conocer el valor de los alimentos y nosotros debemos apreciar cada trozo de alimento. Ash también frunció el ceño en ese momento y le dijo a las hojas de Crisantemo. Quebrar. Crisantemo Leaz todavía levantó la cabeza con orgullo. Luego recogió un cítrico del suelo y se lo comió delante de las hojas de Crisantemo. Crisante Munleaz también se sorprendió al ver esto, este humano en realidad recogió la fruta del suelo que había roto él mismo y se la comió, que ni siquiera sus Pokémon podrían comer, ¿sabes? Una vez que los humanos y los Pokémon vivieron una vida precaria, sin mencionar que hoy estamos aventureros, incluso si es un lujo vivir, podemos tener la vida próspera de hoy, es gracias a los esfuerzos de innumerables ancestros de la Alianza durante cientos de años para llegar a donde estamos hoy, por lo que debemos apreciar el presente y vivir una vida de paz y peligro. Hablando de esto, Xiao Zi mostró una mirada de recuerdo, lo que acaba de decir fue en realidad un juego de palabras. En realidad es un niño en la montaña y ha experimentado la sensación de hambre, por lo que aprecia mucho la comida. Evilla. Hoja de Crisantemo también estaba muy conmovida en ese momento, y también dio un paso adelante para recoger la fruta. Que cayó al barro en el suelo y se lo comió de un gran trago. Evilla. Después de comer, Crisante Munleaz finalmente bajó su vigilancia contra Ash y mostró una sonrisa alegre. Bueno, así es, Crisante Munblade. Ash también tocó la frente de Xrisante Munblade con alivio en este momento. No pasó mucho tiempo para que Xiao Gan y Xiao Xia, quienes fueron al centro Pokémon para ver cómo estaban los Pokémon, también regresaran, y Xiao Zi también se levantó y estaba preparado para partir cuando vio esto. Hojas de Crisantemo, vámonos, no seas tan impulsivo en el futuro, aún tienes que anteponer tu propia seguridad. Chasquido Jukaoye miró la espalda de Xiao Zi que se iba con lágrimas en los ojos en este momento, y de repente lo siguió con fuerza. HMM, ¿qué te pasa? Preguntó Ash con complicidad. Quebrar. Zrisante Munleaf saltó felizmente a los brazos de Ash y roció coquetamente. Parece que te está reconociendo, Ash. Xiao Gan también explicó con una sonrisa. Sí, hojas de Crisantemo. Ash también estaba feliz de abrazar las hojas de Crisantemo. Chasquido. Zrisante Muma sintió alegremente. He tomado las hojas de Crisantemo. Después de reír, Ash también sometió con éxito las hojas de Crisantemo. Afortunadamente, no solo soy un fanático de Pokémon, sino también un fanático de Naruto, y conozco los horrores de escapar de la boca. Ash finalmente pensó en el mal en su corazón. De esta manera, Ash sometió las hojas de Crisantemo y el viaje continuó. De camino a la ubicación del primer gimnasio, Ciudad Kikyo, Ash y su grupo llegaron a Apitoun. Yo, tengo tanta hambre, dijo Shiaogan débilmente en este momento. Todo es culpa de Ash, tenemos que cambiar a Kirby Beast, de lo contrario no nos habríamos quedado sin comida tan pronto Shiaoxia también tuvo la fuerza para compensar el cuchillo. Lo sé. Sin embargo, ahora no es el momento de hablar de esto, vayamos primero al centro Pokémon Rao tiene el físico del super verdadero recién llegado de Ash, y no puede soportar esta sensación de hambre. Pika. Pikachu grita de alegría. Ese es el centro Pokémon. Date prisa. Hay una cena deliciosa para comer ahora mismo. Todos rugieron emocionados al ver esto e inmediatamente recuperaron su vitalidad. ¿Hay alguien ahí? Señorita Honey, ¿está ahí? Cuando todos llegaron, la puerta del centro Pokémon estaba cerrada con llave y Ash estaba haciendo un último esfuerzo, tocando la puerta. Ups. ¿Oye? En ese momento, la puerta finalmente se abrió y chocó directamente contra Ash, y luego, un nuevo feliz miró a todos con sospecha. Hola Pi. A pie también miró a Ash disculpándose. Estoy bien, no tienes que preocuparte demasiado. Ash también se levantó inmediatamente y consoló al feliz nuevo. ¿Qué es este Pokémon? Nunca lo había visto antes. Xiaogan Xiaoxia también estaba desconcertado. Este es el huevo de la felicidad, la evolución del huevo de la suerte, y también es un Pokémon muy gentil. Ash también les explicó. Ya veo, resultó ser un tipo evolucionado de huevos auspiciosos, no es de extrañar. Se ve muy similar. Xiaogan también miró el huevo feliz frente a él. Ko en este momento, el sonido de protesta vino del estómago de Ash nuevamente. Xiaogan, ahora no es el momento de hablar de esto. A pie, ¿puedes encontrarnos algo para comer primero? Ash. También le pidió ayuda a Apieg, avergonzado. Oye, oye, oye. Apieg también tiró con entusiasmo. Todos entraron. Luego, corrió a la cocina para preparar la cena para todos. Hola Pi Hola Pi Después de preparar la cena, Apieg también se pavoneó hacia Ash y los demás con muchas cosas. Ah. De ninguna manera. Vamos. Maravillosa rana flor. 
Usa. El látigo de ratán. Dasei. Ratán. Pronto como salió la maravillosa flor de rana, usó el látigo de ratán para calmar el feliz huevo de Zuro Shaoyou. Luego, la comida se sirve suavemente en la mesa. Muy bien, flor de rana, déjalo ir. Feliz huevo, sé que estás feliz porque crees que puedes ayudar a los demás, pero no puedes hacer las cosas tan rápido, no podemos hacer cosas malas con buenas intenciones. Ash también se acercó en ese momento para calmar al huevo feliz. La razón de esto también es porque Ash reconoció este huevo feliz, sabía que la personalidad de este huevo feliz era muy confusa, aunque el corazón era muy cálido y amable, pero siempre fue por el descuido, lo que lo llevó a hacer las cosas tan bien. Fue difícil y muchas cosas estaban mal, y también tenía una relación especial con Musashi, y aún tenía que ayudar. Hola piel huevo feliz que originalmente estaba un poco perdido inmediatamente recuperó su vitalidad. Entonces todos empezaron a disfrutar de la cena. En este momento. Del otro lado, yo. Oye, tengo tanta hambre. Cuando comimos nuestra última comida. Busquemos. Una manera de encontrar comida para comer miau. Las. Tres quejas del equipo Rocket también yacían débilmente en la hierba. Ah. Kojiro de repente tuvo un destello de inspiración y se le ocurrió una idea. Si Ash supiera sobre esto, no sabía qué diría. El joven maestro mayor de una familia rica se verá reducido a comer sobras, de verdad. No sé si decir que es simple y simple o que lo tiene en el cerebro. Gran. Idea. Eso es. Miau. Esta idea también fue aprobada calurosamente por Musashi y Miau. Más tarde, también fueron anclados furtivamente en el centro Pokémon. Es extraño. ¿Cómo pueden recolectarlo todo? En ese momento, Kojiro también hizo un sonido de desconcierto. Hurgaron arriba y abajo en la cocina trasera, ni siquiera en los botes de basura, pero aún así no pudieron encontrar ni un poco de comida. Lo encontré, es la cola del repollo. Meou gritó emocionada mientras encontraba un poco de chatarra en el refrigerador. Musashi inmediatamente lo agarró y quiso dividirlo en tres partes, pero Meou Meou también rápidamente lo arrebató y dijo insatisfecho. Esto es lo que encontré, por supuesto que todo es mío. Detener. Musashi también lo persiguió insatisfecho. Maldita sea, ¿dónde te escondes? Después de un rato, Musashi perdió a Meou y gritó de insatisfacción. Hola Pi. Y el movimiento de Musashi también atrajo la atención del huevo feliz que estaba patrullando, y Musashi se escapó cuando vio que había sido descubierto. Hola Pi. Api. Exaltó sobre el cuerpo de Musashi con alegría. Suéltame. Suéltame. ¿Eh? Tú eres... Musashi se liberó, mirando la mitad del colgante alrededor del cuello del huevo feliz, también reconoció la identidad del huevo feliz. No puede ser el huevo auspicioso en ese momento. Más tarde, ellos también llegaron al pasillo y comenzaron a alcanzarlos. Ya veo, has cumplido tu sueño. Oye, Pi. ¿Qué? Así que ustedes dos se conocen. Kojiro y Meou Meou también estaban llenos de sorpresa en ese momento. Eso es cosa del pasado. Cualquiera que piense en una mujer hermosa tiene un momento en el que ella era una chica hermosa, Musashi sonrió y asintió, y también cayó en él, de la reminiscencia. Una vez que era una novata, ella aspiraba a convertirse en una enfermera Pokémon, pero le dijeron que las cosas eran difíciles, y Musashi estaba muy decepcionado en ese momento. Pero se topó con la escuela de la enfermera Hidrieg, y no estaba familiarizada con el mundo, y luego también estaba llena de entusiasmo. Para inscribirse. Sin embargo, después de entrar, se dio cuenta de lo impulsiva que era en ese momento. Porque, esa escuela no es para personas en absoluto. Así es, no es humana, es una escuela Pokémon a la que asiste Hilieg. Después de llegar a la escuela, aunque Musashi tenía talento y dominó varias habilidades rápidamente, debido a que no era un Pokémon, no podía usar sus trucos de canto, por lo que al final no tuvo más remedio que abandonar la escuela. Y el destino de Musashi y Hilie también se formó en ese momento. En ese momento, los huevos auspiciosos eran los mismos que ahora, todos eran peludos y muchas cosas no se hacían bien, pero Musashi lo enseñó de la mano, por lo que establecieron una profunda amistad en ese momento. Y después de que Musashi abandonó la escuela, también consoló a Hilie y le pidió que continuara trabajando duro por los sueños de los dos, y luego se fue. La razón por la que Hilieg está tan desesperado es en realidad para responder a la intención de Musashi de ayudarlo. Porque Apieg nunca olvidará la figura solitaria de Musashi al anochecer en su ceremonia de graduación. En ese momento, pensó que podría graduarse exitosamente gracias a la ayuda de Musashi. Entonces, incluso está dispuesto a ceder su puesto de enfermera para Musashi. Pero el amable Musashi finalmente se negó. Y continúa alentándolo. 
Por lo tanto, Hyde le entregó la medalla en su pecho a Musashi como testimonio de su amistad. Después de eso, Musashi se fue y nunca más se volvieron a ver, y no fue hasta hoy que tuvieron la oportunidad de conocerse. Y después de tantos años, el huevo auspicioso ha evolucionado a un huevo feliz y siempre ha llevado el colgante, y Musashi también ha recogido la otra mitad con él, por lo que la amistad entre los dos no ha cambiado. Has trabajado duro antes. Es por eso que va a evolucionar de un huevo de la suerte a un huevo feliz como este. Musashi se ha sentido aliviado del pasado durante mucho tiempo, por lo que habló generosamente con Kohiro y Meou. Wow, ya veo. Qué historia tan conmovedora. Kohiro y Meou Meou también se conmovieron en este momento. Yo. Pero sus estómagos no son tan sentimentales, y también protestaron insatisfechos en este momento. Hola Pi, hola Pi. Al ver esto, a pie también empujó a Musashi al almacén de alimentos. ¿Quieres dárnoslo? Kohiro también se sorprendió al ver esto. Y Apie siguió llevando la comida a Musashi y a ellos en ese momento. Efectivamente, cuando sales, todavía tienes que confiar en tus amigos. ¿Dijiste eso? Musashi. Kohiro y Meou de repente se emocionaron. ¿Pero está realmente bien que tomemos tanto? Musashi estaba un poco reacia, no quería arrastrar el huevo feliz hacia abajo para castigarlo. Por supuesto que no, en, en este caso, el huevo feliz perderá su trabajo como enfermero. En ese momento, Ash, que había estado escondido en las sombras, apareció de repente. Pequeño fantasma. Los tres comenzaron. ¿Acabas de decir que esto dañará los huevos felices? Musashi captó el punto y le preguntó a Ash. Sí, como servidor público que conoce la ley y la viola, a pie no puede soportar ese resultado. Ash también asintió. ¿Cómo puedes hacer esto? A pie. ¿Sabes cuánto esfuerzo pones? Hazlo hoy. Si pierdes tu trabajo como enfermera de esta manera, ¿cómo puedes hacerme feliz? Hola Pi. Musashi educó seriamente a Apieg en ese momento y dijo que Apieg estaba muy decepcionado. Sí, podemos. No seas tan egoísta. ¿No es solo hambre? Es como si no pudiéramos soportarlo. No te preocupes por nosotros, Musashi. Feliz nuevo. Kohiro y Meou Meou también apoyaron firmemente a Musashi para mostrar su apoyo. Tú. Musashi también los miró a los dos con emoción. Está bien. Detente. Es solo una comida y es como una obra de amor amarga. Ash también detuvo inmediatamente esta conmovedora escena. Simplemente no toques la comida de emergencia, puedes mover el resto. Luego, Ash también mordisqueó una manzana. Pero, ¿no acabas de decir que esto afectaría a los huevos felices? Musashi todavía estaba un poco preocupado. Si te dicen que te mudes, te moverás y yo dejaré el resto. Ash agitó la mano con impaciencia. Pero, Musashi estaba preocupado por la confusión y quería decir algo, pero Meou Meou y Kohiro entendieron lo que Ash quería decir y apuntaron a Ash en ese momento. Gracias, pequeño fantasma. Su gran amabilidad. Nunca lo olvidaremos. Oye, oye, oye. Realmente te di una comida, puedo decir cualquier cosa repugnante, y tuve una cena completa, no me hagas sentir mal del estómago. Ash miró la apariencia halagadora de los dos, y también tuvo un escalofrío. De verdad. Como si te debiera toda mi vida. Vamos, huevo feliz, llévame a la recepción para pagar la cuenta. Hola Pi. A pie también se llevó felizmente a Ash. Pequeño fantasma. Huevo feliz. Rao es Musashi es estúpido, y en ese momento también vio lo que Ash quería decir, y miró a Ash con emoción. Después de que se fueron, ella también se unió al trabajo de llevar comida. ¿Qué? ¿Te teletransportaste a Kirby Mon de regreso otra vez? Levantándose temprano en la mañana, Xiaoxia vio que no había comida extra en el centro Pokémon, y quedó muy desconcertado por esto, y finalmente fue a la recepción para preguntar, y toda la comida. Fue comprada por Ash en medio de la noche, así que en ese momento, ella también le preguntó a Ash enojada. Ayer finalmente despedí a Kirby Mon, pero Ash lo hizo de nuevo y estaba realmente asustada por el apetito sin fondo de Kirby Mon. Ejem, sin embargo, en la noche, recordé que Kirby Mon tenía una nueva habilidad para darle, así que compré algo de comida para tentarlo, pero no te preocupes, lo teletransporté de regreso y lo dejaré entrenar. Por mucho tiempo. Ash no tuvo más remedio que dejar que Kirby Mon asumiera la culpa. HMPH, espero que hagas lo que dices. Replicó Xiaoxia insatisfecho. Está bien Xiaoxia, no avergüences a Ash, vayamos al primero en la ciudad y ver qué podemos comer. Xiaogan también dio un paso adelante para relevar a Xiaozi. Ah, sí, sí, eso es. El desayuno de hoy lo pagará mi Zigongzi. Ash miró agradecido a Xiaogan. 
Entonces la gente también fue al pueblo. Hola Pi. Después de ver a Ash y los demás salir, a pie también salió con una sonrisa para despedirlos, y estaba muy agradecido con Ash por su ayuda a Musashi anoche. SHHHH. Hola Pi. A pie también asintió felizmente y luego continuó el viaje. Pequeño fantasma, ¿te vas? De verdad, todo es porque eres demasiado lento. Ni siquiera leímos las líneas hoy. El equipo. Rocket también salió quejándose entre sí en este momento, pero dijeron que se estaban quejando entre sí, pero sus rostros estaban llenos de expresiones felices. Hola, Pi. A pie también estaba muy feliz de ver Musashi de nuevo. Estamos aquí para decirte adiós, a ti. Ek. Hola Pi. A pie está un poco perdido. No hagas eso, incluso si estamos separados, nuestra amistad nunca cambiará. Adiós. Feliz nuevo. Después de decir eso, Musashi se escapó con una actitud decidida. Está bien. Debo atrapar a Pikachu hoy. Espéranos. Musashi. Kojiro y Meou Meou también lo persiguieron apresuradamente. Hola Pi. A pie miró a la gente a lo lejos, bendiciendo en silencio. Con el objetivo de participar en la alianza Chengidu, hoy finalmente llegué a la ubicación del primer gimnasio, la ciudad de Kikyo. Guau. Wow. Este es Pikachu. Esto es una locura. Yo, lo vi primero. No es mío. En ese momento, los dos niños osos vieron a Pikachu que estaba solo detrás de él y estaba luchando por él, y Pikachu también estaba muy indefenso. Al ver que era un niño oso nuevamente, Ash se enojó e inmediatamente resopló con frialdad. HMPH. Pikachu. Mientras no puedas matarlos, no te preocupes por ellos, usa una descarga eléctrica. Cuando Pikachu escuchó esto, también usó una descarga eléctrica que fue menos poderosa que no sé cuántas veces, y aturdió a los dos niños osos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lastimas a estos niños? Una maestra salió corriendo e interrogó a Ash. Abusaron de mis Pokémon, y solo les di una pequeña lección. Ash respondió levemente. Entonces no puede ser tan duro. Todavía son. Niños. Buen chico. Ash explotó directamente cuando escuchó. Esto. Deja que tu madre se tire un pero. No secuestres aquí la moralidad de la Oxe. No tomes el mal como algo pequeño. No hagas a los demás lo que no quieres hacerte a ti mismo. No. Creas que los demás estarán tan acostumbrados a ellos como sus padres, esta sociedad es muy cruel. Ahora se atreven a abusar de los Pokémon, y en el futuro se atreverán a arrebatar y abandonar Pokémon. No te lo he dicho todavía. Es un incumplimiento del deber de tu parte como maestro enseñar a niños así. HMPH. Qué cosa tan inútil. Tú. La maestra estaba tan ahogada por él que no podía hablar. Está bien, está bien, está bien, lárgate. Influencia a Lao Tzu para que visite la torre de las brotes de trompeta aquí entonces Ash la miró con frialdad y luego se fue con Xiao Gan Xiao Xia. Esta es la torre de las brotes de trompeta. Es realmente espectacular. Después de llegar a la torre de las brotes de trompeta, Ash barrió la infelicidad en ese momento y admiró el edificio frente a él. Entonces apurémonos y echemos un vistazo. Xiao Xia también propuso de inmediato, justo ahora ella Xiao Gan no habló para disuadirla, porque, ahora no es solo la razón de Xiao Xi, han visto a la ex Mary y a otros, después de tener una comparación, también sienten lo odioso que es el niño oso. Entonces, los... Tres algunos de ellos también entraron lentamente en la torre. ¿Aún no te arrepientes? Silver. Date prisa y devuelve el Pokémon que robaste. Tan pronto como subieron a la torre, Ash y los demás escucharon un rugido familiar y enojado. Jeje el Pokémon que tomé con mi fuerza, ¿por qué debería devolvértelo? Fue recibido con una sonrisa desdeñosa. No lo digas, este conjunto de razonamientos torcidos es realmente jodidamente razonable. Xiao Xi escuchó la voz de Xiao Jin, probablemente sabía lo que estaba pasando aquí y sollozó en su corazón. Xiao Jin. Efectivamente, eres tú. Cuando se acercó, Xiao Xia saludó sorprendida a Xiao Jin. Xiao Xia. Y Xiao Gangge. Doctor Xiao Xi. Xiao Jin también miró a todos felizmente en este momento. ¿Es este hombre la mano demoníaca de Zinaí? No parece nada extraordinario. Xiao Jin también miró a Xiao Zi con el ceño fruncido cuando escuchó esto, y también sabía todo sobre los juegos y hazañas de Xiao Zi, por lo que en este momento, también era como un gran enemigo. No me llame doctor, solo llámeme Ash. Ash también respondió impotente, ahora se arrepiente de haber revelado la identidad de su médico, ambos lo saben, y llamará al médico cuando se reúnan. ¿Qué pasa? No quiero. 
perder la cara como un campeón del torneo de cuarzo? Está bien, Doctor Ash, espéreme un rato y déjeme ocuparme de este tipo. Después de que Xiao Jin respondió, continuó mirando a Xiao Jin con fiereza. Lo tengo, cuando no dije que sí. Ash, estaba indefenso sobre esto, así que déjalos ir. Finalmente, observó su batalla con interés. Xiao Jin, no puedes escapar esta vez. Go. Go go. Go go. Xiao Jin soltó go go. No resultó ser un nuevo Pokémon, con razón se volvió tan loco. Entonces te daré otra lección. Adelante. Trumpet Bud. Cibo. Xiao Jin también sonrió con desdén, se olvidó de Ash y los demás por el momento, y luego se concentró en la batalla con Xiao Jin. Parece que Xiao Jin debería haber perdido ante Xiao Jin. Efectivamente, tan pronto como aparece el protagonista, debe ser más débil que su rival, lo cual en realidad es una ley pasada de moda. Al escuchar su conversación, Ash también obtuvo mucha información y sollozó en su corazón en ese momento. Go, go, picotea. Justo cuando Ash estaba pensando salvajemente, la batalla entre Kim y ellos comenzó. Brote de trompeta, apártate del camino. Xiao Jin acarició su largo cabello con gracia. Auto agita. El brote de trompeta también con calma evítalo. Entonces, usa el truco del impacto. Xiao Jin también continuó dejando que Go Go cargara. Sigues siendo el mismo valiente e ingenioso, solo sabes cómo hacer un alboroto. En ese caso, brote de trompeta. Usa. El cuchillo de hoja voladora. Auto onda. Go el cuchillo de hoja voladora también golpeó con éxito al Go que quería acercarse. Maldita sea. En ese caso, otro ataque de picoteo. Jin no pudo evitarlo, y continuó dejando que Goyun se enfureciera. Hola Xiao Jin, este es un jugador típico. Solo sé cómo usar algunos métodos de ataque y no sé cómo usar tácticas indirectas en absoluto. Incluso si no sabes cómo usar habilidades más poderosas, puedes usar habilidades elementales como volar pies de arena para confundir a tus oponentes. Parece que se estima que Xiao Jin no durará mucho. Ash también lloró por Kim. Finalmente, como se esperaba, Go cayó bajo el látigo de la trompeta. Vuelve. Go. Maldita sea. Al final depende de ti. B. Fireball Mouse. Brilla. Jingo. Después de que Kim se retractó de Go, también liberó a su último Pokémon. Es extraño. ¿Ha pasado tanto tiempo, Kim no ha aceptado otros Pokémon? Al escuchar las palabras de Xiao Jin, Xiao Xia se preguntó por qué Xiao Jin solo tenía dos Pokémon después de tanto tiempo. Supongo que voy por el mismo camino que Ash. Xiao Gan también lo pensó un poco y explicó. Cibo mientras todos charlaban, Fireball Mouse también derrotó con éxito a Trumpet Bud y regresó a una ciudad para Xiao Jin. Vuelve. Trumpet. Bud. Gracias por tu arduo trabajo. Admito que has crecido un poco, pero no tendrás una próxima oportunidad. Vete. Pequeño cocodrilo gigante. Xiao. Jin también consoló a Ormbud y soltó al pequeño cocodrilo gigante. Es este pequeño cocodrilo gigante. Xiao Gan también exclamó cuando vio esto, parecía saber algo. Tienes razón, el pequeño el cocodrilo gigante que fue robado al principio fue robado por este joven. Asha sintió hacia él también. Entonces, arrestémoslo rápidamente. Xiao Xia también propuso. No te preocupes, con nosotros aquí, ese joven no puede causar ningún problema, ahora es la batalla de Xiao Jin, no interfiramos, en cuanto al resultado final, ya sea que ganes o pierdas, esta es una especie de experiencia para Xiao Jin. Ash también detuvo a Xiao Xia y a los demás que estaban a punto de moverse, y luego continuó observando la batalla. Fireball. Rat. Impacto. Pequeño cocodrilo gigante. Burbujas. Jingro. Guau, wow, pellizco. Los dos Pokémon son viejos rivales, y ahora también están comenzando a pelear juntos, pero el pequeño cocodrilo gigante de Little Silver también está usando ataques de largo alcance para seguir conteniendo a la rata bola de fuego, que hace que el ratón bola de fuego también esté ocupado y exhausto. Muy bien. Pequeño cocodrilo gigante. Dale el golpe final. Usa la pistola de agua. Guau, wow, pellizco. Finalmente, Xiao Jin vio que el tiempo casi se había acabado y dejó que él el pequeño cocodrilo gigante usa una pistola de agua para resolver a la otra parte. Ah. Dije, no eres mi oponente, no me molestes en el futuro. Xiao Jin también se acercó en este momento y habló con frialdad. Maldita sea. No me rendiré. Definitivamente recuperaré el pequeño cocodrilo del doctor. Xiao Jin dijo que no se quedara atrás. Lo que quieras. 
En cuanto al campeón de allí, ¿vas a seguir mirando? Xiao Jin también miró a Xiao Xi en ese momento, sus ojos brillaban con la luz de la batalla. Al escuchar esto, Ash casi se conmovió hasta las lágrimas, pero aún así dio un paso adelante como si nada hubiera pasado. ¿Qué? ¿Todavía quieres pelear conmigo? Por supuesto. Es raro conocer a un campeón, aunque es solo el campeón de la conferencia y solo el campeón de la liga de novatos, pero ¿cómo puedo dejar escapar una oportunidad tan buena? Dijo Xiao Jin, por supuesto. ¿Por qué se dice que, mi campeón? Ser inútil. Cuando Xiao Xi escuchó esto, su rostro también estaba lleno de líneas negras en este momento, y se sintió infeliz por un tiempo. En ese caso, te mostraré algo. Todos ustedes usan las tres familias reales en el área de Chengdu, y recientemente acepté una, así que déjenla pelear. Vamos. Hojas de crisantemo. Abrocha las hebillas. Zrisante Munleaves también se abalanzó sobre Ash felizmente cuando salieron. Está bien, está bien lo sé, vayamos a pelear primero. Quebrar. Ash también tocó la cabeza de la hoja de crisantemo con impotencia y luego la dejó regresar rápidamente a su lugar. No resultó ser una hoja de crisantemo, pero no creas que el atributo es favorable, perderé. Pequeño cocodrilo gigante. Sigue preguntándote. Usa la pistola de agua. Vaya pellizco. Xiao Jin continuó pidiéndole al pequeño cocodrilo gigante que usar a la pistola de agua. Hoja de crisantemo. Cuchilla rápida. Quebrar. Cuchilla rápida. Siguiente. Haz un olor dulce. Chasquido. Una leve fragancia emanó lentamente de las hojas de crisantemo y el pequeño cocodrilo gigante quedó fascinado. Maldita sea. Pequeño cocodrilo gigante. Haz una burbuja. Wow, pellizco Xiao Jin, enojado, dejó que el pequeño cocodrilo gigante continuara atacando, pero el pequeño cocodrilo gigante no pudo escuchar las instrucciones de Xiao Jin en este momento. Jeje es solo un truco que se usa para atrapar monstruos en el juego. En realidad, tiene un efecto inesperado. Hojas de crisantemo. Chasque el látigo. Quebrar. Inmediatamente, la hoja de crisantemo azotó al pequeño cocodrilo gigante, y el pequeño cocodrilo gigante también recuperó el sentido en este momento. Pequeño cocodrilo gigante. Golpea. Al ver esto, Xiao Jin inmediatamente ordenó al pequeño cocodrilo gigante que atacara rápidamente. Zrisante Munblade. Después de esquivar, usa el golpe final de Flying Leaf Blade. Ash le dio la orden final a Zrisante Munblade. Quebrar. Zrisante Munblade también brilló con flexibilidad y luego derrotó al pequeño cocodrilo gigante con un rápido cuchillo de hoja voladora. Vuelve, pequeño cocodrilo. Incluso si es un campeón de tercera categoría, al final sigue siendo un campeón. Maldita sea. Ni siquiera puedo ganarte, ¿cómo puedo vencer a ese tipo? Al final, Xiaoyin también apretó los dientes. HMPH. Ash se molestó mucho cuando escuchó esto y dejó escapar un resoplido frío. Ese tipo es realmente poderoso, pero no es invencible. Aunque es bueno controlando Pokémon terrestres, al final, la fuerza principal sigue siendo la única. Hablando de esto, Ash hizo una pausa. Sin embargo, después de la super evolución en el futuro, la de Sakaki puede llamarse la abeja aguja incomparable, entonces puede considerarse como un pollo de pasto y un fénix. Si simplemente te entregas al pasado, nunca podrás salir de su confinamiento. ¿Qué sabes? Xiao Jin miró a Xiao Zi con sorpresa en este momento, después de todo, la persona que sabía sobre la gran abeja aguja, a excepción de los cuatro reyes celestiales debajo de él, era el único. Así es, sin embargo, esa persona es tu padre, pero es innegable que también es un extremadamente buen entrenador Pokémon, y nadie conoce su verdadera fuerza, pero según mi estimación, ni siquiera el campeón regional promedio es rival para él. Si realmente quieres vencerlo, debes confiar en tus propios esfuerzos, paso a paso, incluso si no eres un oponente ahora, pero todavía somos jóvenes, mientras seamos jóvenes, siempre habrá esperanza para el futuro. Estoy viajando para participar en la alianza Chengdu ahora, será el campo de batalla donde me volveré más fuerte, si quieres volverte más fuerte, entonces entrénate lentamente como yo para ponerte al día. Te esperaré en la alianza Chengdu. Está bien. Cuando llegue el momento, volveremos a competir. Xiao Jin también fue despertado con éxito por Xiao Zi, pero lo más importante era que tenía mucha curiosidad sobre por qué Xiao Zi conocía esta información, por lo que estaba lleno de curiosidad sobre Xiao Zi. Pero antes de hacerlo, ve a la comisaría, entrégate y luego pide perdón al médico. 
el Dr. Kuki no es una persona irracional, creo que te perdonará después de conocer la historia interna. Solo entonces podrás obtener el estatus de entrenador oficial y calificar para la liga de desafío. Agregó Ash. Está bien, ya veo. Incluso si Xiao Jin no estuviera dispuesto, para acercarse a Xiao Zi y explorar la información sobre él, estuvo de acuerdo, después de todo, mientras se tratara de Sakaki, perdería la cabeza con ira. Muchas cosas. Que así sea. Vamos primero, Kim. Espero que la próxima vez que nos encontremos, te vuelvas más fuerte y espero que crezcas en la conferencia plata. Ash se dio vuelta y le sonrió a Kim. Está bien. No te decepcionaré. Jin asintió firmemente hacia Ash. Luego, después de que todos lo criticaran, lentamente se fueron de aquí. Estamos a punto de desafiar al gimnasio Kikio, así que preparémonos. ¿Qué? Gracro. Recoge, plato, igual. Ash, que se está preparando para el gimnasio Kikio, está ahora haciendo la movilización final para el próximo desafío a los tres Pokémon. Los miembros que eligió esta vez fueron Heracros, Vidyao y Pikachu, en cuanto a las hojas de Crisantemo utilizadas en el libro original, Ash no pensaba volver a usarlas, porque las hojas de Crisantemo aún son demasiado inmaduras y todavía necesitan asentarse por un tiempo, en cuanto a Charizard, para ser honesto, en sus palabras, es algo así como un matón. El Pokémon también le respondió a Ash con mucho espíritu de lucha. Solo Pikachu estaba descontento. Vio que Ash había convocado al águila nuevamente y estimó que debería estar en la formación nuevamente y que no tenía necesidad de pelear. Ups Pikachu, no seas tan tacaño, después de todo, Asu, quien está peleando esta vez, es el dueño del gimnasio especializado en Pokémon pájaro, deja que el águila pelee, tal vez el águila pueda aprender las ventajas inesperadas de la otra parte. Ash también consoló impotente a Pikachu, que estaba solo de mal humor. Jeje Pikachu está de mal humor. Xiaoxia estaba sonriendo a un lado. No hay forma de evitarlo, ha pasado mucho tiempo desde que Pikachu jugó oficialmente, así que es normal estar enojado. Xiaogan también dijo con una sonrisa. Pika. HMPH. El rey rata no está contento, las consecuencias hablan en serio. Pikachu no se lo tragó en absoluto, no había tenido una buena pelea en mucho tiempo. Eso es todo, Pikachu, te dejaré ser la fuerza principal en la próxima batalla en el gimnasio, está bien. Ash tampoco tuvo más remedio que comprometerse, pero aún así tuvo una conversación sincera con Pikachu, debido a la el siguiente gimnasio era el dueño de la sala de insectos, Abby, el tipo que todavía estaba usando la crisálida de armadura de hierro para luchar en una guerra de gimnasios. Pika. Al escuchar que él podría ser la fuerza principal, Pikachu finalmente perdió el aliento. B. Jeje, hermanito, déjamelo a mí esta vez, Vidyao también se movió para envolverlo esta vez. Pika. Pikachu solo pudo asentir impotente, incluso si no estaba contento. Después de resolver el problema de los Pokémon, Ash y los demás también se dirigieron hacia el gimnasio Kikyo. El primer gimnasio en el área de Chengdu. Ash de la ciudad de Zengxin está aquí para desafiarte. Después de llegar al gimnasio Kikyo, Ash también rugió en la puerta con orgullo. Entonces entremos rápido, también estoy esperando al maestro de gimnasio que pueda hacer que Ash le preste atención. Tú. Xiaogan también dijo con gran interés. No es que le preste mucha atención, es solo que Asu, como tú, es una persona obsesionada con la búsqueda definitiva en un campo determinado. Solo hago esto por respeto hacia él. Al ver que sus compañeros no entendían bien, Ash también se sintió un poco indefenso. Espero que veas la batalla más tarde y no te decepciones demasiado. Espera un minuto. En ese momento, el equipo Rocket aparece frente a Ash vestido de camarero. Pequeño fantasma, no, me equivoqué. Pene. Parece que eres tú quien va a desafiar al gimnasio Kikyo, ¿verdad? Preguntó Musashi. Si es así, primero tiene que pasar nuestra revisión. La cara de Kojiro no estaba roja y su corazón no latía. Lo siento, ¿quiénes son ustedes? Preguntó Shiaoxia con curiosidad. Somos los inspectores del gimnasio Kikyo. Musashi continuó. Oye, equipo Rocket, ustedes son demasiado descuidados al disfrazarse, pensando que no los reconoceré si me pongo un chaleco. Maldita sea. La situación ha cambiado. Retírate rápido. Musashi y Kojiro vieron que el plan había sido revelado y también quisieron escapar de inmediato. En ese caso, déjame ayudarte. Pikachu. 100.000 voltios. Pikachu. Pikachu. Envió 100.000 voltios con un maullido en la esquina, lo que directamente hizo que el equipo Rockets estuviera feliz de comenzar el juego. ¡Qué sensación tan desagradable! Ding. 
De verdad, estos tipos no siempre aprenden bien. Xiaoxia también se queja a un lado. Muy bien, busquemos al entrenador del gimnasio aquí. Xiaogan también les propuso matrimonio a todos. No, él estará allí de inmediato. Uf. Las palabras de Ash no pasaron mucho tiempo antes de que Asu apareciera frente a todos en un par de planeadores. Oye, señor Asu, soy un retador y estoy aquí para desafiar al gimnasio. Ash le gritó a Asu en el cielo. ¿Eh? Eso es. Asu vio a Ash y voló sorprendido. Hola, doctor. Ash, soy Asu, la entrenadora del gimnasio aquí. Tu actuación en Quartz Alliance es tan maravillosa. ¿Puedes dejarme ver tu talla? Después de que Asu bajó, también miró a Ash con entusiasmo. Como fanático de Pokémon Pájaro, cuando vio por primera vez la Mega Águila de Ash, se enamoró de esa elegante postura. Está bien, no hay problema, lo verás cuando llegue la batalla en el gimnasio. Ash también estuvo de acuerdo. Está bien, entonces comencemos. Asu estaba más impaciente que Ash en este momento, y ahora para él, siempre y cuando como puede ver la super evolución del águila, nada más importa. De esta manera, Asu arrastró a Ash directamente al gimnasio, listo para comenzar la batalla en el gimnasio. Entonces, de ahora en adelante, el, el entrenador del gimnasio Kikyo, Asu, y el retador Ash de Shinshin Town. Un torneo oficial con insignias está por comenzar, y hay tres Pokémon que se pueden usar, ¿están listos los jugadores de ambos lados? Después de entrar al gimnasio. Oye también es un gimnasio para jóvenes, ¿por qué la brecha entre el gimnasio y el gimnasio es tan grande? Al mirar esta ocasión formal, Ash no pudo evitar suspirar, pero pronto sintió un escalofrío en la espalda y dos ojos fríos. Lo estaban mirando detrás de él. Xiaogan Xiaoxia escuchó lo que acababa de decir, y en ese momento, no podía esperar para cortar a Xiaozi con mil cuchillos. Lo siento, lo siento, no era mi intención. Ash también tosió dos veces. Para fingir estar avergonzado. Muy bien, Ash, déjame ver el encanto de la super evolución ahora. Al ver esto, Asu también ayudó a Ash a romper el asedio. Vamos, Mino. Un jugador. Go go. Una sustancia viscosa de nivel 18 apareció frente a los ojos de Ash. Jeje señor Asu, solo echa un vistazo. Ve por, Heracros. Ash sonrió torpemente pero cortésmente, y el jugador número uno eligió a Heracros, quien aún así iba a dejar que el chico pasara por eso primero. Entonces comienza el juego. Go. Picotea. Después de que comenzó el juego, Asu tomó la iniciativa en el ataque y, después de ver el Heracros de Ash, fue acusado de usar Pokémon con atributos desfavorables como en su vida anterior. Heracros. Con este poco de fuerza, preparas un martillo antes. Efectivamente, es digno de la fuerza del campeón del campeonato, es realmente fuerte. Entonces, adelante. Mi jugador número 2. Dodoro. Después de que Asu elogió a Ash, lanzó un Duduli de nivel 21. Soy Nima. Xiaogan Xiaoxia no está nada tranquilo, si no fuera por la cara de Asu, lo habrían regañado. Es una pena que todavía quieran ver el nivel de los entrenadores aquí, pero no esperaban que al final fuera este tipo de batalla. En ese momento, también miraron a Ash con una mirada de resentimiento, queriendo que Ash diera una explicación razonable. Ash no puede evitarlo en este momento, después de todo, este es un gimnasio juvenil, pase lo que pase, el nivel del Pokémon en manos del entrenador no será demasiado alto y la muerte máxima no excederá el nivel 30. Que deja que tu propio cerebro invente tantas cosas. Ahora que veo esta batalla cara a cara, solo puedo decir, ¿cúlpame? Para mí, Dodoli es el origen del Pokémon pájaro. En el futuro, la intención de volar hacia el cielo o algún día es exactamente la misma que la mía. Asu no notó la expresión de estreñimiento de Xiaogan Xiaoxia junto a él y se explicó a sí mismo. Así es, todas las aves evolucionan antes de poder volar hacia el cielo. Al escuchar esto, Xiaozi también asintió con la cabeza. O no esperaba que Ash también lo entendiera. Creo que nos llevamos muy bien. Asu escuchó la explicación de Ash, y también miró a Ash felizmente. Sí, pero aún así voy a llevarme la insignia. Era Crosse. No es tan fácil. Doturi. Muévete a gran velocidad para evitarlo. Dot. Asu conocía el poder del ataque de Ash Seracros e inmediatamente confió en el movimiento de alta velocidad para encontrar una oportunidad de contraatacar. Heracros. Bloqueo. Para compensar la falta de velocidad de Hércules, Ash le dejó especialmente aprender este truco, aunque no se usa en el juego, pero en realidad es un gran asesino. Dodoli. Ataca salvajemente. 
Frente a la cerradura, Asu se quedó sin opciones y tomó la iniciativa de atacar. Heraclos. Y golpeó el cuerpo del rey insecto con el ataque nivelado del oponente, como si le hiciera cosquillas, el rey insecto captó este movimiento y con desdén en la comisura de su boca. Está bien. Era cruz. Era cruz. Hérculo. El puñetazo de Heraclos golpeó el redondo estómago de Tudulí, y él golpeó su puño después del puñetazo, indicando que se sentía bien. Asu ya ha perdido dos Pokémon en segundos, y sus discípulos ahora están en un estado de confusión, e incluso su mejor repostaje habitual no tiene posibilidad de usarlo. Vuelve. Duduri. No hay manera, al final solo puedo confiar en ti. Salga. Asu lanzó su carta de triunfo en este momento, un águila de nivel élite de hasta el nivel 45. Después de ver el poder de combate de Ash, Asu también abandonó el águila retadora de nivel 30 original, aunque esto es un poco rebelde, pero cree que Ash no debería importarle. ¿Oh? ¿Es este el que luchó de un lado a otro con su viejo spray en el libro original? Parece que es realmente imponente. Ash miró el águila de la otra parte y asintió levemente. Vuelve. Heracros. Vete. Vidiao. Vidiao. Tan pronto como apareció Vidiao, mostró el impulso de su señor supremo del cielo, lo que dejó a Vidiao de Asu un poco aturdido. ¿Vienes? Asu miró a Ash con gran emoción, porque el cultivo de Ash era demasiado perfecto, y esa forma del cuerpo y el color del pelaje eran todo lo que soñaba. Haz eco en mi corazón. Mega evolución. Evolución gigante. Después de un destello de color, Hiper rugió y completó la super evolución. Es esta una super tallado. Es realmente perfecto. Así es como quiero lucir en mi ideal. Asu estaba intoxicado por la apariencia del águila en este momento. Oye, oye Asu. No puedo pelear todavía. Es demasiado lento, Vi Eagle. Usa el Brave Bird. Ash sacudió la cabeza y ordenó al águila atacar, para una pelea, nunca soltará el agua. Vi. El águila lo esquivó y voló detrás del oponente, y luego lo golpeó ferozmente con un pájaro valiente. Que el águila del oponente fue derribada directamente, pero todavía había una bocanada de aire. Es inútil, no deberías usar este tipo de pequeña habilidad en esta situación, deberías usar un poderoso movimiento especial para colisionar. Vidiao. Usa. La tormenta. Vidiao. Vidiao. Derrotó al oponente con la última tormenta y, hasta ahora, la primera batalla de gimnasio de Ash en Chengdu ha ganado con éxito de manera aplastante. Felicitaciones, Ash. Es la prueba de haberme vencido, Wimbadge. En ese momento, después de que terminó la batalla, Asu sacó la insignia del ala voladora y se la entregó a Ash. Gracias, señora Sok, puedo ver su dedicación al Pokémon pájaro en esta batalla. Ash realmente no tiene nada de qué jactarse. No puedo decir que haya aprendido mucho de esta pelea, es todo un juego de segunda muerte, y si dices este tipo de cosas, no es modestia, es una maldición. Esta competencia contigo también me ha enseñado muchas cosas y quiero continuar mi entrenamiento con el objetivo de convertirme en el entrenador Pokémon pájaro más fuerte. Espero que puedas tener una actuación maravillosa en la Liga Chengdu en ese momento. Después de que Asu terminó de animar a Ash, extendió una mano. Gracias. No estaré a la altura de tus expectativas. Después de que Ash respondió, también sonrió y la sacudió. De esta manera, después de que Ash obtuvo con éxito la primera insignia, continuó embarcándose en él, de viajar. Después de obtener la primera insignia, Ash y los demás caminaron hoy por una llanura. Recientemente, descubrí que aunque he viajado durante tanto tiempo y he experimentado muchas batallas, todavía solo obtengo una insignia, dijo Ash solo. ¿Pueden contar esas batallas? El oponente es siempre el equipo Rocket. Xiaoxia también corrigió la declaración de Ash. Y el equipo Rocket, que estaba observando a Ash y los demás en otro lugar, también se quejaba. Lo odio. Siempre estamos luchando contra esos tipos. Xiaoxia. Cada vez que derrotas a un oponente tan débil, no es nada glorioso. Ash. Eso tiene sentido. Xiaogan. Eso es. Musashi. Eso. Es. Eso es. Meou Meou odiaba el hierro en ese momento y regañó a los dos Musashi. ¿Cómo se puede decir que es así? Quien llamó a nuestro oponente es el cada vez más popular Pikachu. Dijo Musashi con una expresión inocente. Estos no son problemas. Miau. El problema no es la popularidad, sino la fuerza. Si quieres hablar de fuerza, no menciones la cantidad de Pokémon de los tres, los Pokémon de la pequeña cabeza de fantasma clave son todos Pokémon campeones. Y no somos oponentes en absoluto. En comparación, incluso si te agregan, todos nuestros Pokémon no podrán vencer a un Pikachu. 
Y por alguna razón, la pequeña cabeza de Diablillo trajo de vuelta al dragón que escupe fuego desde el principio, y no somos rival para él. Musashi y Kojiro se deprimieron cada vez más cuanto más hablaban, y finalmente hicieron meo meo bueno. En general, son demasiado fuertes. Miau. De todos modos. Es injusto. El equipo Rocket rugió enojado al final. Incluso si no lucho contra el equipo Rocket, aún puedo hacerlo. Gano si me encuentro con otros. Además de Pikachu, Charizard también puede jugar cuando sea necesario. Busca a Charizard cuando lo necesites y a Charizard cuando estés en problemas. No importa cuál sea la situación, envías a Charizard, creo que es demasiado injusto para la otra parte. Xiaogan Xiaoxia también sintió lástima por Xiaozi. Oponentes recientes, pero Xiaozi ha estado peleando con Charizard con demasiada frecuencia recientemente. Injusto. Parecía tener un electrocardiograma, y el rugido del equipo Rocket hizo eco de las palabras de Xiaogan Xiaoxia, resonando por todo el valle. ¿Eh? Creo que escuché un sonido extraño. Ash escuchó la voz del equipo Rocket y se quedó sin palabras, ¿por qué lo dijo tan fuerte, como si te estuviera intimidando más? Incluso si fuera la verdad. Este joven, finalmente te esperé. ¿Eh? En este momento, una figura del nivel de una hermana real apareció frente a todos y los logros de Xiao Gang Dan cayeron. Sin embargo, cuando escucharon a la otra parte gritar Xiao Gang cuando era joven, Xiao Zi y Xiao Xia no pudieron evitar reírse, lo que hizo que Xiao Gang se sonrojara aún más. Debe ser la señorita Kiko del Valle Charizard. Ash reconoció la identidad de la persona que vino y la seleccionó directamente. Recientemente, la razón por la que recordó a Charizard también es por hoy, quiere que Charizard elimine la vergüenza de ser tiránico. Aquí en su vida anterior, y dejar que su Charizard borre toda la falta de voluntad del pasado. Ahora que su Charizard ha alcanzado el nivel 72, que puede considerarse como una estabilización del nivel del Rey Celestial, definitivamente es más que suficiente para desafiar. Aquí, él no cree que el nivel de Charizard aquí sin la guía de un entrenador pueda ser alto, ya sabes, incluso si una región agrega villanos, no habrá más de 10 personajes de nivel rey celestial, así que, es es concebible lo raros que son los Pokémon de nivel rey, ya que Charizard ha alcanzado este nivel, definitivamente podrá hacer ruido y matar indiscriminadamente más tarde. HMM, ¿me conoces? Jike también estaba muy sorprendido. Sí, como guardián de Charizard Valle, siento una gran admiración por su trabajo. Ash también respondió respetuosamente. Para Jike, Xiao Zi no es bueno para evaluar, aunque no es un buen hombre ni una buena mujer, como cuando era débil, fue insultada por ella, pero como la otra parte puede proteger aquí en silencio durante tantos años por algunos Pokémon salvaje, pase lo que pase, este espíritu sigue siendo digno de admiración. Ya que lo sabes todo, es fácil de hacer, libera a tu Charizard para que yo lo vea. Jike también miró a Ash felizmente. ¿Eh? ¿Cómo supiste que Ash tenía a Charizard? Preguntó Kasumi sorprendida. Puedo olerlo cuando estaba con Charizard. Jike corrió hacia Ash y lo olió intoxicado. Dios te me puede olerlo, realmente puedes presumir. Xiao Zi también está lleno de líneas negras cuando escucha esto, este Jike parece una hermana real, parece tiene mucho frío, no esperaba ser una persona muy delgada. No sea gracioso, señorita Jike, señora su debería haberte lo dicho. Ash también dijo avergonzado. ¿Eh? Me comuniqué con Aso el otro día y me dijo que el campeón de la conferencia de cuarzo pasaría por aquí y que te estaba esperando con gran anticipación. ¿Por qué tu Mega Charizard es tan embriagador? Jike también dijo enamorado. No hice Mega Público demasiado pronto. ¿Por qué la gente en todas partes quiere ver la Mega Evolución? Es tan problemático. Ash se arrepiente un poco en este momento, esta mega evolución no es un juguete, es realmente molesto que un grupo de personas quiera molestar y mirar. Oh, por cierto, si no te desagrada, ¿quieres venir conmigo al Valle Charizard para echarle un vistazo? Jike vio que Xiao Zi no hablaba y continuó invitando. Por supuesto que vamos. Xiao Gan se sonrojó e inmediatamente corrió y abrazó a Xiao Zi y estuvo de acuerdo. Uh, bueno, también quiero ver qué tan poderoso es el Charizard salvaje en la región que dice ser el Charizard salvaje más fuerte. Aunque todavía estaba indefenso y tenía un atributo lujurioso con Xiao Gan, Xiao Zi aún estuvo de acuerdo. Mi Charizard. La varita mágica de Jike giró y su Charizard voló con un pequeño globo aerostático. Esta es mi Charizard, la pequeña y linda Lisa. Entonces sal. Charizard. Uh, guau. Wow. Qué gran tamaño. Esa gran barriga. Grandes alas. Ni siquiera esos tipos del valle se desarrollan tan bien. 
¡No! Mi pequeña Lisa debe entenderlo. Al mirar al majestuoso Charizard de Ash, Jique se sorprendió por el tamaño de la otra parte, pero también tomó una decisión en secreto. Charizard. Ash se dio la vuelta y saltó sobre la espalda de Charizard con Pikachu. Uh, espera un minuto. Ash. ¿Sabes dónde está el valle Charizard? Recordó Xiaogan Xiaoxia en voz alta a continuación. ¿Eh? Las dos bestias también se miraban torpemente en el aire en este momento. Luego, Jique también llevó a todos hacia el valle Charizard. En el camino, Jique también explicó a todos la situación en el valle Charizard. En nuestro lugar, Charizard es considerado el santo patrón de la suerte y es reconocido como un Pokémon auspicioso. Y nuestro valle Charizard es un Charizard que se vuelve más fuerte al no depender del poder de los entrenadores, y el valle Charizard es un lugar donde cultivan los Charizard y Bators que aspiran a convertirse en los Charizard más fuertes. Después de llegar al valle, Jike continuó presentándolos a todos. Jeje. Se burló Xiaozi cuando escuchó esto. ¿Tienes alguna opinión? Jike también preguntó con el ceño fruncido cuando vio esto. No tengo una opinión, pero Charizard aquí nunca será el más fuerte. Charizard. Ash dijo con indiferencia. Parece que tu tono no es pequeño. Jike miró al arrogante Xiaozi con cierto disgusto. Ya que sabes que mi Charizard puede ser super evolucionado, entonces debes saber que tengo razón. No importa cuán alto sea el nivel de Charizard aquí, cuando se encuentra con un Charizard entrenado por un entrenador, no es un oponente. Además, la capacidad del entrenador para elevar el límite de Charizard no es solo una super evolución y movimientos Z. Ash dijo esto, sonriendo misteriosamente. Ash, ¿has investigado algo bueno? Xiaogan Xiaoxia también dijo sorprendido. Es solo un pequeño progreso, y no es un proyecto en el que estoy trabajando, pero supongo que pasará mucho tiempo antes de que pueda usarlo oficialmente. Las palabras de Ash en este momento también son un poco lamentables, algunos hace un tiempo se comunicó especialmente con Zen Wu y el Dr. Mulan, aunque se ha estudiado el brazalete extremadamente gigante, pero el efecto es muy inestable, solo puede tener éxito una vez cada 10 veces, y después de la gigantización extrema, el Pokémon es solo una simple gigantización. Y no puede usar ninguna habilidad extremadamente gigante en absoluto. ¿De qué estás hablando? Jike estaba un poco confundido en este momento. En realidad, no sabemos qué es, pero lo que Xiaoxi admira debe ser algo bueno. Xiaoxi tuvo que explicarle a Jike que lo entendió a medias. Está bien, señorita Jike, hablemos de algo más tarde, déjeme ver el poder del dragón que escupe fuego aquí. Ash tampoco quería continuar con el tema. Está bien. No te sorprendas al verlo más tarde. Oh. Cuando se abrió la puerta del Valle Charizard, los Valle Charizard se estaban entrenando entre sí. Vaya, todos son tan fuertes. Xiaoxia también exclamó en este lugar. Charizard aquí está muy bien, es difícil imaginar que Charizard pueda crecer a este tamaño sin cuidado humano. Xiaogan, quien es criador, también expresó su reconocimiento por el dragón que escupe fuego aquí. Jeje de esta manera, no será en vano que corra hasta el final. Ve, Charizard. Saluda a tu gente. Ua. Después de recibir la orden de Ash, Charizard también dio un paso adelante y le rugió al Charizard aquí, quiero llegar a 10. Cuando Charizard aquí escuchó palabras tan arrogantes, también lo miró con cara cruel, pero después de ver la diferencia de tamaño entre él y la otra parte, también permaneció en silencio desde el corazón. Uh. Inesperadamente, incluso él se alarmó. Que que también está incrédulo. Hay algo especial en este Charizard. Preguntó Xiaoxia desconcertada. Este Charizard es el rey aquí, y como está dispuesto a presentarse, significa que el Charizard de Ash también tiene la fuerza de un rey. Lo cual es realmente sorprendente. Que que continuó explicando. Un Charizard de nivel 69, a solo un paso del nivel rey celestial, es un muy buen oponente, para lo salvaje, el talento de este Charizard no es mucho peor que el de su propio Charizard. Ash sostuvo el libro ilustrado en su mano y asintió, estaba muy satisfecho con este oponente. Está bien. Está decidido que, es este tipo. Charizard. Prepárate para la batalla. Ua. Charizard no pudo contenerse más, y en ese momento, rugió emocionado cuando recibió la orden de Ash. U. Uh, escupe fuego indiscriminadamente, pero te quemarás. Charizard. Charizard. Charizard araña y rompe las llamas del jet. A continuación, desata la carga de llamas. U. Uh. U uh, la otra parte también fue golpeada hacia atrás y cayó unos pasos. Bien hecho. Charizard, el próximo Thunderbolt Punch. U, uh, U, uh, 
Esa es la diferencia entre no tener un entrenador, simplemente atacar indiscriminadamente con instintos primitivos, y este tipo de ataque no está organizado, es solo un desperdicio inútil de la fuerza física. En ese caso, te dejaré ver el verdadero poder, de Charizard. Charizard. Mega evolución. Ua. Ash también usó decisivamente la super evolución después de educar a la otra parte, y luego, la luz de la super evolución también resistió con éxito el poder de las llamas del oponente. Oh. Después de ver la super evolución de Charizard de Ash, todos los Charizards en la audiencia estaban hirviendo y podían sentir la creciente energía ardiente sobre sus oponentes. Al mismo tiempo que todos se sorprendieron, y lo que no sabían era que después de esta batalla, en el futuro, el Valle de Charizard cambió sus métodos de cultivo, y después de convertirse en adultos, después de cultivar cierta fuerza, todos se embarcaron en un viaje para encontrar a alguien que estaba destinado, y cada vez que Charizard se iba, Hike llamaba y regañaba a Xiaozi por un tiempo. Sin embargo, eso es todo para más tarde, y ahora, el Super Charizard décimo de tono negro está cargando agresivamente hacia el oponente frente a él. Charizard. Sigue usando las garras del dragón. Uh. Aunque hay una diferencia de varios niveles entonces, la brecha entre el nivel del Rey Celestial y el nivel Daoísta sigue siendo muy grande, sin mencionar el método de mejora deshonesto de la Super Evolución. Uh. Aunque la forma de luchar es una victoria aplastante, la brecha entre ellos está lejos de ser tan grande como se imaginaba, y Charizard también reconoce la fuerza de la otra parte. Charizard puede reconocerte y tu fuerza también es muy fuerte. Quedarse por más tiempo en un lugar tan pequeño es como enterrar tu talento. Resulta que conozco a un gran entrenador, ¿qué tal si te vas de viaje con él? Si él no te satisface, eventualmente podrás volver aquí. Al ver esta escena, Ash también pensó en Xiaomao, cuando Xiaomao vio la batalla entre Charizard y Xiaobo, siguió pidiéndole a Ash que dejara que Charizard le pusiera un huevo, pero debido a la continua aventura y al hecho de que no encontró ninguno. Charizard decente en la parte de atrás, este plan ha sido archivado, y ahora que existe esta oportunidad, Ash también debe engañar a la otra parte y hacer directamente un producto terminado para él. Eh. Mira la forma en que Ash y Aomao generalmente se pelean, pero cada vez que llegan a este momento, piensan el uno en el otro. Sí, esta es la amistad más sincera entre nuestros hombres. Xiaogan Xiaoxia también sollozó al unísono, pero la única una persona que no estaba contenta era Hike. Aunque no interferiría con la elección de Charizard, estaba muy descontenta con el comportamiento del joven frente a ella, y solo pudo dejar escapar un resoplido frío en señal de protesta. Ejem, lo siento, señorita que... También estoy pensando en Charizard. Ash tosió torpemente hacia Hike dos veces. HMPH, entonces, a cambio, puedes quedarte con tu Charizard y criar algunos Charizard más para mí. Hike también aprovechó la oportunidad para hacer una solicitud. Eh, está bien. Ash también aceptó a regañadientes, después de todo, no era malo dejar que Charizard tuviera descendencia. Uh. Charizard, después de tantos años de lucha, es hora de disfrutarlo, así que deberías quedarte aquí por un tiempo. Ash le dijo a Charizard en ese momento. Uh. Eso es todo, al final del final, el viejo spray de Ash todavía estaba activado, pero la diferencia en el final es que esta vez el viejo spray se quedó para disfrutar. El viaje continúa. Apuntando al Yupidojo en Yupitoum, Ash y otros, que continúan viajando, lo desafían a un adolescente que ha regresado a casa de una clase de recuperación de Shi en el camino a viajar. Hoja de crisantemo. Tira del cuchillo de hoja voladora. Rada. Usa el incistor asesino. Chasquido. Rada el. Flying Leaf Gnife golpeó con éxito el Flying Blade, pero el oponente no logró desatar el truco. Está bien. A continuación, dale el golpe final. Y destello de luz quebrar. Al final, Grisante Munleaz derrotó con éxito a Rada y ganó el partido. Bien hecho. Hoja de Crisantemo. Quebrar. Ash. Y Grisante Munleaz, quienes ganaron la competencia, celebraron felices. Eres realmente fuerte, da, esto es lo que dijimos de antemano. Después de que el chico Shi elogió a Ash, también sacó su dinero de bolsillo y se lo entregó a Ash. Está. Bien, pero tienes que trabajar duro, de lo contrario no podrá convertirse en entrenador en el futuro. Ash también se encarnó como un maestro de Versalles en ese momento, sonriéndole al chico Shi. Más tarde, Ash también le quitó el dinero de bolsillo a la otra parte, pero siguió igual, dejando algunos materiales de investigación para estos entrenadores civiles. 
Posteriormente, la otra parte también se fue a cenar a casa bajo la llamada de su madre. Está bien, hoja de crisantemo, nosotros también deberíamos irnos, vuelve. Hoja de crisantemo. Muévete muévete. ¿Esta chica es tan coqueta ahora? Ash miró a hoja de crisantemo, que estaba esquivando su porkball, y su cabeza también estaba llena de líneas negras. Muy bien, hojas de crisantemo, no provoques problemas. Regresa pronto. Posteriormente, Ash también recuperó con precisión las hojas de crisantemo y luego llevó a todos al centro Pokémon. Doctor, logré obtener mi primera insignia. Después de llegar al centro Pokémon, Ash todavía informó al Dr. Oak, como siempre. Bien hecho. Eso es increíble. Por favor, espero que todo vaya muy bien. No se preocupe, doctor, también estoy interesado en el estudio de las bolas GS, y después de eso, definitivamente aceleraré mi paso para encontrar al señor Yantai. Entonces por favor. Mono. En ese momento, el mono de fuego salió corriendo de repente. Mono de fuego. Eres tú. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ash también se sorprendió mucho al ver a Firemon Key. Mono. El mono caliente saludó felizmente a Ash cuando lo vio. Doctor, por favor teletransporte al mono ardiente aquí. Desde que se activó el viejo spray, Ash ha estado pensando en qué miembro enviar. Y ya que apareció el mono de fuego, entonces, dejemos que el mono de fuego lo siga por un tiempo, después de todo, hace mucho que no viajo con el mono de fuego. Está bien, lo tengo. Puedo viajar con Ash otra vez, no estoy feliz. El doctor Oki le sonrió al mono caliente después de bajar. Mono. Mono también estaba muy emocionado cuando escuchó esto, y estaba ansioso por otro enfrentamiento con Ash, después de todo, los Pokémon luchadores en este patio trasero simplemente no eran suficientes para que él peleara. Muy bien, doctor, tengo un mono caliente aquí. Después de un tiempo, Ash también recibió la pelota bebé del mono caliente. Bueno, en ese caso, me siento aliviado. Entonces, podrás continuar trabajando duro para la alianza Chengdu. Está bien, lo entendí. Posteriormente, Ash y el médico también terminaron la llamada. Todos parecen hambrientos. Ash se acercó a todos en ese momento y observó a todos trabajar duro. Eh. Hoja de crisantemo, ¿qué te pasa? En ese momento, Ash encontró a Drisante Munleaf sentada sola junto a la ventana. Quebrar. Drisante Mungras Leaf no miró hacia atrás, manteniendo aún su atmósfera melancólica. Pica. Chasquido. Al ver esto, Pikachu también trajo comida y quiso compartirla con él, pero Trisante Munleaf la apartó sin apreciarlo. Celosa así, esta chica es tan buena como eso. Ash también se muestra indefenso con respecto a las hojas de Crisantemo. La acción de un Pokémon representa su corazón. En ese momento, la señorita Hoy, vestida de doctora, apareció de repente. Ella es, Ladra. Hoy. Me gustaría preguntarte, debe ser la señorita Hoy. Al ver esto, Xiaoxia también preguntó un poco avergonzada, pero esta vez Hoy le dio a la gente una sensación diferente que antes. Sí, soy Hoy, quien se especializó en Pokémon psíquico en Universidad Arcoiris. Trabajando en Terai, que cuida los corazones de Pokémon. Mi nombre es Xiaogam, trátame de inmediato. Al ver esto, Xiaogam también se apresuró a acercarse para ofrecer su cortesía, el traje de enfermera habitual ha visto mucho, y ahora hay otro traje de médico, lo que hace que Xiaogam sienta una estimulación diferente. Lo siento, pero me especializo en el tratamiento de Pokémon. Hoi también respondió torpemente. Está bien. Yo. Ups. Estás menos aquí. Xiaoxi apellizcó la oreja de Xiaogam. Entonces, Ash, ¿podrías traer las hojas de crisantemo contigo? La señorita Hoy también le envió una invitación a Ash. Sí, señorita Hoy. Aunque Ash sabía la razón, todavía planeaba dejar que la señorita Hoy practicara sus habilidades. Después de todo, esto podría considerarse como un material para la investigación médica de la señorita Hoy. Posteriormente, todos acudieron a la sala de consulta, y después de que Ash le explicó todo el proceso a Miss Hoy, Miss Hoy también verificó con precisión el estado de las hojas de crisantemo. Esto también hizo que Ash suspirara. Hoy merecía ser Hoy. No importa qué tipo de tratamiento, no podría ayudarla. Entonces Ash, por sugerencia de Hoy, también le entregó temporalmente las hojas de crisantemo para que las guardara, sin embargo, él conocía la trama, pero aún así la vigiló y dejó que el mono caliente prestara atención en secreto a los movimientos de las hojas de crisantemo. Porque sabía que Trisante Munleaf huiría de casa por la noche y finalmente fue atacado por el equipo Rocket, y también recibió algunos Pokémon que parecían viciosos, lo que se considera un mal grupo en esta área. 
En cuanto a la fuerza de esos pocos, en resumen, es difícil de expresar con palabras. Fue derrotado por las hojas de Crisantemo, que eran demasiado débiles en su vida anterior para poder hacerlo, y él directamente lo aceptó como un hermano pequeño. Y la intención original de Ash era simplemente dejar que el mono caliente limpiara a estos Pokémon que también pertenecen al tipo de lucha, para que se perdieran. Sin embargo, Ash no tardó mucho en darse cuenta de lo estúpida que fue su decisión. Por la noche. Cuando no había nadie alrededor, la hoja de hierba de Crisantemo se escabulló de aquí, y el mono de fuego que recibió la orden también la estaba observando en secreto. Cuando Xrisante Munleaz finalmente se cansa de correr, se esconde en un almacén abandonado para descansar, y varios Pokémon luchadores también lo están mirando. Uh, los Pokémon luchadores también aparecieron frente a Xrisante Munleaz con una cara desagradable. Snap pero las hojas de Crisantemo continuaron descansando como si no hubiera nadie alrededor. Mono. En ese momento apareció un mono ardiente, lanzando un tornillo como una hoja de hierba de Crisantemo y de manera provocativa. Evilla. Por supuesto, la competitiva hoja de hierba de Crisantemo no pudo soportarlo e inmediatamente quiso batirse en duelo. Mono. Y el mono ardiente de Ash también se puso de pie en este momento, ayudando a Xrisante Munleaz a defenderse de varios Pokémon frente a él. Evilla a presión. Tú eres. Mono. También soy el Pokémon del jefe, y el jefe me ordenó protegerte en secreto. Snap Bucle. HMPH. No te gusta más Pikachu. Protege a Pikachu. Grisante Munleaz todavía rechaza con arrogancia la bondad del mono caliente. Mono. El jefe nunca ha sido un Pokémon, es el mismo para todos nosotros, y te estás metiendo con el jefe por esta estúpida razón, realmente no soy digno del jefe, el temperamento del mono no está acostumbrado a las hojas de Crisantemo. Snap Bucle. ¿Qué dices? ¿Quieres pelear? Mono. ¿Pelear? Contigo ahora, no mereces hacerlo conmigo. Todos son los jefes de Pokémon. Snap Bucle, aunque Jukaoye todavía estaba muy enojada, estaba un poco ahogada por el mono de fuego, aunque realmente quería disfrutar del amor de Ash sola, pero era amable por naturaleza y lo pensó detenidamente, y realmente sentía un poco de lástima por sus compañeros los días de semana. Mono. Está bien, todo lo demás es más tarde, resolvamos el problema que tenemos frente a nosotros primero, al ver que las hojas de la hierba de Crisantemo dejaron de hablar, el mono caliente también planeó enseñarles. Chicos frente a él una lección. Mono. Algunos de ustedes. Envíen su nombre. Los subordinados del mono no matan a personas desconocidas mono. Es demasiado arrogante. Chico. Te lo digo. El nombre de la Oxe es Cerdo Monkey Bully. Es el líder de esta pieza. Será un mono macho que se convertirá en la columna vertebral de la sociedad Dongxin en el futuro. Al escuchar que este tipo planeaba unirse a la sociedad Dongxin, una mirada extraña apareció en el rostro del atractivo mono. Ese grupo de Blastoise es tan famoso ahora. Incluso los muchachos aquí en Chengdu lo adoran tanto, así que debería formar un equipo también. Después de todo, soy un campeón de lucha, no peor que ese tipo arrogante. Pero ahora el Pokémon de lucha bajo las manos del jefe, excepto yo, es el recién sometido Heracros, y hay una grave escasez de mano de obra, incluso con los compañeros del maestro Xiaomao, estamos demasiado lejos del tamaño del equipo del tipo Blastoise. En este caso, este campeón aceptará todos los ríos, comencemos con los chicos frente a mí. Aunque sus calificaciones no son muy buenas, todavía hay un jefe, después de unos meses de pelear con el jefe, incluso si es un pato, puede estar solo. Pensando en esto, el mono caliente tomó una decisión y planeó acoger primero a los pocos chicos frente a él. Porque, como patriarcas iniciales de la región de Kanto, Pikachu y Charizard son el mayor poder de lucha de Ash, y Miao Frog Flower es el hermano mayor en el patio trasero, y sus compañeros también lo respetan. Por lo tanto, ahora que veo que quiero unirme a la sociedad Dongxin, también se ha despertado el espíritu competitivo del mono caliente. Mono. Ese matón, ustedes suban juntos después de decir eso, levantó las cejas provocativamente hacia la otra parte. Mono. La otra parte también estaba tan enojada que se puso de pie de un salto, haciéndole señas a su hermano pequeño para que corriera hacia él. El mono caliente. Evilla. Al ver que la otra parte estaba abrumada, Jukaoye quiso dar un paso adelante para ayudar, pero el mono ardiente lo detuvo y dijo que quedaría resolverlo, y Jukaoye también se retiró cuando vio esto, pero aún así miró atentamente a su alrededor y barrió la formación en busca del mono de fuego. Sin embargo, el mono de fuego chasqueó, una patada izquierda forzada, un chasquido. 
Tres golpes y cinco divididos por dos, y la otra parte se resolvió, lo que hizo que la hoja de hierba de Crisantemo también pareciera sorprendida, y en ese momento, finalmente entendió la brecha entre ella y la otra parte. Mono. En lugar de involucrarte en un pequeño grupo tan impopular aquí, deberías meterte conmigo en el futuro, te llevaré a poner un nombre más glorioso que... La Sociedad Ong Sin Mono. ¿Por qué crees que derrotarte cederemos? La Sociedad Ong Sin es el sueño que perseguimos en esta vida el Pokémon del otro lado no lo admitió como en el libro original, en primer lugar, porque la otra parte también era un elfo luchador y no estaban dispuestos. Y en segundo lugar, porque admiran demasiado a la Sociedad Ong Sin de Blastoise. Mono. ¿Por qué? Solo si el jefe puede ayudar a Blastoise a construir una sociedad Dongxin, entonces él puede ayudarme a crear una banda Berserk para Explosive Monkey. Refiriéndose a Ash, Explosive Monkey dijo con orgullo. Mono. La otra parte se sorprendió cuando escucharon esto y sintieron como si hubieran conocido a una gran persona terrible. Mono. Escucha. El club Dongxin de Blastoise fue fundado por mi jefe, el campeón de la conferencia de Cuarzo y el entrenador honorario de Orange. A Yance, Xiaozi, y ahora también quiero establecer un club con el mono caliente, y creo que el jefe definitivamente me ayudará. Hablando de eso, el mono caliente está casi con las fosas nasales hacia el cielo. Oh. Jefe. Por favor, arrodíllese, el otro lado ahora se ha rendido en masa y están dispuestos a unirse. Dado que el otro lado y Blastoise Sama son Pokémon del mismo entrenador, entonces, que lo que dijo hace un momento definitivamente no serán palabras vacías. Al pensar que tenían la esperanza de formar un club similar a la sociedad Dongxin, todos estaban emocionados ahora. Quebrar. Toda la hoja de Crisantemo había desaparecido y ahora olvidó por qué se había escapado de casa. Mono. Está bien. Ya que todos están dispuestos a unirse, entonces ven conmigo, te entrenaré yo mismo a partir de mañana, y cuando creo que es casi la hora, dejaré que el jefe lo haga yo mismo. Mono. Por orden del jefe, la otra parte también estuvo de acuerdo en este momento. En cuanto al momento en que todos regresaron al final, las hojas de Crisantemo siempre habían estado en un estado de confusión. Oh, dormiste tan cómodamente. Eh, hojas de Crisantemo, has vuelto, eso significa que no estás enojado. Ash también estaba muy feliz de ver las hojas de Crisantemo. Cómpralo. Es la llamada aguja del corazón de la mujer, ayer podía estar inexplicablemente enojada y hoy puede reconciliarse sin razón, Juka oye vio que Ash se preocupaba por ella. En este momento, y ella también se mostró desagradable antes, y frotó a Ash deliciosamente. Mono. Exclamación de cierre o, oh, hola jefe. Después de que el mono caliente gritó enojado, los hermanos recién adquiridos detrás de él también saludaron a Ash con respeto. Hot Monkey, esto es, Ash se sorprendió al ver esto, y al mismo tiempo, un rastro de mala premonición también surgió en su corazón. Mono. Jefe. Este es mi nuevo hermano pequeño, planeo crear una pandilla enloquecida, te pediré más consejos en el futuro. Soy Nima. ¿Qué clase de maldad hizo la Oxe en su última vida? ¿Cómo puedo poner tantas cosas desafortunadas? Al escuchar esto, Ash siente ganas de vomitar sangre, y ahora se arrepiente mucho, sabe lo bueno que fue arreglar que Pikachu se fuera, y ahora ha formado otra pandilla enloquecida bajo su mando. Después de eso, su reputación fue completamente apestosa. Al ver esto, Xiaogan Xiaoxia no pudo evitar reírse. Pika. Solo Pikachu también le dio una palmada en el hombro a Ash, llorando en silencio por Ash. Vamos. Hoy, cuando Xiao Zi y su grupo todavía viajaban para la alianza Chengdu, una sombra negra brilló sobre ellos. ¿Qué fue eso? ¿Es un Pokémon? Preguntó Kasumi, desconcertada. Creo que esto debería ser un escorpión. Xiao Gan reconoció el tamaño del Pokémon hace un momento. ¿Escorpión? Ese tipo aún no había nacido. Al mirar la figura del escorpión que destellaba hace un momento, Ash pensó en el que sería en si no en el futuro. Este Pokémon parece un poco aterrador. A Xiaoxia no le gusta el tipo relacionado con los insectos. Escuché que su personalidad es muy agresiva. Y generalmente no es muy cercano a los humanos. O Xiaogan está más bien informado y conoce información básica sobre Scorpio. Prefiero este tipo, cuanto más agresivo mejor. Ash dijo con una sonrisa, todavía tiene una buena impresión de este agresivo Pokémon. 
En general, los Pokémon con fuerte agresión son más fuertes, y este tipo de Pokémon tiene más apetito por Ash, por Ash, aunque también es un teórico del talento, pero de hecho, estas no son cosas, la clave es mirar el Pokémon en sí, solo mira al águila para saber, el talento del águila es realmente promedio, no hubo pocas batallas en el libro original, y fueron básicamente más derrotas y menos victorias, pero ahora, después de que Ash cruzó, el talento mediocre del de águila también se ha convertido para él en una gran asesina. Por tanto, es muy razonable que los antiguos dijeran que la diligencia puede compensar la torpeza. Bulto. Ups. Cuando Ash estaba pensando en cosas, colectivamente cayeron en la trampa del equipo Rocket. Ajá. Ya que lo has preguntado con sinceridad, te lo diremos con misericordia. Eso es. Miau. Solo diré. Es mejor lidiar con el pequeño fantasma o la trampa. Hoy, el equipo Rocket regresa al mismo lugar. La batalla de la trampa del agujero inicial el plan fue un gran éxito. Miau. En este punto, el equipo Rocket salió pavoneándose. Oye, cuanto más simple, mejor. Esa es la esencia de un tipo rudo. Dijo Cogiero con orgullo en ese momento. Ustedes son realmente tercos. Aún así, alguien te recogió hoy. Ash sintió dos figuras en la distancia, y silenciosamente retiró la Pokéball de la cintura de Heracross. Vamos. Scorpio fue y voló de regreso. Oye, oye, oye. Nani. La repentina aparición del tío también confundió al equipo Rocket. Mientras alguien grite pidiendo ayuda. Mi viento de justicia será escuchado. Mientras haya un villano malvado haciendo cosas malas, definitivamente mis ojos enojados lo verán. Un hombre con viento de justicia y ojos de ira. Un mensajero de amor y justicia. Scorpio viene. Este tío parece haber alcanzado la etapa avanzada del cáncer medio y segundo. Xiao Zi también se quejó en silencio cuando escuchó las líneas de la segunda escuela secundaria, y en ese momento, sintió que las líneas del equipo Rocket que habían no habían cambiado durante miles de años y eran más agradables. Scorpio. Nunca había oído hablar de eso. ¿Qué tío más extraño? Los tres del equipo Rocket también se quejan en silencio. Ups. No soy un tío. Soy un mensajero de la justicia. El tío le gruñe al equipo Rocket con insatisfacción después de caer. Tiempos así también pretenden ser mensajeros de justicia. ¿Cómo puede existir realmente? ¿Quién se alabaría a sí mismo como mensajero de la justicia, miau? Continuó quejándose el equipo Rocket, haciendo enojar al tío de enfrente con su cara roja. Yo digo que es el mensajero de la justicia, es el mensajero de la justicia. Oye, tío, ¿no puedes insistir en este tipo de cosas por ahora? Por la justicia. Derrotemos. A estos villanos primero, ¿de acuerdo? Ash también le recordó al tío maníaco en este momento, pero cuando dijo esto, Ash se arrepintió, porque la otra parte siempre es justa y la justicia es corta, por lo que Ash soltó una línea apasionada en su vida anterior, pero ahora cálmate y piensa en ello, no solo contribuyó a la otra parte. Oh, muchacho. Lo sabes muy bien. Efectivamente. La otra parte expresó gran aprecio por Ash, especialmente la sentencia de justicia de Ash, que simplemente hablaba de su corazón. Está bien. Te sacaré. Vamos. Scorpio. Derrota a esos malos. Vamos. Scorpio. Siguió jugando con el equipo Rocket, y no pasó mucho tiempo para derrotarlos. Mientras yo esté aquí, los malos no podrán tener éxito. Después de... Vencer al equipo Rocket, el tío hizo otra serie de poses de veintitantos años, y a Ash se le puso la piel de gallina cuando lo vio. Ese es, el señor Scorpio, gracias por salvarnos, así que dejémoslo así. Después de decir gracias, Ash también quería hacer que los demás se escaparan rápidamente y se quedaran con este tipo de chico durante mucho tiempo, Ash tenía miedo de infectarse con el segundo problema de la escuela secundaria. Espera un minuto. Hermanito. Estabas muy imponente hace un momento. Hablemos juntos de nuestra propia justicia. Bye. El tío también quería compartir su experiencia de justicia con Ash, pero seguía posando en varias poses, lo que provocó que cayera sin mantenerse firme. Y los escorpiones del costado se taparon la cara avergonzados, avergonzados de mirar. Eso no es necesario, Ash quiso negarse, pero la otra parte obviamente no quería darle esta oportunidad. No, por las palabras que acabas de gritar, puedo sentir que tú también eres un mensajero de la justicia, así que debemos intercambiar la justicia de cada uno. 
Ash seguía burlándose, en realidad odiaba más a los personajes de los piratas, la marina, incluso si era un villano como Barba Negra, no lo odiaba tanto como a la marina, al menos los villanos tenían mucho éxito, y los la marina no hacía nada serio día a día, y él había estado soltando a los viciosos piratas, mientras que Luffy y otros piratas que básicamente nunca habían hecho nada malo habían estado mordiendo con fuerza, y sus vidas estaban demasiado agraviadas, y estaban sujetos a la supresión del gobierno mundial en todas partes, y no era exagerado decir que los lacayos del pueblo Tianlong eran demasiados. Ejem. Es un poco descabellado, este es el mundo Pokémon, lo siento. Sin embargo, como pensó en los piratas y la otra parte estaba mordiendo con fuerza, Ash también decidió usar el teorema del mundo pirata para educar a este tío. No es que la otra parte haya hecho algo mal, es solo que es realmente ilegal que lo haga y es fácil ponerse en peligro. De todos modos, este tío es una buena persona y de buen corazón después de todo, y no puede resultar herido innecesariamente en el futuro por su descuido, lo cual es realmente injusto para una buena persona. Tío, ya que quieres hablar de justicia, entonces te hablaré de ello. Sí, eso es genial. El tío una vez más adoptó la pose del segundo leal, haciendo que Ash sudara profusamente. Hay un hombre se llama Zansan, es un almirante de la marina, es decidido y decidido, pero no deja lugar a nada, no importa lo que hayan hecho otros, pero mientras haga a lo menos malo, entonces debe ser ejecutado. Por eso su justicia también se llama justicia absoluta. No permitas la existencia de ningún mal en el mundo. Hay otra persona llamada Zansan, también es almirante naval, es muy vago, como si fuera indiferente a todo, pero en realidad es una persona que hace frío por fuera y calor por dentro, sus subordinados matan a algunas personas extremadamente viciosas, pero una vez que encuentra algo que cree que es excusable, incluso si la otra parte es el criminal más problemático de sus propias fuerzas, puede ignorarlo. Por eso su justicia solo está de acuerdo con la justicia de su corazón. Hay otro llamado Zansan, todavía es almirante naval, es muy vago hasta el extremo, puede sentarse y nunca estar de pie, y fichar para entrar y salir del trabajo de 9 a 5 todos los días, pero también puede completar las cosas dentro del alcance de sus deberes, y también tiene una actitud indiferente hacia todo bien y mal, mientras lo encuentra, le importa, pero después del trabajo, la inundación no es asunto suyo, por eso su justicia también se llama justicia ambigua. Tío, ¿cuál crees que es la diferencia entre su justicia, o qué tipo de justicia quiere ser tu justicia? Ash dijo mucho de una vez, exhausto y jadeando, y todos también quedaron atónitos por las palabras de Ash. ¿Por qué todos se llaman Zansan? Después de que el tío se contuvo durante mucho tiempo, contuvo esa frase, lo que también dejó a Ash y a Ozzy sin palabras. No te preocupes por esto, es solo una hipótesis, solo necesitas responder a mi pregunta. No me he encontrado con ninguna de las tres situaciones que mencionaste, no lo sé, pero si tuviera que elegir, elegiría. Cuando se trata de un tema tan serio, el tío también habla en serio. Efectivamente, todos odian a los Red Dogs, pero en realidad necesitan mucho a los Red Dogs. Ash también está satisfecho con esta respuesta. Pero ese no es el punto que quiere decir. En realidad, su justicia es un poco extrema, pero sí permite que la mayoría de la gente elija, y elegirán al primero, independientemente de lo que haya hecho o cómo lo haya hecho. Al menos, ha garantizado que el villano será castigado. Sin embargo, olvidaste uno de los puntos principales que dije. Todos son almirantes. Entiendo. Debido a que todos son almirantes, todos tienen fuerzas poderosas detrás de ellos para protegerlos, para que puedan implementar su propia justicia, Shiaozi. Eso es lo que quieres decir. Xiaogan fue el primero en reaccionar. Eso es correcto. El requisito previo para proteger a los demás es garantizar la propia seguridad. Ash miró a Gan con aprecio. No estoy diciendo que estés haciendo algo incorrecto, pero si la justicia misma no está protegida, ¿cómo puedes hacerla cumplir y proteger a los demás? Pero yo, el tío también entendió lo que quería decir la otra parte, pero después de insistir en las cosas durante tantos años, no estaba un poco dispuesto a darse por vencido si decía que se rindiera. No te estoy pidiendo que te detengas ahí, pero puedes hacerlo de otra manera, por ejemplo, solicitando el examen policial y trabajando con la señorita Junsa para mantener la estabilidad social e implementar tu verdadera justicia. Ash señaló una clara camino para la otra parte en este momento, lo que hace que los ojos de la otra parte brillen. Tienes razón. Voy a postularme para la Academia de Policía ahora. Gracias, hermanito. Nos vemos la próxima vez. El tío se centró en él y se escapó furioso, lo que dejó a Ash aún más sin palabras. ¡Qué tío tan fogoso! 
Shh, y Aoxia también se sintió impotente. Espero que esta vez pueda realmente seguir su camino hacia la justicia. Después de todo, se trata de justicia. Después de decir eso, ¿cuál es el plan de batalla para hoy? Acaba un hoyo en el suelo y enmárcalos. Espera a que caigan. Hoy, el equipo Rocket se esconde en un arbusto y planea acercarse sigilosamente a Ash y su grupo mientras viajan. Ya veo. Esta es la tasa de éxito más alta desde el pasado hasta el presente. Miau. Meou Meou también se emocionó cuando escuchó esto. Silencio silencio. Musashi y Kojiro inmediatamente amordazaron su boca. Espera un momento, hasta entonces, hagamos batallas Pokémon conmigo. En este momento, aparece un tío que se parece a Kojiro y parece un dios de 8 puntos, llamémoslo Daihiro aquí, y Daihiro inmediatamente desafió al equipo Rocket. Atrévete a desafiarnos. ¡Qué audacia! El equipo. Rocket también respondió con confianza. Auge. En ese momento, un destello de luz roja en los árboles se acercaba lentamente al equipo Rocket. El equipo Rocket también estaba temblando de miedo en ese momento, y dejó escapar un grito aterrador. De. Ah, ¿eh? ¿Por qué pareces escuchar algunos sonidos extraños? Ash pareció sentir algo. ¿Qué pasa con Ash? Ash y Aoxia también estaba un poco extraña sobre el estado de Ash. No escuchaste nada. ¿Qué dijiste que escuchaste? Ash y Aogam también estaba muy confundido. Es solo una especie de... Ash no puede decirlo, pero espero que sea mi propio corazón. Es la mantis pinza gigante. Miau. Eso es todo, la mantis pinza gigante es realmente poderosa. No digas tanto. Huye. El equipo. Rocket también reconoció al Pokémon que los derrotó, luego no se atrevió a pelear e inmediatamente huyó. HMPH, así que lo sobreestimé. Daihiro también resopló fríamente, con los ojos llenos de decepción. Uf. Pi. Pikachu inmediatamente se puso alerta. Pikachu, ¿tú también lo sientes? Así que prepárate para la batalla. Pika. Ash también sintió la existencia de la otra parte con su práctico poder de guía de ondas, por lo que inmediatamente ordenó a Pikachu que se preparara para la batalla. ¿Qué diablos pasa por aquí? Y Aoxia también dijo asustada. ¿Eh? Pikachu. Las maderas correctas están en un ángulo de 45 grados, usando 100.000 voltios. Pikachu. Ash. Observó la posición de movimiento del oponente y predijo el movimiento de antemano, y finalmente Pikachu también golpeó al oponente con precisión. Matar la mantis pinza gigante no pudo resistir este ataque y cayó del árbol. Mantis pinza gigante. Daihiro también apareció entre los arbustos en estado de shock y luego examinó el cuerpo de la mantis pinza gigante con preocupación. Oye, tío, ¿por qué nos sorprendiste? Y Aoxia rugió de insatisfacción. Lo siento mucho, pero en realidad quería encontrar algunos entrenadores poderosos cerca, y solo quería probar tu fuerza. Pon a prueba tu fuerza. Ese de ahora fue obviamente un ataque furtivo. Y Aoxia se sintió cada vez más insatisfecha con esta. Bien, está bien, solo escucha lo que dice. Esta vez el mundo se puso patas arriba y Shiaogan apartó a Shiaoxia. Estoy realmente avergonzado, por favor perdóname. Daihiro también continuó disculpándose con Ash. Muy bien, tío, primero tratemos a tu mantis pinza gigante. Al ver a este tío, Xiaozi también supo que la trama se desencadenó aquí nuevamente, pero justo ahora hizo un movimiento inadvertido y no conocía la gravedad, y ahora parece que esta mantis pinza gigante no es joven, se estima. Que no es mucho más pequeño que el de Xiao Jian, y que ha recibido un golpe completo de Pikachu, si no se trata rápidamente, debería ser peligroso en el futuro. Posteriormente, Ash sacó una botella de buena medicina para heridas y medicina antianestésica para ayudar a la otra parte a curar la mantis pinza gigante. Gracias, hermanito. Mi nombre es Muramasa, se llama Gian Pincer Mantis y lo llamé Masamune. Tu Pikachu es muy poderoso y he estado buscando un entrenador Pokémon como tú. Asegúrate de visitar mi gimnasio. Cuchillo demoníaco. Sigue siendo una mantis pinza gigante, y en este episodio GF está atento. Ash también es una buena palabra poco común para GF. Después de una breve presentación, Ohiro inmediatamente envió una invitación a Ash, y Ash no se negó, solo quería ver si había algún jugador interesante en los datos de su hijo. De esta forma, todos también siguieron al tío y caminaron hacia su gimnasio. Guau. Wow. El gimnasio aquí es realmente bueno, incluso muchos gimnasios normales no tienen esta escala. Ash no pudo evitar suspirar. Parece que se ha topado con un perro grande otra vez. 
también es ridículo digamos que viajan un trío, dos propietarios de gimnasios, un campeón, y sus vidas son más pobres que las del otro, y el dinero de sus cuerpos se suma, y se estima que ni siquiera pueden permitirse un campo de batalla aquí. Este es el gimnasio Pokémon que abrí. El tío también presentó con orgullo su gimnasio. Los jóvenes entrenadores se reúnen aquí para entrenar Pokémon, y mi sueño es que estos discípulos algún día ganen campeonatos en torneos alrededor del mundo. Dijo Daihiro, con los ojos llenos de anhelo. Maestro, bienvenido de nuevo. En ese momento, todos los discípulos de Daihiro también lo saludaron respetuosamente. Bueno, ustedes continúen practicando Shi. Ordenó Ohiro, y luego llevó a Ash y a los demás a continuar el recorrido. A todos, bienvenidos a su llegada. Después de llegar a la sala de estar, uno de los discípulos de Daihiro le dio un regalo de cinco cuerpos a Ash y los demás, lo que hizo que Ash y los demás no tuvieran más remedio que devolverse el saludo. Simplemente no soporto la atmósfera aquí. Shiaoxia sonrió un poco incómoda. Creo que el señor Muramasa debe ser un muy buen entrenador, de lo contrario, ¿cómo podría tener una manera de guiar a tantos jóvenes? Xiaogan especuló, y Xiaozi también asintió con aprobación a un lado, también vio cuando estaba peleando hace un momento, el movimiento de la mantis en forma de pinza gigante de Muramasa es muy limpio y ordenado, si no fuera por su edad, Pikachu definitivamente no habría ganado. Tan fácilmente, por supuesto. Nuestro maestro es un entrenador con muchas experiencias en campeonatos, y fundó este gimnasio para transmitir su experiencia a nuevos entrenadores y convertirlos en maestros Pokémon. Especialmente la mantis pinza gigante del maestro, auténtica, también conocida como la destello de rojo. Oye. Es una lástima que desde la antigüedad, los generales famosos son como bellezas y no se les permite ver cabezas blancas en el mundo. Aunque Ash admiraba mucho a la otra parte, no pudo evitar suspirar cuando pensó en la batalla. Hace un momento. Destello rojo, es genial. Gritó Xiao Gang también, causando el disgusto de Xiao Xia. No es gran cosa. En ese momento, una voz arrogante llamó la atención de todos, fue el hijo de Daihiro quien vino, y lo llamaremos Xiao, Xiao joven maestro. El discípulo gritó respetuosamente. Ese es mi hijo Shingo. Ash, ¿podrías por favor luchar contra Shingo y echar un vistazo? La voz de Daihiro estaba llena de impotencia en ese momento. Está bien, señor Muramasa. Hola, soy Ash de Shin Shin Toun, por favor avisa. Ash de Shin Shin Toun, echaré un vistazo. Al escuchar el nombre de Ash, Shuaihiro también revisó su computadora. ¿Qué? Eres el campeón de la conferencia de cuarzo. Al mirar la información de Ash, Shuaihiro también se sorprendió, y Ash se quedó un poco sin palabras. Estás tan sorprendido, significa que normalmente recopilas tanta información y ni siquiera la miras. Al escuchar esto, Daihiro y sus discípulos también se asustaron, especialmente Daihiro, quien solo era el campeón de la competencia local, y no estaba seguro de obtener una buena clasificación como el campeonato real de la conferencia. Yo. Todavía se actualiza en tiempo real, incluso mi Pokémon recién aceptado está en él, esta información es realmente buena. Ash también miró la información de la otra parte y lo admiró. Por supuesto. El equipo de cohetes en la distancia también pensó que esta información era muy buena y quiso apoderarse de ella, pero las palabras de Musashi dejaron. Atónitos a Meou Meou y Kojiro. ¿Qué se está descargando? Kojiro, miau. Sin cultura. Es terrible. Según mi información, perteneces al tipo S y se te considera un maestro del combate de rasgos. Tu Pikachu y Charizard son las cartas de triunfo de tu equipo y te han ayudado a librar hermosas batallas. Pero siempre te has arrepentido de haber ganado tu campeonato después de que tu amigo y rival Xiao Mao derrotara a otro joven dragón. Eso es. También admiraron Xiao Xia y Xiao Gan. Además, tú y tu amigo Xiao Mao sois ahora los únicos dos en la alianza que puede usar tanto Hyper Evolution como Movimientos Z, lo cual es impresionante. Aunque es un poco una charla en papel, es realmente notable que esta información se pueda calcular hasta este punto. Ash también tuvo que elogiar a la otra parte. Entonces, decidamos quién es el ganador. Ash también está interesado en la otra parte. ¿Quieres pelear incluso si sabes que vas a perder? Shuaihiro se sorprendió un poco, esto ahogó tanto a Ash que casi se cae. ¿Cómo tuviste el coraje de decirme tal cosa a mí, el campeón? He descubierto el verdadero significado de las batallas Pokémon, y la fuerza de nadie puede superar los datos. Es realmente aburrido no encontrar entrenadores y Pokémon que sean mejores que yo. 
Papá, si realmente quieres obligarme a pelear, entonces busca un gran personaje para pelear contra mí que no esté en el perfil, dijo Shuaijiro también con confianza en este momento, sintiendo lo solitario que era ser invencible. Estoy tan gruñón, tío, ¿puedo vencerlo? Al escuchar esto, Ash no pudo soportarlo más y le preguntó enojado a la otra parte. Ejem, lo siento, Ash. El tío también se disculpó con Ash avergonzado. ¿Eh? Justo cuando Ash estaba a punto de hacer un movimiento, vio al equipo Rocket acercándose sigilosamente en la distancia. Lo siento, equipo Rocket. Ustedes lo enviaron a la puerta. Después de disculparse con el equipo Rocket en su corazón, Ash fue sorprendido por todos, y una ola de misiles lo bombardeó, y el equipo Rocket fue derribado directamente. No hemos hecho nada todavía. Hemos sido derrotados dos veces hoy. ¡Qué sentimiento tan desagradable! Ding. El equipo Rocket está feliz de levantar el paquete aéreo. ¿Todavía crees que soy un personaje pequeño ahora? La cara de Ash estaba un poco fría en ese momento, y la píldora espiral en su mano se estaba haciendo más grande. Está bien, yo mira, pelearé contigo. Mirando al fuerte Ash, Shuaijiro decidió seguir su corazón, pero en secreto decidió que cuando pudiera luchar, debía recuperar su rostro. Ir. Bray. Este es mi auténtico Pokémon mucho más allá de mi padre, Bray. No es cuestión de palabras si es fuerte o no. Mantis pinza gigante. Prepárate para la batalla. Matar. Tan pronto como apareció la cara de cara cortada, su impulso fue un punto mayor que el del otro lado. Originalmente, Ash planeaba ir directamente al Valle Charizard para llamar a Charizard y darle al otro lado una lección que nunca podría olvidar en toda su vida, pero, después de mirar el nivel de la otra parte, solo era el nivel 45, y Charizard disparó llamas. Y se estimó que no quedaban cenizas. Vas a atacar primero. Dijo con confianza mientras la otra parte apuntaba con su cámara al campo. Sí, entonces no me culpes. Mantis pinza gigante. Realiza una danza de espada. Matar. Después de que la mantis pinza gigante giró en su lugar, su fuerza se fortaleció. Efectivamente, a la gente como tú le gusta agregar estados y características, y el análisis por computadora no está nada mal. Mantis. Pinza gigante. Mata. Bray golpeó a la otra parte en la cara con una pinza, pero la mantis pinza gigante de Ash lo tomó directamente, y todavía había un rastro de sonrisa malvada en la comisura de su boca. ¿Qué? ¿Es esta la defensa que debería tener una mantis pinza gigante? Esa es la desventaja de que estés mirando la computadora todo el tiempo, los Pokémon siempre tienen sus propios instintos, que no se pueden documentar en los datos. Ash también se está educando unos a otros. Maldita sea. Bray regresa. Usando la defensa de ahora como valor calculado, esto no es un problema. La otra parte también revisó apresuradamente la información. ¿No sabes lo que se supone que debes estar viendo? En ese caso, mantis pinza gigante. Puño cruzado de tijera. Matar. Cara cortada envió a la otra parte a volar con un golpe cruzado de tijera. ¿Cómo podría ser? Bray no puede seguir la velocidad del estallido de la otra parte. Entonces date prisa y usa el clon de la sombra para evitarlo. Shuaijiro ahora mira de un lado a otro entre la computadora y el campo, y le ordena a Bray que esquive el ataque de la otra parte. Esta es otra desventaja de depender de la computadora. Siempre y cuando encuentres un valor que no esté en los datos, no pelearás. En este caso, para estar a la altura del señor las expectativas de Muramasa, entonces, déjame mostrarte el verdadero poder de... La mantis pinza gigante. Mantis pinza gigante. Mega evolución. Mata. En ese momento, una luz colorida brilló y la mantis pinza gigante. Completó su super evolución. Y la otra parte ya estaba atónita en ese momento y no podía prestar atención a la computadora que tenía en la mano. Es esto una hiper evolución, no esperaba que la mantis pinza gigante fuera capaz de... No. Solo Shuaijiro, pero todos también eran estúpidos. Muy bien, terminemos esta pelea. Mantis pinza gigante. El viento tiene un camino de regreso. Corte de espadas gemelas. Kasaikan. Cara cortada fue muy cooperativa, e incluso sus gritos cambiaron. Al final, Ash también derrotó con éxito a la otra parte. Eso es, dos golpes. Es un tipo terrible para poder combinar dos golpes en uno. Al ver que Ash jugó su truco triunfante, Muramasa también dejó escapar una exclamación. Perdí. Shuaijiro está un poco perdido ahora. No está mal tener datos en combate, pero confiar demasiado en los datos puede generar muchos agujeros en tu sistema de combate. Ni siquiera el super rey de Sino se atrevería a depender únicamente de las computadoras para luchar. 
Ash también despertó a Shaihir en este momento. Si en su vida anterior se basó en batallas sangrientas y abrasadoras para despertar el entusiasmo de la otra parte, pero en esta vida usó la realidad y la razón para vencer a la otra parte, pero afortunadamente, el final fue el mismo. Ash, continuaré trabajando duro para practicar con mi padre. Y luego, cuando sea más fuerte, Shingo miró a Ash. Puedes desafiarme en cualquier momento. Ash sonrió y le estrechó la mano a Shingo. Con solo mirar la información, la fuerza es buena, y ahora me he arrepentido y definitivamente seré un enemigo fuerte en el futuro. Dijo Xiaogan con una sonrisa. Cuanto más enemigos fuertes, mejor. Ash también sonrió levemente. De esta manera, después de hacerse amigo de un enemigo fuerte y un amigo, Ash se embarca nuevamente en un viaje. El viaje continúa. Emprendió un viaje nuevamente, hoy Ash y los demás llegaron a un bosque, y los tres continuaron avanzando en dirección a la ciudad de Inoki. Sin embargo, después de entrar en las profundidades del bosque, llegó el momento de que Xiaogan viera la pérdida de su rostro, y parecía que no se rendiría mientras no encontrara una salida, y Xiao Xi estaba ansioso por él. ¿Qué diablos está pasando, Xiaogan? Xiao Xia se queja con impaciencia, aunque estaba acostumbrada a Xi, todavía estaba muy enojada. Parece que nos estamos saliendo del mapa. No está dibujado aquí en el mapa, explicó Xiaogan con torpeza. Oh. Lo sé. Ash sollozó. Ahora solo podemos dar un paso a la vez. Hola chicos. De repente, un grito vino desde atrás. ¿Quién eres? Ash escuchó el tono de la otra parte un poco cruel. Te estoy preguntando si has visto una rata bola de fuego cerca. Preguntó con orgullo el chico de pelo corto morado y ojos triangulares. ¿MMM? Es una bola de fuego de rata. Ese tipo está saliendo. Si no me equivoco, este tipo es un tipo dominante con sus propias miras y su esquiva es ridículamente alta. Si no fuera por el hecho de que no sabía jugar en su vida anterior, no habría dejado que ese tipo evolucionara en cientos de episodios. Y sigue siendo entrecerrar los ojos, una regla no escrita en el mundo del anime, los ojos entrecerrados son monstruos. Pensando en esto, los ojos de Ash de repente se iluminaron. ¿No lo viste, acabas de verlo? ¿Cómo lo sé? Acabo de enterarme de que había ratas salvajes con bolas de fuego cerca. Dijo el joven con impaciencia. En ese caso, entonces lo sé, lárgate. Ash agitó su mano. Shenma, dímelo claramente, no tienes permitido hacer ningún movimiento, esa rata bola de fuego es mía. Amenaza brutalmente el joven de ojos triangulares. Fuera. Ash Belord quedó expuesto. Bang. El joven fue sacudido directamente. ¿Entendiste mal algo? No estaba hablando solo contigo. Ash se llevó las manos al pecho y su rostro era muy cruel. Eso es todo, si no vas a matarte. Xiaogan estaba a punto de dar un paso adelante. Maldita sea, me mostrarás el lugar. Se inició triangle ellas. Luego pronunció una sentencia cruel, luego se dio la vuelta y echó a correr. Realmente, hay este tipo de persona en todas partes. Ash también sacudió la cabeza con impotencia. Cuando se encuentra con este tipo de persona, aunque Ash está enojado, pero más indefenso, si es una competencia normal, Ash nunca dirá nada, incluso cuando el equipo Rocket normalmente aceptó Pokémon la última vez, Ash no dijo nada. No hay forma de evitarlo. Mientras haya gente buena en este mundo, definitivamente habrá gente mala, y no podemos controlar tantas de estas cosas. Xiaoxia asintió. Así es. Ash inmediatamente dejó de preocuparse por el ojo triangular. Sin embargo, parece que perderse también tiene el beneficio de perderse, y como me encontré con una bola de fuego de rata, debo asimilarla. Ash inmediatamente recuperó el ánimo. Determinados, el trío continuó su camino, dejando que Pikachu buscara rastros de las ratas bola de fuego a medida que avanzaban. Del otro lado, los tres tontos del equipo Rocket seguían siendo los mismos, escondiéndose en la distancia, observando cuidadosamente a Ash y su grupo. Estos tres tontos han estado trabajando duro para ganar dinero estos días, y finalmente crear otro robot, planeando venir a Ash en busca de venganza. Bang. Ash todavía estaba buscando a Fideball Mouse cuando de repente un robot maullido gigante se interpuso en el camino de los tres. Ya que lo pediste sinceramente, estaremos encantados de decírtelo. Eso es. Miau. ¿Por qué estás aquí otra vez? Ash se quedó sin palabras. Hoy somos diferentes. Gritó Meout. Así es, estamos aquí para hacer cosas malas. Musashi intervino. He trabajado duro para ganar dinero. Respondió Kojiro. Esta es la cristalización de nuestro trabajo. Mírenos, el misil de goma con albóndigas. 
Kojiro encendió su arma, y la albóndiga en el la palma del robot Meog lanza un misil de goma laca pegajosa. La guía de ondas está conmigo. Ash inmediatamente lanzó una ola de misiles para bombardearlos. Uh, los tres Rockets y se miraron un poco avergonzados. Ishiaogan y Shiaoxia los miraron con expresión estúpida. Sigue atacando. Gritó Musashi. Entendido. Miau. Meou Meou pilotó el robot para bombardear nuevamente. Ash no quería jugar con los tres tontos y planeaba enviarlos fuera del campo, pero pareció sentir algo de repente, así que dejó al equipo Rocket y corrió hacia una montaña rocosa llena de agujeros en la distancia. Pica. Al llegar aquí, Pikachu señala la cima de la pared rocosa. Una rata bola de fuego con vientre amarillo y pelaje verde mira hacia abajo y le sondean la cabeza. Finalmente encontrado. Los ojos de Ash se iluminaron. Guay. El pequeño vio a Ash inclinando su cabeza, muy lindo. Eso es, Fireball Rat, maldita sea, deja que ese tipo haga el primer disparo. El ojo triangular pasaba por aquí y quería agarrarlo directamente. El que lo atrape primero gana. Adelante, el rey. De la montaña. Liberó a un rey de la montaña y corrió a la cueva de arriba. ¿Qué diablos estás buscando? Explosión de ceniza. Salió y tiró la pelota, mantis pinza gigante. Puño cruzado de tijera. Matar. La figura roja ardiente brilló y la mantis pinza gigante la golpeó de un solo golpe, lo que provocó que la otra parte gritara de dolor. Con el golpe final, vi que los ojos del rey de la montaña estaban blancos y se desmayó directamente en el acto. Chico. Angry Ash estaba cubierto de luz azul y el poderoso poder de la guía de ondas se extendió en todas direcciones. ¿Sabes lo que le pasa a un hombre valiente que ofende una guía de ondas? ¿Quieres que te cuelgue de un árbol durante tres días y tres noches? Buen don. El de ojos triangulares tragó asustado y escupió para darse coraje. ¿Qué quieres hacer? Lo creas o no, llamaré a la policía para arrestarte. Jeje todavía faltan algunos entrenadores en la naturaleza. ¿Quién crees que se fijará en ti? Ash sonrió un poco. Lo sé, lo siento, me iré ahora mismo. ¡Ayuda! Triangle ella se dio la vuelta y corrió, sin atreverse a pelear más con Ash. Maldición. Ash asintió con satisfacción. A continuación, Pikachu, ve y trae de vuelta a la rata bola de fuego. Ash señaló la cueva. Pika. Pikachu asintió y corrió hacia la cueva. Inesperadamente, me perdí en el bosque y de repente encontré las noticias de la rata bola de fuego. Después de darle una lección al entrenador de esculturas de arena de ojos triangulares que quería agarrar un Pokémon consigo, Ash ahora también se ríe. Bang. Un enorme robot maullando desciende del cielo. Pequeño fantasma. No hay ningún lugar a donde correr. Tengamos un enfrentamiento. La voz arrogante de Musashi volvió a sonar. Ustedes tres están realmente atormentados. Ash se quedó completamente sin palabras ante estos tres tontos. No estoy libre ahora, hablaré de eso más tarde. Oye. Al ver que Ash giró la cabeza y entró en la cueva, los ignoró, y Musashi explotó directamente. ¿Respetaste nuestra profesión, oye? Todavía ignorando al equipo Rocket, Ash caminó directamente hacia la cueva. Buen chico, está lleno de cuevas en todas direcciones, y se siente como una montaña de 10.000 cuevas. La rata bola de fuego corrió hacia Ash como si estuviera feliz. Fuera de la cueva, el equipo Rocket se enfureció por completo y decidieron usar un arma secreta. Eso es. Bola de maullido de cohete de seguimiento automático, Megatón Super Invencible, maullido de rayo giratorio en espiral. Kojiro posó en una pose extremadamente intermedia y fue derribado directamente por el enfurecido Musashi con un martillo. ¿Has terminado? Musashi apretó los dientes con ira. Se acabó, lanzamiento. En ese momento, Ash, que acababa de sostener el Fireball Mouse en sus brazos, giró la cabeza y miró. Soy Nima. Estos tres estúpidos ladrones están jugando tan en grande esta vez. Recogiendo a Pikachu y Fireball Mouse Ash, esta vez no se atrevió a ser duro y corrió directamente hacia la entrada de la cueva. Equipo Rocket, ustedes tres esperen. Saltó y saltó por la cueva, la pelota de goma naranja detrás de él explotó. Finalmente estás fuera. Kojiro se rió. Finalmente ganó el pequeño fantasma. Los tres tontos del cohete lo celebraron de antemano. Ustedes tres están soñando, ¿no? Explosión deliberada. Ash salta y salta a los pies de Meowth, la máquina, y luego la explota. Salvajemente. Guau. ¿Qué estás haciendo? Gritó Meowth. No te preocupes, es tu turno ahora mismo. Ash continuó aplastando. Una vez más, los dos pies del robot maullido están chispeando y básicamente están a punto de desguazarse. Nieva. Ash lo esquivó y saltó lejos. Pikachu. 
prepárate para el golpe final. Pikachu Chu. Pikachu le dio unas palmaditas en la mejilla y el poder estuvo completamente encendido. Vaya. Firebay Rat también dio un paso adelante y llamas feroces surgieron detrás de él. Oh, rata bola de fuego, ¿tú también quieres pelear? Ash preguntó con una sonrisa. Guau. Wow. La rata bola de fuego asintió vigorosamente. Está bien, Pikachu con 100.000 voltios, Firebay Rat, con un chorro de llamas. Ash agitó su mano. Truenos deslumbrantes y llamas ardientes estallaron al mismo tiempo. Auge. Qué sentimiento tan desagradable. Cuando la máquina explotó, el equipo Rocket una vez más se regocijó con el paquete de transporte aéreo. Ash, ¿estás bien? El movimiento de salida del equipo Rocket también atrajo a Shia Oxia y Shia Ogan. Está bien, ya ves, ¿quién es? Ash hizo un gesto para ponerse de pie. ¿Has dominado a la rata bola de fuego? Dijo Shia Oxia sorprendida. Todavía no, pero este niño acaba de ayudar a derrotar al equipo Rocket, y parece que he visto su potencial. Ash sonrió y continuó. ¿Qué tal el pequeño? Conmigo, puedes volverte más fuerte en el futuro. Yeu. Fireball Mouse de alguna manera, también tenía un gusto inexplicable por Ash, y asintió con la cabeza en ese momento. Ve, Baby Ball. Ash fijó suavemente la Baby Ball encima de la cabeza de la rata bola de fuego. Como era un seguimiento voluntario, la pelota bebé se bloqueó directamente. He sometido a la rata bola de fuego. Ash adoptó su clásica pose Pokémon. De esta manera, después de que Ash sometiera a la rata bola de fuego, se embarcó nuevamente en un viaje. Con el objetivo de participar en la alianza Chengdu, Xiao Zi y su grupo llegaron a las cercanías de la ciudad de Yupi, que estaba muy cerca de la ubicación del segundo gimnasio. Oh. Últimamente no ha llovido y los campos parecen a punto de marchitarse. Hace calor, se está muriendo. Debido al clima cálido, todos los campos cercanos se marchitaron y Xiaogan Xiaozi también se sintió impotente. Si tan solo las Blastoises estuvieran allí, reza para que llueva y se enfriará en poco tiempo. Ash también extraña mucho a esos viejos en este momento. Porque hay muchos miembros nuevos que se han unido recientemente, por lo que Ash también cambia regularmente a los miembros que lo rodean, y ahora es realmente una coincidencia, Ash no trajo ni un solo Pokémon a base de agua a su cuerpo en este momento. Solo tómate un descanso por aquí. Al ver esto, Xiaoxia estaba a punto de soltar la estrella de mar, pero Ash la detuvo inmediatamente. Olvídalo, Xiaoxia. No creo que esté muy lejos de Wopitoun, así que apurémonos. Muy bien, si hubiera sabido que también le habría pedido a los Pokémon que aprendieran a orar por la lluvia. Después de escuchar la respuesta de Ash, Xiaoxia se quejó y no tuvo más remedio que aceptar su destino, por lo que todos también aceleraron. Por otro lado, las tres especies resentidas del equipo Rocket también querían excavar bajo tierra debido al clima cálido, y accidentalmente irrumpieron en el pozo de las bestias nerds, y después de ver las señales circundantes, querían para capturar a las bestias nerds aquí y venderlas por dinero. ¿Quién eres, qué quieres hacer? Un chasquido interrumpió al equipo Rocket mientras miraban con avidez a las bestias tontas. ¿Lo eres? Los tres equipos Rockets miraron viendo que ustedes también están usando uniformes, ¿podrían ser los nuevos refuerzos enviados desde el cuartel general? Después de que la persona mostró su figura, un miembro del equipo Rocket vestido de negro dio un paso adelante. Los tres del equipo Rocket parecían confundidos. En ese momento, y no sabían por qué veían a sus colegas aquí. Ha habido muchos tipos desagradables recientemente y la tarea se está volviendo cada vez más difícil, así que ustedes deberían venir conmigo para ayudarme primero. Al miembro no le importó la apariencia confusa de Kojiro, e inmediatamente les ordenó que fueran con él a las profundidades de la cueva. Bueno. Los tres estaban confundidos, pero primero tenían que estar de acuerdo, así que todos caminaron rápidamente con él hasta las profundidades de la cueva. Finalmente está aquí. Vamos a visitar al señor Este el primero. Cuando llegó a la ciudad de Yupi, Xiaoxia también dijo con entusiasmo. Bueno, primero terminemos con el asunto del médico. De todos modos, la batalla del gimnasio no se puede librar ahora. Ash miró el cartel frente a él y estuvo de acuerdo. Luego, todos también se adentraron más en la ciudad. Hermanita, ¿sabes dónde está la casa del señor Estel? Ash y los demás preguntaron después de buscar durante mucho tiempo cuando conocieron a una niña. HMM. La niña señaló la casa a la derecha. Finalmente la encontré, gracias. Después de que Ash y los demás los recogieron, también tocaron el timbre, pero nadie respondió. ¿Hay algo que quieras hacer con nuestra casa? Se preguntó la niña. Entonces eres de la familia del señor Estel. 
Soy su nieta, Chie, y mi abuelo no está en casa en este momento. La pequeña también se presentó. Plata, date prisa. Vamos a darnos prisa para apoyar al señor Estel. Justo. Cuando Ash estaba a punto de decir algo, una pausa llamó su atención. ¿Qué te pasa? Acabo de comprar comida de afuera y voy a volver para entretenerte. Kianui miró a Xiao Jin y Xiao Jin y dijo con sospecha. Xiao Jin. Qué coincidencia, yo no esperaba encontrarte aquí. Xiao Xia también dijo sorprendido. Ah, Xiao Xia, eres tú. Xiao Jin también estaba un poco sorprendido, y justo cuando estaba a punto de decir algo, Xiao Jin intervino e inmediatamente se apresuró. No hay tiempo para ponerse al día ahora, señor el acero está en peligro ahora. Ah, Xiao Xia, no tengo mucho tiempo para explicar ahora, vamos a salvar al señor Estel. Después de decir eso, él también se escapó con Xiao Jin. Vayamos y echar un vistazo. Cuando Xiao Xi escuchó esto, también tocó a Xiao Gan y Xiao Xia, y luego lo persiguió. En el camino, Xiao Jin también le explicó la situación a Xiao Xi y los demás, él y Xiao Jin vinieron aquí uno tras otro para hacer pokeballs y planearon visitar al señor Acero. Sin embargo, no mucho después de llegar aquí, escucharon los rumores sobre Dumbeast y Team Rocket, debido a que Dumbeast pertenece a Xiangru y aquí, por lo que los aldeanos cuidan especialmente a Dumbeast, por lo que hay muchos grupos de Dumbeast reunidos aquí. Y el grupo del equipo Rocket también encontró la oportunidad de colarse aquí, cortarle la cola a la bestia tonta y luego sacarla para venderla. Justo ahora, señor Estel notó que algo andaba mal, por lo que planeó ir al pozo de la bestia tonta para comprobarlo, originalmente querían ir con ellos, pero el señor Estel no quería molestarlos, así que corrió solo. Sin embargo, debido a que no se sentían cómodos, al final, el general Xiaoyin arregló en secreto que Ormbud siguiera al señor Estel, y al final, efectivamente, algo sucedió, y Ormbud corrió especialmente para pedirles ayuda. Lo que sucedió hace un momento. Equipo Rocket. No puedo creerlo. ¿Cómo pudieron hacer tal cosa? Xiao Xia y Xiao Gan también estaban llenos de incredulidad. Bueno, por supuesto que no pueden hacer eso, pero tienes que descubrir un concepto. Musashi y Kojiro son diferentes del Tean Rocket normal, el Tean Rocket es un grupo de chicos que después de todo no hacen nada malo, no importa. ¿Qué tipo de maldad hacen, no me parecerá extraño, de hecho, siempre te han confundido Kojiro y ellos, no creas que el Tean Rocket es igual que Kojiro y ellos, pero, Kojiro no son competentes. Equipo Rocket. Xiao Xi también explicó con voz fría, lo que hizo que Xiao Xi a Xiao Gan también frunciera el ceño. Mientras todos explicaban y se alejaban rápidamente, ya habían llegado al pozo de la bestia tonta, pero antes de que pudieran entrar, se escuchó un rugido enojado. Chicos. ¿Están planeando traicionar a la organización? Nunca lo pensamos de esa manera, pero... Es tan cruel de tu parte tratar a los Pokémon. Así. Así es. Si se te permite continuar así, ¿cómo seguirán siguiéndonos nuestros Pokémon del equipo Rocket? Miau. En este punto, la voz de la respuesta estaba llena de enredo, pero no tardó en estar llena de determinación. Muchas gracias, pero no te lo pongas difícil, ella es Pipie, así que me encargaré de ello. Mírame. Pai. Mi cintura. Entonces llegó otra vieja voz. De verdad, no dejes que el viejo. Lo haga. Vamos. Miau, miau. Cogiro. Bueno. Así es. Los dueños de estas voces son Meow Meow, y realmente no pueden ver a los miembros de la sede tratando a los Pokémon así y eligiendo volverse contra la gente de aquí. Parece que estáis decididos a ser entrenadores. En ese caso, hermanos, limpie a estos tipos. Oh. Y así, la batalla entre el Tean Rocket vs Tean Rocket comenzó. Señor. Acero. Después de entrar a la cueva, Xiao Jin y los demás rápidamente se acercaron al señor el lado de Estel para ayudarlo a revisar sus heridas. Déjame en paz, ve y ayuda a esos jóvenes. Señor. Estel escuchó con ansiedad mientras miraba a los Rockets en retirada. No se preocupe, señor Estel, son mis amigos, no dejaré que los intimiden. Ash dio un paso adelante con cara fría después de intervenir. Pequeño fantasma. ¿Por qué estás aquí? El equipo Rocket también se sorprendió cuando vio a Ash, pero su corazón también se relajó, después de todo, con Ash y los demás, esta batalla era estable. Oye, equipo Rocket, parece que has cambiado tu forma de actuar, lo que me hace sentir muy aliviado. Ash cambió su expresión amable cuando vio al equipo Rocket, y estos muchachos no lo decepcionaron ante un problema de principios tan grande. No juegues al tesoro allí. Date prisa y ayuda. 
Ante la situación desfavorable, el equipo Rocket no tiene corazón para jugar al tesoro con Ash y quiere que Ash haga un movimiento lo antes posible. HMPH, no necesito decirlo, yo también lo haré. Adelante. Pikachu. Pikachu. Pikachu también se levantó enojado. Pikachu, es solo un papel pequeño, la gran serpiente de acero usa una cola de hierro. El otro lado obviamente no sabía a qué se iba a enfrentar y mostró un gran desdén por Pikachu. Pikachu. Esquiva rápidamente. Y usa 100.000 voltios. Ash planea dejar que Pikachu elimine a la mayoría de los enemigos primero. Pikachu. Al ver que la otra parte se subestimó a sí mismo, Pikachu también se enojó mucho e inmediatamente liberó 100.000 voltios de potencia total, pero... ¡Ma ma ma! En ese momento, todos en el campo, excepto los Pokémon de los sistemas de roca y tierra, fueron electrocutados por Pikachu. Oye, Pikachu, ¿por qué nos electrificas? Ash dejó escapar un gemido doloroso mientras caía al suelo. Pika Pikachu también se rascó la cabeza avergonzado y dijo, descuidadamente, que hizo un gran esfuerzo. Maldito chico. Gran serpiente de acero. Usa super impacto. El lado opuesto también explotó y ordenó a la gran serpiente de acero que se ocupara del lado opuesto. Cocodrilo azul. Usa la pistola de agua. Rata de fuego, usa la llama del jet. En ese momento, llegaron dos ataques de apoyo y ayudaron a Ash a resolver el dilema. Parece que nuestro campeón, el cultivo no es suficiente. Xiao Jin se acercó a Xiao Zi en este momento y se burló. Xiao Jin, trata con el enemigo primero. También recordó Xiao Jin desde su lado. Bueno, incluso si esta vez cometí un error, pero parece que tus Pokémon han evolucionado. En ese caso, déjame ver cómo creces. Ash también se levantó y se dio unas palmaditas en el polvo de su cuerpo, y luego dijo con interés. Entonces estás mirando. Cocodrilo azul. Usa la cola de la columna de agua. Rata bola de fuego. Usa la rueda de llamas. Al escuchar las palabras de Ash, Xiao Jin y Xiao Jin también parecían haber sido golpeados con sangre de pollo e inmediatamente unieron fuerzas para atacar. HMPH, un montón de diablillos, todavía quieres voltear el cielo. Gran serpiente de acero, usa la cola de hierro, dispárales. Rumble Rock, usa la piedra rodante. Rata sonajero, sonajero, usa el reflejo óseo. No solo el líder, sino incluso sus hermanos menores comenzaron a atacar. Sin embargo, aunque este grupo de peces diversos ni siquiera tenía un entrenador de nivel de gimnasio, y el nivel más alto era solo la gran serpiente de acero de 41 niveles, Xiao Jin y Xiao Jin eran solo entrenadores novatos, y sus compañeros eran solo aproximadamente nivel 25, por lo que no pudieron parar en absoluto. HMPH, solo diré, un grupo de pequeños fantasmas todavía quiere poner el cielo patas arriba, es solo un sueño de tontos. En este momento, el líder también se puso de pie, mirando a los reacios Xiao Jin y Xiao Jin frente a él. Déjame ocuparme de ti ahora. Mono de fuego. Usa el puño de fuego. Justo cuando la otra parte estaba a punto de atacar a Xiao Jin y a ellos, Xiao Zi se movió e inmediatamente liberó al mono de fuego para rescatarlo. U con solo un golpe, la gran serpiente de acero fue golpeada hasta el punto de que perdió su capacidad de luchar. ¿Cómo es posible? Ante tal resultado, la otra parte también quedó atónita. Ustedes también vayan. Posteriormente, Ash también envió a los hermanos menores del mono de fuego y luego les ordenó que se ocuparan entre sí. Mono. Pequeños. Esta es nuestra primera batalla para hacernos un nombre. Deben darme una hermosa pelea. O los hermanitos del mono de fuego también respondieron como si los hubieran golpeado con sangre de pollo y luego corrieron hacia el lado opuesto con una sonrisa malvada. ¿Es esta la fuerza de un campeón? Xiao Jin también miró fijamente al tiránico lado opuesto de los monos ardientes que cortaban melones y verduras, y una vez más tuvo una comprensión clara de la brecha entre él y Xiao Zi en este momento. No solo él, sino que Xiao Jin también parecía estúpido, mientras que el equipo Rocket y Xiao Gang y Oxia no tenían la más mínima preocupación, su fuerza de Xiao Zi era mucho más profunda. Sin embargo, solo la cara de Ash no ha sido muy buena, especialmente después de escuchar la apasionada declaración de antes de la guerra hace un momento, parece que su reputación no podrá salvarse en absoluto en el futuro. Gala. Después de un tiempo, después de que el último enemigo cayera bajo el puño de hierro del mono ardiente, el mono ardiente también se alineó para informar frente a Ash. Mono. Jefe. La banda Berserk ha completado la misión con honores. Por favor instruya. Buen trabajo, regresemos y descansemos primero. 
Al mirar al equipo de un mono de fuego tan formalizado, Ash también los retrajo con líneas negras. Muchas gracias. Al ver que el asunto se había calmado, el señor Estel también se acercó rápida y receptivamente a todos. Está bien, señor Estel, es el deber de todo entrenador de la alianza, no hay nada que agradecerte. Ash agitó su mano, indicando que no tenía por qué importarle. Por cierto, olvidé presentarme, somos el Dr. Oki quien me pidió que viniera a visitarte, mi nombre es Ash. Soy Xiaogan. Mi nombre es Xiaoxia. Todos también se presentaron. Oh, ya veo, Oki me saludó. Este él también se dio cuenta de repente cuando tomó la pelota GS. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto aquí? No hay nada con qué lidiar, simplemente déjalo en manos de la señorita Junsa. Después de todo, sus crímenes son suficientes para estar en prisión. Dijo. Ash, quien también miró los miembros del equipo Rocket que habían caído al suelo con una sonrisa maliciosa, que los hizo convulsionar. Cuando Ash y los demás resolvieron el asunto del equipo Rocket, Ash finalmente le entregó la pelota GS al señor Estel, con la esperanza de poder explorar el rompecabezas de la bola GS y, por cierto, Ash y los demás también le rogaron al señor Acero para ayudar a hacer unas bolitas especiales para bebés. En este sentido, el señor Estel también estuvo de acuerdo, sin embargo, los materiales para hacer la pelota bebé deben ser suministrados por ellos mismos, y ante esta situación, Xiao Zi y los tres no tuvieron más remedio que rogarle al señor la nieta de Estel los llevó a la montaña trasera a correr, y Xiao Jin y Xiao Jin ya habían preparado todos los materiales y se los entregaron al señor Acero, porque vinieron con este propósito. Después de eso, después de mucho tiempo, Ash y los demás también recogieron todas las naranjas que necesitaban y se las entregaron al señor Acero. Señor. Este él calculó el tiempo y les pidió que regresaran por la noche a buscar la pelota para bebés, por lo que todos lo resumieron y se prepararon para desafiar el gimnasio primero. Luego de esta serie de eventos, todos también partieron hacia el gimnasio Yupi, entre los cuales cabe mencionar que Xiao Jin y ellos ya habían terminado de desafiar al gimnasio Yupi, por lo que se preparaban para recorrer el bosque cercano para ver si había algún Pokémon digno de someter. Y Xiao Gan también sometió una bola de avellana en el proceso de recolectar frutas cítricas antes, sin embargo, dado que esta vez no había ningún equipo Rocket que causara problemas, todavía no era el del libro original, solo Dios lo sabe. Finalmente es hora del segundo gimnasio. Al mirar el dojo frente a él, Ash casi lloró. Es cierto que se han hecho muchas cosas recientemente, pero las insignias del gimnasio son lamentables, incluso si el progreso de los entrenadores novatos como Xiao Jin y Xiao Jin es más rápido que el suyo. Xiao Xia, creo que será mejor que no entres. En este momento, Xiao Gam habló solemnemente con la estrategia. ¿Qué pasa? Xiao Xia estaba un poco confundida. Porque este gimnasio es un gimnasio de gusanos, Ash también agregó en silencio. Ah, Doba. En ese momento, el pato apareció a tiempo y Xiaoxia lo abrazó felizmente. Genial. Pato. Llegaste a tiempo. Simplemente te llevé a aprender a nadar, así que vámonos. Después de hablar, Xiao Xia abrazó a Daduk y se fue sin mirar atrás, dejando a Xiao Gan y Xiao Zi mirándose el uno al otro. Ash, a juzgar por el estilo de construcción de este gimnasio, todos los Pokémon son bastante sano. Después de entrar al salón, Xiao Gan también miró a su alrededor. En el camino, también encontraron muchos Pokémon insectos, y Xiao Gan también hizo una observación cuidadosa, y desde la perspectiva de su familia reproductora. Así es, en términos de estilo general, de hecho es un Pokémon gusano, no, debería ser el hábitat ideal para la mayoría de los Pokémon, y la entrenadora de gimnasio Abi ha hecho un trabajo muy duro criando Pokémon. Ash también sonrió y estuvo de acuerdo. Pero todavía no dijo una palabra. Es realmente bueno criar Pokémon, pero es un desastre criar Pokémon para luchar, después de todo, cualquiera que haya visto el anime Pokémon sabe que el anime Pokémon ha continuado hasta el día de hoy, y ningún entrenador de gimnasio es peor que Abi, incluido un entrenador como Xiao Ming, un entrenador de gimnasio privado. Después de todo, ¿quién tomaría a Iron Chrysalis como la fuerza principal del Gim Challenge? No está nada mal decir que él es un entrenador de gimnasio. De hecho, para ser honesto, una persona como Abi, como Xiao Gan que aprende Shi, tendrá un gran futuro como criador de Pokémon, pero tiene que ocupar el puesto de entrenador de gimnasio y bajar el límite inferior. Del entrenador de gimnasio solo, lo cual también es difícil para él. Yo ustedes dos parecen entenderlo. Un chico de cabello púrpura en la distancia miró a Xiao Zi y a los dos con admiración emocionada. Bueno, hay alguien aquí. 
Hola, soy Ash en Shin Shin Town, eres el entrenador del gimnasio del Fidojo. Estoy aquí para desafiar. Ash miró al niño en el árbol y le preguntó cortésmente. Ya veo, estoy aquí para desafiar. Soy el entrenador del gimnasio de la piel, y a con el apodo del diccionario viviente de la enciclopedia Pokémon Gusano. Acepto tu desafío. Respondió Abi orgullosamente después de levantarme. En serio, cuanto más vegetal es el chico, más largo es el nombre, estoy realmente borracho. Al escuchar esto, Ash no pudo evitar quejarse en su corazón, pero... Hasta entonces, por favor ayúdame a ponerme. La escalera caída en su lugar, ¿de acuerdo? Guay. Después de que Abi le pidió ayuda a Ash y a ellos, Ash y ellos también fueron derribados por Abi Lee. Gracias. Abi también los extrañó después de bajar. De verdad, no subas tan alto si tienes miedo a las alturas. Ash no pudo evitar quejarse. Tu voz me asustó, así que derribé la escalera y tú lo causaste. Después de que Ash se quejara, le arrojó la olla a Ash, que fue la última terquedad de Apen. Está bien, está bien, todo es culpa nuestra, está bien, puedo empezar mi competición de gimnasio. Ash no quería tener más problemas con él, y ahora solo quería obtener la insignia rápidamente. En ese caso, ven conmigo. Después de... Decir eso, Abby llevó a Ash y a los demás al campo de batalla. Por otro lado, los tres grandes inteligentes del equipo Rocket se disfrazaron directamente de plantas y quisieron colarse y aprovechar el caos para capturar a Pikachu, pero antes de que pudieran llegar lejos, las orugas verdes abusaron de ellos aquí, bueno, el forma juvenil del Kraked Skiseat con un grupo de hermanos pequeños. Esto los llevó a sus grandes e inteligentes tácticas de combate, que terminaron incluso antes de que comenzaran. El lugar de combate aquí no es malo, y luchar en el bosque puede considerarse como un campo de batalla mímico. Después de llegar a en el lugar, Ash miró el campo de batalla en el bosque y asintió con satisfacción. Por supuesto. Me gustan más los Pokémon bicho, y me tomó mucho esfuerzo restaurar el entorno de crecimiento más adecuado para los Pokémon bicho. Y, en mi opinión, conquistar Pokémon bicho equivale a conquistar el mundo. Dijo. Abby en ese momento mirando orgulloso a Ash. Bueno, este tipo pertenece a la versión pro del equipo Rocket. El equipo Rocket es un equipo que puede hacer cualquier cosa. Pero haz cosas malas. Este tipo no solo es un entrenador, sino también un todoterreno. GF estoy completamente convencido de que es de mal gusto. Está bien, está bien, está bien, lo sé, comencemos el juego. Batalla, Ash realmente no está interesado en discutir con Apen, y también está instando a la otra parte a comenzar rápidamente. Entonces el entrenador del gimnasio Abi y el retador Ash de Shin Shin Town comenzaron a comenzar un torneo oficial con insignias como apuesta. Los Pokémon utilizados están limitados a tres cada uno. Juego, vamos. Al escuchar la insistencia de Ash, el árbitro anunció inmediatamente el inicio del juego. Voy a sacar mi primer Pokémon. Guerrero silencioso en Pokémon Bicho. Adelante, Treadball. Después de que... Comenzó el juego, Abby también fue la primera en enviar su propio Pokémon. Pikachu, por favor. Ash tampoco tuvo el corazón para perder el tiempo con Apen, y ni siquiera dio la oportunidad de dejar que la rata bola de fuego y las hojas de crisantemo se comieran la experiencia, y planeó usar a Pikachu para resolver el lado opuesto directamente. Pika. Pikachu también se levantó con confianza, iba a tener una buena pelea hoy, pero el resultado estaba destinado a decepcionarlo. Bola de hilo. Pikachu, 100.000 voltios. Frente a Tusi, Ash tranquilamente dio la orden de contraatacar. Pikachu. Pikachu disparó 100.000 voltios directamente conectados a la seda para ahogar la bola de línea y ganó la primera batalla. ¿Qué? ¿Es este Pikachu tan fuerte? Abby también quedó atónita por el poder de Pikachu. La pelota perdió la capacidad de luchar. Pikachu gana. El árbitro también decidió inmediatamente el resultado del partido. Maldita sea. En ese caso. Mi segundo jugador, es. El Pokémon Bicho es el guerrero más orgulloso y santo. B. Crisálida de hierro. Abby envió la segunda crisálida de hierro. Efectivamente. Ash miró la crisálida acorazada de la otra parte, un poco distraído. Crisálida de armadura de hierro. Fortalece la defensa primero. Úsalo para endurecer. Después de escuchar esto, la crisálida de la armadura de hierro. También brilló con luz blanca, añadiendo un nivel de defensa. Pikachu, hazlo de nuevo. 100.000 voltios. Pikachu Q. Así de simple, Pikachu terminó el juego con otros 100.000 voltios. Al ver esta escena, hubo silencio en el campo excepto silencio. 
En este punto del juego, realmente no hay necesidad de continuar. Ash, eres realmente bueno. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me obligó a usar un tercer Pokémon, y parece que voy a tener que mostrar toda mi fuerza. Precioso guerrero Pokémon bicho. Gon. Mantis voladora. ¿Qué pasa con Jin y Silver? Al escuchar esto, Ash no pudo evitar quejarse en su corazón. Sin embargo, sin mencionar nada más, con tu mentalidad, estoy convencido de ti. La actuación de Abby en este momento finalmente ha algo de mérito en el corazón de Shiaozi. Mantis voladora. Usa un destello de luz. Abby sabía que estaba hacia atrás y planeó atacar primero. Pikachu. 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 Pikachu también se convirtió en una luz blanca y chocó con la otra parte. Pero cuando el nivel 73 Pikachu y la Mantis voladora de nivel 30 chocaron entre sí, no había necesidad de decir tonterías sobre el resultado. Matar después de que la Mantis voladora gritó, también perdió su capacidad de luchar. Hasta ahora, Ash ha ganado esta batalla de gimnasio en de una manera tiránica con su oponente. Ash, perdí. Después de pelear contigo, descubrí mis peligros como entrenador de gimnasio. Ahora, esta insignia de insecto es tuya. Después de un breve silencio, Abby rápidamente ajustó su mentalidad, sacó la insignia del insecto y se la entregó a Ash. Frente a una pen de mente tan abierta, Xiaozi también asintió con la cabeza y le dijo. Gracias, Abby, eres un entrenador de gimnasio calificado. Estas palabras no significan que Ash consuela a la otra parte, sino que realmente admira la mentalidad de la otra parte. Se puede decir que Apen, entrenadora de gimnasio, básicamente no tiene limitaciones excepto los platos. Gracias, Ash, y espero con ansias tu próximo enfrentamiento. Yo también. Al final, las dos partes se dieron la mano. Poniendo fin a este no muy agradable reto de gimnasio. Oye. Ash. Poco después de salir del gimnasio, Xiaoxia y Ash Xiaogan hicieron las paces. ¿Cómo estuvo tu desafío en el gimnasio? ¿Cómo lo conseguiste ahora? Va bien. De todos modos, logré conseguir mi segunda insignia. Dijo Ash con algo de vergüenza. ¿Está pasando algo? Xiao Xia vio que Xiao Xi estaba un poco distraído y giró la cabeza para preguntarle a Xiao Gan. No es gran cosa. Xiao Gan también se rascó la cabeza y sonrió amargamente. Es extraño. Olvídalo, de todos modos, solo obtendrás la insignia. Verás, esta es la pelota de bebé que el señor el acero nos ayuda a fabricar. Dicho esto, Xiaoxia sacó dos bolas de fruta dulce y se las entregó. Hay una bola de cebo que recogí, estas dos son una bola de peso y la otra bola de cebo, puedes elegirla tú mismo. Bueno, quiero esta bola de cebo. Entonces tomaré la bola de peso. Ash Xiaogan también completó la distribución de inmediato, o la misma configuración que el libro original, Ash aún eligió la bola de cebo, principalmente Pokémon de peso pesado, Ash no está muy interesado, así que no lo está. Muy interesado en la pelota de peso, y Xiaogan tiene una personalidad más tranquila, no importa cuál elija. De esta manera, después de que Ash y los demás obtuvieron la Gandua Ball y la segunda insignia, se embarcaron en el viaje nuevamente. Después de recibir la segunda insignia, Ash y los demás continuaron su viaje y su siguiente destino fue el gimnasio Manjin en Ciudad Manjin. En el camino a viajar, Ash conoció a un adolescente que buscaba un pato con cebolla verde, después de enterarse de sus hazañas, Ash le pidió a Xiaogan Xiaoxia que lo ayudara y remó durante todo un episodio, pero vio el pato con cebolla verde y tuvo miedo de no pude evitar guisarlo. Por lo tanto, al final, con la ayuda de Xiaogan Xiaoxia, el incidente se resolvió maravillosamente. Hoy llegaron a un puerto, con la intención de partir hacia la ciudad de A frente a ellos. Debes enderezar tu espalda para que tu postura se vea bien, y además, si no finges ser lindo, no agradarás a todos. Justo. Cuando todos se apresuraban, encontraron a un adolescente que estaba reprendiendo a Ran Wen. Cuando Ash vio a este dios de la fruta, inmediatamente recordó este complot y quiso saber los logros de este dios de la fruta. En el futuro, pero casi mata al dragón de Hades. Es el techo de los Pokémon defensivos. Si lo corta ahora, cuando pelee dobles en el futuro, esta defensa no será invencible. Sin embargo, Xiao Zi solo piensa en este tipo de pensamiento, aunque en realidad Wen será muy poderoso en el futuro, pero esto es inseparable de la experiencia del equipo Rocket, si no fuera por esas pocas especies resentidas. Ser derrotado en todas partes, y la defensa del dios de la fruta ha sido entrenada hasta la cima, y Wen no tendrá un logro tan alto en el futuro, por lo que Xiao Zi todavía planea seguir el camino del libro original y continuar dejando que Musashi someter a Sure Wen.
Sin embargo, Ash, el de lengua grande, no planea dejar que Musashi lo pierda por error, y Ash planea cambiar la forma. Hola, mi nombre es Ash, ¿puedo preguntarte si realmente eres este intercambio de Wen? ¿En serio? La otra parte también se sorprendió mucho cuando escuchó esto. Hola, mi nombre es Ade, este es realmente un intercambio, y originalmente planeé llevarlo a la reunión de intercambio anterior de Yezicen. Toras. Efectivamente, Wen también saludó con mucha cooperación. Entonces, ¿qué tipo de Pokémon quieres? Preguntó Ash. Bueno, no lo he pensado todavía. Ups. Al escuchar las palabras de la otra parte, Ash cayó directamente. Por favor, ni siquiera has descubierto qué tipo de Pokémon quieres, así que vas a llévalo contigo. Ash se quejó insatisfecho después de levantarse. Jeje lo siento. Lo siento. Originalmente, solo iba a ir a Yezicen para ver si había algún Pokémon que pudiera despertar mi interés. Aunque me gusta mucho, también quiero criar otros Pokémon. Dijo Ade avergonzada. Bueno, es un poco complicado, Ash. Xiaogan también se tocó la barbilla y se sintió avergonzado por Xiao Ash, pero la otra parte ni siquiera sabía qué tipo de Pokémon le gustaba y ni siquiera tenía otra opción. En ese caso, vayamos primero al pueblo de delante, si quieres decirme si quieres, lo cambiaré y luego lo cambiaré contigo, ¿de acuerdo? Está bien. La otra parte vaciló un poco e inmediatamente aceptó. De todos modos, no sufrió en absoluto por la propuesta de Ash. De esta manera, el grupo partió hacia Yezicen al frente. Ash, ¿por qué Pokémon vas a cambiarlo? En el camino, Xiaoxia se quedó atrás y en secreto le preguntó a Ash. Ni siquiera planeo intercambiar a mis miembros, pero cuando llegue el momento, simplemente saldré y atraparé uno dependiendo del tipo de elfos que le gusten a la otra parte. Ash también respondió en secreto. Eh. ¿No es eso bueno? Xiaoxia continuó murmurando en voz baja. No puedo evitarlo, lo principal es que mis socios me han seguido todo el camino y no me rendiré a menos que ellos quieran. En realidad, si les preguntas sobre sus deseos, estaría bien. ¿Qué decir, pero hay una razón principal, y es. Esos tipos, incluso si se los doy a otros para que los cultiven, ¿crees que la gente común puede controlarlos? Ash preguntó impotente. Así es. Xiaoxia pensó en los miembros de Ash y también estuvo de acuerdo con la declaración de Ash. Después de un tiempo, el grupo finalmente llegó a Yezicen. Tan pronto como caminó por la calle, vio a un grupo de Kentero corriendo salvajemente por la calle. Calle, y luego, Ade también le explicó a Ash y a los demás que esto era solo la celebración de la competencia de Kentero. Esto hizo que Ash extrañara un poco a sus 30 Kentero en el área salvaje. Si los hubiera sometido al principio, los habría he podido participar en esta competencia ahora, y parece que había ganado un campeonato en mi última vida. Sin embargo, Ash solo sollozó un poco, después de todo, criar 30 vacas para comer y beber gratis también es un gran gasto, con ese dinero, ¿no es fragante tomar Pokémon más poderosos? Si tienes un cubo de arroz, es suficiente para tener una bestia Kirby. Guau. Wow. Es tan animado aquí. Frente a la celebración, Xiaoxia es la más feliz, y la favorita de la chica es la escena animada. Bueno, de hecho, también quiero ver si hay más Pokémon que valga la pena cultivar por aquí, y también quiero intercambiarlos. Al ver esta escena, Xiaogan también se interesó. Es una lástima que estos sean solo los Pokémon de las regiones Este y Chengdu, y quiero cambiarlos por Pokémon de otras regiones. Ash también se arrepintió un poco y luego volvió a preguntarle a Ade. Pero, Ade, ¿tienes algún Pokémon que te guste? Creo que los Pokémon aquí son muy buenos. Ade también estaba un poco avergonzada. Este tipo no puede ser Riva. Esto es obviamente una manifestación de dificultad para elegir. Ash miró la apariencia de Ade en este momento y se quedó completamente sin palabras. Y luego también planearon seguir mirando alrededor, por cierto, para ver si había algún Pokémon que les gustara. Justo cuando Ash y su grupo estaban pasando el rato, el equipo Rocket, disfrazado de hombre de negocios, también estaba buscando Pokémon con buenas cualidades calificaciones en todas partes en este momento, y en este momento, Kojiro, que estaba deambulando, fue atacado por un tío de aspecto obsceno. Hermanito. HMM, ¿me estás llamando? Kojiro estaba un poco aturdido. No es así. ¿Esta carpa real no tiene mucha energía? Dijo, y le arrojó una carpa real a Kojiro. Te lo digo, esta carpa real producirá oro. Le dijo el tío a Kojiro en un tono seductor. Luego continuó engañándolo. Justo cuando Kojiro estaba engañado y cojo, de repente tuvo un destello de inspiración, como si recordara algo, y luego, las escenas en el río ST. 
Anou desapareció de su mente uno por uno. Ey, espera. Suena familiar. No eres tú el tío engañoso del barco. ¿Cómo saliste? ¿Eh? Adiós. Al ver que lo reconocían, el tío empacó sus cosas a la velocidad de la luz y huyó rápidamente. HMPH, corre rápido o definitivamente te limpiaré. Kojiro miró la figura distante del tío y escupió con fuerza. Y Ash y su grupo, después de algunas vueltas, Ade se enamoró de Mary Lowe, lo que hizo que Ash respirara aliviado. Sin mencionar nada más, Pokémon acuáticos, eso es demasiado fácil de hacer, de camino al mar, Ash sacó una gran caña de pescar y no tardó mucho en atrapar una. Y mientras Ade esperaba a Xiao Zi, Xiao Gang no estaba inactivo, usó el Startling de Air para intercambiar con éxito un rinoceronte acorazado con otros, y Xiao Xia no intercambió nada, originalmente quería intercambiar por Dada Duk, y muchos a la gente también le gustaba su Dada Duk, pero al final, ella aún así dio marcha atrás. Después de que Ash regresó, también intercambió exitosamente a Surewen con Ade, y luego, Ash continuó comprando, queriendo ver si había algún Pokémon adecuado para él aquí. Joven maestro, vámonos, no hay ningún Pokémon digno de tu identidad aquí. No mucho después de irse, Ash vio a un hombre que parecía un mayordomo amonestando a un joven a su lado. ¡No! Es difícil salir. El chico todavía no escuchó la disuasión y no quería volver a casa así. Pero, joven maestro, lo siento, disculpe, ¿ustedes también participaron en esta reunión de intercambio? Cuando el mayordomo estaba a punto de amonestar a su joven maestro, Ash interrumpió repentinamente su conversación. Debido a que Ash siente que la identidad de este adolescente no es común, tal vez haya Pokémon que le interesen. Tú eres, Ash. Mira, Fauber, aquí hemos conocido a la campeona Nerie. El niño reconoció la identidad de Ash y gritó emocionado. Sí, sí. Acabo de enterarme de que quieres intercambiar un Pokémon raro y veo que tu identidad no es ordinaria, así que también estoy muy interesado en el Pokémon que quieres intercambiar y quiero preguntar. Ash sonrió levemente y habló pacientemente con la otra parte, porque, al mirar el atuendo y el emblema familiar de la otra parte, Ash tenía un rastro de conjetura en su corazón. Líneas similares, Xiao Zi ha visto innumerables veces en Xiao Mao, si realmente lo adivinas, deberías poder obtener ganancias inesperadas. Los Pokémon del campeón del torneo, es cierto que hay valor a cambio, pero nuestros Pokémon no son comparables a los Pokémon comunes, en términos de valor, solo Pikachu y Charizard están calificados para intercambiar con nosotros en tus Pokémon, pero, ¿estás realmente dispuesto a hacer esto? La otra parte obviamente reconoció la identidad de Ash, y se puede decir que también tenía un conocimiento considerable de Ash. Aunque las condiciones de la otra parte parecen ser muy duras, Ash sabe que la otra parte no miente, aunque sus Pokémon parecen ser muy buenos, pero a los ojos de estas grandes familias, esto realmente no es nada. Pero si Ash es un campeón regional, entonces es una historia diferente, después de todo, un Pokémon de nivel campeón, no importa cuál sea el talento, su reino es suficiente para proteger la paz, por supuesto, si puedes cultivar hasta el nivel de campeón. El talento del Pokémon no estará mal. Fubo, no es bueno que seas así. El joven obviamente estaba un poco descontento, al ver su apariencia, también debería ser un fanático acérrimo de Xiao Zi. Hermanito, no hagas eso, este caballero tiene razón, ya que quiero intercambiar contigo, debería dar algo de igual valor. Ash también estaba despejando el asedio para la otra parte en este momento, lo que mejoró enormemente a la otra parte. Percepción del grupo sobre Ash. Sin embargo, señor, puede dejarme ver el Pokémon que desea intercambiar antes de que decida si quiero intercambiarlo o no. Está bien. Joven maestro, deja salir a Shiaosa. La solicitud de Ash no fue demasiado, por lo que la otra parte aceptó de inmediato. Ir. Así es. Sin embargo, todavía es solo un destello, parece que tengo buena suerte. Ash estaba muy feliz de ver a Yukira, pensó que eran personas de la familia Tierra, esta familia es famosa por manipular Pokémon con atributos de roca y tierra, por lo que, este tipo de Pokémon como Banjira es la bestia de la casa del pueblo, Ash originalmente planeó pruebe suerte y vea si puede conseguir uno, pero no esperaba ganar el premio mayor sin querer. Arena. Tan pronto como Kira salió, lo destruyó enojado por todas partes y el niño no tuvo más remedio que recuperarlo. La personalidad de Shiaosa es demasiado feroz, por eso quiero intercambiarla. El chico también explicó impotente. Tirando del desierto, me estoy interesando cada vez más. Al escuchar esto, Ash ahora prefiere a esta Yukira. Chico, ¿vas a intercambiar? Charizardo Pikachu a cambio. 
pudo ver que Ash tenía una buena impresión de esta Yukira, y debería elegir intercambiar con ellos, y si podían tomar al Pikachu o Charizard de Ash bajo su mando, su señor debería poder obtener un nivel superior. Estado en la familia. Después de todo, un Pokémon de nivel rey también es muy raro, sin mencionar que los dos Pokémon de Ash ya han demostrado su talento más de una vez, y es casi seguro que se convertirán en campeones en el futuro. Incluso si el estado de un dios de segundo nivel no es imposible de imaginar. Pensando en esto, los ojos de Faubert estaban un poco calientes cuando miró a Ash. Lo siento, estoy pensando en eso. Ash también pidió perdón. Pero, señor, si bien usted, Yukira, es muy bueno, cambiarlos por Pikachu casi no debería tener sentido. Ash no tiene prisa en este momento, planea bajar el precio primero, hablar sobre compra y venta, y debe negociar. Primero, sin mencionar que le es imposible intercambiarlos por Pikachu. Si estás dispuesto a intercambiar, estamos dispuestos a pagarte 2 millones de monedas de la alianza. Con este dinero podrás cultivar más Pokémon excelentes y, en el futuro, serás el amigo más cercano de nuestra familia terrestre. Fu, Bon no lo hizo. Dude en subir el precio, él sabe cómo invertir, para Xiao Zi, la familia ha investigado lo suficiente, definitivamente vale este precio, incluso si el maestro está aquí, definitivamente aceptará su propuesta. Los perros grandes simplemente no ordinario. He vivido dos vidas, incluso si tengo un futuro brillante en esta vida, pero frente a estas familias realmente ricas, siempre me han llamado a Nako. Al escuchar que la otra parte abrió la boca para ser dos millones, Ash no pudo no puedo evitar sentirme avergonzado. Lo siento, señor, pero todavía no puedo prometerle que Pikachu y ellos son mis compañeros más importantes, y no los cambiaré. Sin embargo, tengo una gran serpiente de roca mutada aquí, y si estás interesado, puedo discutirlo con ella y ver si me gustaría seguirte. Big Rock Snake, aunque Fubo no lo dijo, su expresión ligeramente disgustada ya lo decía todo, después de todo, la familia Tierra enviaría. ¿Esta gran serpiente de roca? Este caballero, no se apresure a negarse, esta gran serpiente de roca mía es diferente a las demás, su cuerpo está compuesto de cristales y su atributo es el atributo de hielo, y el nivel también es el nivel 52, no muy lejos del nivel taoísta. Xiao Zi vio que a la otra parte no le gustaba su gran serpiente de roca y tampoco pudo evitar explicarlo. Bueno, ¿podemos echar un vistazo a esta gran serpiente de roca primero? Después de pensarlo por un tiempo, la otra parte también encontró una solución de compromiso. La gran serpiente de roca de cristal no importa, quieren un Pokémon de diferente color. Se puede decir que capta mucho, pero los atributos de la otra parte los hacen muy tentadores. Está bien, espérame. Con eso, Ash corrió al centro Pokémon. Sal. Gran serpiente de roca. Oh. No mucho después, Ash regresó y liberó a Big Rock Snake. Big Rock Snake, tengo algo que discutir contigo ahora. Más tarde, Ash también explicó la causa y el efecto del plan para intercambiarlo, y luego esperó su respuesta, si la gran serpiente de roca estaba. Sin querer, Ash planeó abandonar este intercambio. Uh, la gran serpiente de roca pensó por un momento, y también aceptó este intercambio, porque, con el reciente entrenamiento se ha vuelto cada vez más impotente, en realidad no está particularmente interesado en pelear, especialmente contra el grupo de monstruos en el patio trasero, son básicamente más pérdidas y menos victorias, por lo que no es malo seguir a este adolescente ahora y vivir una vida de buena ropa y comida en el futuro. Guau. Wow. Es tan hermoso. Lo quiero tanto. Al mirar la hermosa serpiente de roca grande, una pequeña estrella ya había aparecido en los ojos del joven que había estado en silencio. Esta gran serpiente de roca en realidad no es mala, pero en comparación con nuestro Pokémon, tiene un poco de bajo peso. Fauber también la miró durante mucho tiempo y finalmente hizo una evaluación justa. Voy a intercambiar. Ash no dijo nada, tan pronto como el niño escuchó esto, inmediatamente explotó, le gustaba tanto esta gran serpiente de roca que tenía muchas ganas de intercambiarla. Pero, joven maestro. Bueno, iré a preguntarle al maestro, y si él está de acuerdo, intercambiaremos. Al ver a su joven maestro así, Fubo también estaba muy indefenso, y finalmente no pudo soportar su obstinada lucha. Entonces encontró una solución de compromiso. Eso es, está bien. El niño también sabía que esta era la mayor concesión de Fauber, por lo que tuvo que asentir con la cabeza. Así son las cosas, señor. Fauber encontró un rincón donde no había nadie, sacó su teléfono móvil e informó a su maestro de lo que había sucedido. Puede prometer intercambiar. 
Al otro lado del teléfono, tras un momento de silencio, accedió al asunto. Pero señor, aunque esa gran serpiente de roca es muy buena, todavía es mucho peor que el valor de nuestros Pokémon, por lo que no habrá objeciones en la familia. Por consideración a su propio maestro, Fauber lo disuadió. Está bien, Fauber, ve y cambia. Aunque el valor de esa gran serpiente de roca no es suficiente, ser un buen amigo de Zinaidemon es una buena inversión. El otro extremo del teléfono explica un poco y luego deja que Faber se ponga a trabajar. Sí, señor, yo saber. Dicho esto, Fauber volvió a sus recados. Al otro lado del teléfono, un hombre de mediana edad que no estaba enojado ni era arrogante se sentó en una silla, y después de la llamada con Fugo, sonrió levemente. No esperaba que ese estúpido hijo de mi familia tuviera que aventura, es realmente interesante. Oh, ¿qué te hace tan feliz? Preguntó una elegante joven mientras entraba a la habitación. Jaja. Ja. Nuestro estúpido hijo conoció esa mano demoníaca de Zinaí, el hombre de mediana edad se rió y le explicó cuando vio a su esposa entrar. No es solo una reunión de intercambio normal, y parece que nuestra familia todavía está perdida. ¿Vale la pena que lo disfrutes? Dijo la joven con una sonrisa. Jaja. Ja. Es diferente. Esta mano demonio Zinaí no está lidiando con el clan dragón, su fuerza ha aumentado y el clan dragón puede apuntar a él más en el futuro, pero este niño tiene al Dr. Oki y esos dos pequeños bastardos detrás de él, y el clan dragón lo hará. No podré mezclarme en el futuro. Hablando de esto, el hombre de mediana edad no pudo evitar reírse. Sigue siendo tan vengativo. Cuando la joven vio la apariencia de su marido, no pudo reír ni llorar. Lo siento, espere, señor Ceniza. Ya consulté al maestro y él aceptó intercambiar contigo, y podemos ir al intercambio para intercambiar. Cuando Fauber regresó, les contó a todos la noticia, para deleite tanto de Ash como del niño. Posteriormente, también encontraron un interruptor e intercambiaron Pokémon con éxito. Salga. U. Uh. H. Después de que el niño se intercambió con la gran serpiente de roca, no pudo evitar presumir, atrayendo a los transeúntes para que miraran una y otra vez, lo que satisfizo enormemente la vanidad del niño. Solía pasar un buen rato viajando contigo, pero ya no estaré por aquí. Además, aunque ya no me sigues, no olvides entrenar, y todavía espero volver a encontrarte en el camino hacia la cima en el futuro. Oh. Después del intercambio, Ash también le dio una orden final a la gran serpiente de roca, y la gran serpiente de roca también respondió de mala gana. Aunque no se llevan mucho, Big Rock es que puede sentir el amor de Ash por los Pokémon. Pika Pikachu también le dice su último adiós a la gran serpiente de roca. Hermano Ash, no te preocupes. Definitivamente cuidaré bien de la gran serpiente de roca en el futuro. El joven también le juró a Ash. Sí, creo en ti, y cuidaré bien de tu arenita. Ash también sonrió y le respondió al chico. Bueno, entonces por favor. Eso es, Pikachu, vámonos. Pika. Con eso, Ash tomó a Pikachu y se preparó para irse. Por cierto, hermano Ash, aún no me he presentado, mi nombre es Akaki Daichi, de hoy en adelante, trabajaré duro contigo como mi objetivo. El joven retrajo la gran serpiente de roca después de decirle a Ash que se fuera, y lentamente dejó a la multitud. Ash ya se había ido, pero cuando escuchó el nombre de Sakaki Daichi, inmediatamente se giró para buscar al niño, pero la figura del niño y Fubo ya habían desaparecido entre la multitud. Resulta que el apellido de la familia Daichi es Sakaki. Pensando en esto, Ash también se distrajo un poco. Después de un episodio de intercambio con la familia Sakaki, Ash encuentra a Ash y a Oganish y a Oshia nuevamente, listos para irse de aquí. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, se encontraron con el problemático equipo Rocket, y Ash los envió al cielo como de costumbre, y después de resolver el asunto, continuaron viajando en dirección al siguiente gimnasio. Hoy llegaron al centro Pokémon en un pueblo desconocido. Ash, el flash que intercambiaste hace unos días es Kira, ¿puedes estudiarlo por mí? Después de llegar al centro Pokémon, Ash contactó al Dr. Oki, de acuerdo con la práctica habitual, originalmente Ash intercambió el cristal Big Rock Snake, dijo el Dr. Oki estaba muy insatisfecho, después de todo, para los investigadores, no importa cuán fuerte sea el Pokémon, no importa cuán valioso sea, el extraño Pokémon. Sin embargo, Ash ha cambiado todo y, además, sigue siendo solo un Pokémon Flash, por lo que el Dr. Oki solo puede conformarse con la segunda mejor opción y estudiar el fenómeno Flash de Pokémon. Bueno, me temo que no por el momento, después de llevarnos bien durante los últimos días, fue cuando la relación entre Yukira y yo se calentó, así que te lo envié precipitadamente para que lo estudiaras, luego mis esfuerzos en el pasado. 
Unos días serán en vano. Ash también rechazó la propuesta del Dr. Oki. Al principio, Yukira fue muy desobediente, pero Ash también enseñó con paciencia, originalmente quería golpear unas cuantas veces más como un pterosaurio fósil, pero, después de llevarse bien, Ash descubrió que, de hecho, esta Yukira era simplemente más rebelde, no un tipo rebelde natural como un pterosaurio fósil, por lo que Ash fue un poco más paciente con eso. Al final, con los incansables esfuerzos de Ash, Yukira también estaba dispuesta a obedecer las órdenes de Ash. Y comenzó oficialmente a practicar ayer. Está bien, pero recientemente has recibido algunos Pokémon, ¿no deberías enviar algunos primero? Doctor entonces sugirió Oki. Está bien, enviaré a los monos de fuego de regreso primero, da la casualidad de que su entrenamiento casi está completo, los Blastoise y ellos serán enviados de regreso después de que participe en esta competencia de fuego, y en cuanto a los otros nuevos miembros, los llevaré conmigo y entrenaré por un tiempo. Ash lo pensó por un momento y hizo un plan, porque Ash y sus hermanos pequeños salieron en persona, por lo que la velocidad del progreso es rápida y el grado de progreso que tienen. Lo hecho ahora es suficiente, por lo que este tiempo es principalmente para consolidar. Y al final del día, no son los Pokémon de Ash, son los Pokémon de Mono. Al igual que Chrysante Munleaves, Fireball Mouse, Heracross y Yukira, a excepción de Heracross, los otros miembros todavía están en su infancia, y este es el momento más importante para que sienten las bases, y Ash debe mantenerlos a su lado. Bueno, hagámoslo primero, de todos modos, tengo suficientes materiales de investigación por el momento, y Xiao Mao ha enviado recientemente muchos Pokémon buenos. En cuanto al plan de Ash, el Dr. Oki también estuvo de acuerdo. Xiao Mao, ha sido hace mucho tiempo, ¿cómo le va últimamente? Al escuchar las noticias de Xiao Mao, Xiao Zi también preguntó alegremente. Le está yendo bastante bien, está coleccionando insignias bastante bien, tiene cinco insignias. Oh, por cierto, me pidió que te saludara. Xiao Mao, ese tipo, es tan rápido. Es solo un asesino de placas. Al escuchar que Xiao Mao ha recibido cinco insignias, esto hace que Xiao Zi, que solo tiene dos insignias, se sienta un poco avergonzado. Me alivia saber que está bien, así que pongámonos en contacto más tarde. Está bien, no hay problema, saluda a todos de mi parte. Con eso. Ash finalizó la llamada. Oye. ¿No es Ash? Ash, que estaba a punto de inscribirse en el concurso, fue interrumpido por una voz. Kami. Era Russell, y luego Cami y Russell saludaron a Ash y los demás. Es el señor Russell. Ha pasado mucho tiempo. Era Russell. Y Ash se alegró de verlo. Ash, ¿también planeas participar en la competencia de fuego? Sí, voy a dejar que Blastoise participe en ella para que puedo probar los resultados de mi cultivación durante este tiempo. Cami. Cami frunció el ceño cuando escuchó nuevamente el nombre de la Blastoise. Eso no está mal, espero que los hayas guiado por el camino correcto. Russell también sonrió y dijo que no era tan hostil con Blastoise. Está bien, espero que tengamos un buen enfrentamiento para entonces. Con eso, cada uno se prepara para partir. Chicos. ¿Están listos? Kamai. Después de registrarse, Ash fue al campo de entrenamiento y liberó a todos los miembros del equipo Blastoise para darles la movilización final. Pero cuando apareció Blastoise, todos los equipos circundantes se retiraron, lo que demuestra lo notorios que son realmente estos tipos. Oye, nos vemos de nuevo, Ash. Russell también estaba en el campo de entrenamiento. Sí, señor Russell. Parece que ustedes están muy rudos hoy, si no les desagrada, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de calentamiento juntos? En ese momento, Russell invitó a Ash. No hay problema. Ash también estuvo de acuerdo. Kamai. Las Blastoises también estaban muy confiadas. Kami. Al escuchar esto, las tortugas Kami miraron a la confiada Blastoise y decidieron en secreto, solo este tipo, no debemos perder. Listo. Vamos. Kamai. Bajo el mando del capitán, ambos bandos han derribado con precisión los objetivos que tenían delante. Sin embargo, aunque la precisión de ambos lados es similar, no olvides que los dos cañones del Blastoise son dos veces más eficientes que los cañones de boca de las tortugas Kami, y al final, el Blastoise acabó con el Shi con el doble de eficiencia que las tortugas Kami. Ash, tus Blastoise son muy agradables. Russell es una persona de mente abierta después de todo, y no tiene ningún resentimiento ante semejante fiasco. ¿Dónde, es que los Blastoises tienen más ventajas, no es que sean de mayor calidad que las tortugas Kami? Ash también respondió modestamente. 
Los entrenadores son muy armoniosos, pero los Pokémon son incompatibles y las tortugas Kami no están dispuestas a mirar al Blastoise. Pero a los Blastoise no les importó en absoluto y mostraron los cañones de sus cañones de una manera coqueta, como si se dijeran entre sí que una pulgada es larga y una pulgada es fuerte. Rusella también se despidió de Ash en ese momento y se fue. Con las tortugas Kami. Después de que los dos se despidieron, no pasó mucho tiempo para que la competencia de fuego comenzara oficialmente, y las tortugas Kami aparecieron primero, y luego avanzaron a la siguiente ronda sin presión. Era otra competencia de varios equipos, y finalmente fue el turno de Ash de aparecer. Ve, Blastoise. Te lo dejo a ti. Kamai. El Blastoise se levantó confiado. Partido. Vamos. Cuando sonó el sonido del inicio del juego, el equipo de Blastoise rápidamente se colocó en posición. Kamai. En este momento, la división del trabajo era extremadamente clara, el jefe estaba a cargo del comando central, los cuatro los hermanos menores estaban esparcidos frente a la casa en llamas, y los ocho reyes y los ocho cañones apuntaron a la casa y rápidamente extinguieron el fuego. No pasó mucho tiempo para que el fuego se extinguiera y Ash avanzó fácilmente a la siguiente juego. En la competencia posterior, Ash y Rusella avanzaron a la final como cortando melones y verduras. Ash, creo que tienes mucho talento para ser un buen bombero. Gracias por el cumplido, pero Pokémon Master es mi sueño, y no me rendiré. Antes de la final, las dos partes comenzaron una conversación previa al partido, y Ash declinó cortésmente ante los elogios del otro. Sí, es una pena, hagamos un buen partido. Luego. Los dos se separaron y el juego comenzó oficialmente. Kami. Y Kamai. Después de que comenzó el partido, los dos lados rápidamente asumieron el papel y comenzaron el enfrentamiento final. La final se decidió por dos aspectos. La tortuga Kami es más pequeña, más flexible y puede salvar a más personas, básicamente, el Blastoise rescata a una y la tortuga Kami ha rescatado a tres. Blastoise, por otro lado, es más poderoso, el juego no tarda mucho en comenzar y el fuego se ha reducido a la mitad, o no pasará mucho tiempo antes de que el fuego se extinga por completo. Guau. Justo cuando Blastoise extinguió todas las llamas y planeó salvarlos a todos, otro fuego se elevó al suelo. Ajá. Nosotros, el equipo Rocket, hemos recibido todos los Pokémon contra incendios aquí. Vamos, el gran rey de las llamas 2. Mientras hablaba, los robots del equipo Rocket lanzaron una gran red y capturaron a todos los Pokémon bomberos. Equipo Rocket. No, te perdonaré esta vez. Al ver que el equipo Rocket estaba causando problemas nuevamente, Ash dejó escapar un rugido enojado. Jajaja. Ja, ja. Pequeño cabeza demonio, enfrentate a nuestro rey de las llamas no. 2. Mira qué puedes hacer. El equipo Rocket también estaba muy orgulloso en ese momento. Blastoise. Ocúpate de ellos por mí. Kamai. Los. Blastoise recibieron la orden de ponerse sus gafas de sol y activar el modo batalla. Son solo un grupo de tortugas viejas con movilidad limitada, no hay nada que temer. El equipo Rocket había crecido al extremo en este momento. Kamai. El jefe de Blastoise se disparó hacia el cielo en ese momento, liberando la oración por la lluvia. Inmediatamente, los cuatro hermanos menores comenzaron a atacar al equipo Rocket en tandas. Sin embargo, frente a robots enormes, el cañón de agua de Raois Blastoise no es pequeño, pero no puede causar ningún daño significativo. Jajaja. Ja, ja. Sabes lo buenos que somos. Mírame resolverte. Después de decir eso, Kojiro controló el robot para barrer y volar un grupo de Blastoise. Kamai. Los Blastoises no se desanimaron y aún así se apresuraron hacia los poderosos robots, incluso si estaban marcados uno por uno. Blastoise. Ash miró a sus hermanos menores y también le mostró el brazalete de evolución al jefe de Blastoise, Kamai. El jefe también entendió lo que Ash quería decir y luego ordenó a los hermanos menores que se concentraran en el frente y se prepararan para lanzar un ataque general, Kamai. Vamos. Jefe. Mega evolución. Con un destello de luz de colores, Blastoise completó su super evolución. Soy Nima. Este tipo es un poco rebelde. Aunque es muy inapropiado quejarse ahora, Ash todavía no puede evitar quejarse. Entonces, Ash rápidamente recuperó su estado de ánimo y ordenó a todos que comenzaran a pelear. Está bien. Ataque. Usa el cañón de agua. Pikachu rompió la puerta del robot con un solo disparo de cola de hierro y rescató al Pokémon capturado. Kami. Kami salió y asintió con la cabeza hacia los Blastoise. La escena en la que los Blastoise los salvaron desesperadamente hace un momento ha sido totalmente aprobada por ellos. 
Y ahora quiere luchar codo a codo con ellos. Maldita sea. Aún no hemos admitido la derrota. El equipo Rocket manipuló de mala gana al robot para que se pusiera de pie nuevamente, con la intención de hacer un esfuerzo final. Está bien, todos, prepárense. El ataque general. Kamai. Kami. Pika. Enfrentó el ataque general de todos los Pokémon de fuego, y reforzó la descarga eléctrica de Pikachu millones de veces al final, y así sin más, el equipo Rocket fue enviado a volar de nuevo. ¡Qué sensación tan desagradable! Din. Kamai. Kami. Después de luchar lado a lado, ambos lados también estuvieron completamente de acuerdo entre sí, y en ese momento, había un fuego furioso en sus ojos. Parece que los Pokémon se han reconciliado. Sí, eso es genial. Ash y Rusell también se sintieron muy aliviados al ver esta situación. Después de expulsar al equipo Rocket, el juego comienza de nuevo, y esta vez tanto Kami como Blastoise están aún más desesperados. Sin embargo, el resultado de esta competencia no fue satisfactorio y, al final, Blastoise de Ash perdió ante las tortugas Kami por un estrecho margen. Lo que pasa es que son demasiado grandes para ser aptos para este tipo de misión que salva vidas. Sin embargo, a Ash no le importaba, había una especialización en la industria del arte, y este juego originalmente era solo para probar la capacidad de extinción de incendios de Blastoise, y Blastoise no consideraba la extinción de incendios como su negocio principal. Al final, Ash abandonó lentamente el lugar bajo el saludo militar de Rusell y las tortugas Kami. Monelf. Charizard. Luna. Uh. Boom. Con la orden del chico a su lado, los movimientos especiales de los dos Pokémon que estaban peleando explotaron violentamente. Luego se levantó una nube de pólvora y el poder de los movimientos especiales de los dos Pokémon se anuló entre sí y al mismo tiempo mostró una sonrisa de complicidad. Está bien. Gracias por tu arduo trabajo. Estás haciendo un buen trabajo, descansemos un poco. En este punto, sus entrenadores dejaron de pelear. Al observar las consecuencias de la batalla de hace un momento, el niño también sonrió con satisfacción y luego dejó descansar al Pokémon. Tsuki. Uh, no sé cómo le va a Ash ahora. Este chico es Xiao Mao, quien emprendió un viaje en solitario. Desde que él y Xiao Zi se separaron, ha estado volando todo el camino, irrumpiendo en cinco gimnasios seguidos y ganando cinco insignias con una actitud fuerte, y recientemente, también descubrió que su progreso puede ser un poco impaciente, por lo que planea llevar al Pokémon a reparar por un tiempo. También es un buen momento para familiarizarse con algunos de los nuevos miembros. Y la batalla de ahora también fue para prueba la habilidad del Charizard que Ash le dio. Después de organizar los Pokémon, Xiao Mao también se sentó debajo del árbol junto a él, sacó una botella de Ash que Pulse le había hecho y se lo bebió todo, y luego miró el vacío. Botella en su mano y estaba un poco distraído. Desde la última vez que contactó al Dr. Oki, primero informó su situación actual y luego preguntó sobre la condición de Ash, y el Dr. Oki también le contó sobre el estado actual de Ash, y luego le entregó el El Charizard que Ash le había teletransportado. En ese momento, después de que Xiao Mao recibió a Charizard, también fue teletransportado nuevamente por el comportamiento de Ash. No esperaba decir un chiste casualmente al principio, y Ash siempre se lo tomaba en serio. Sin embargo, moverse es moverse, la aventura continuará y la mejor manera de pagarlo ahora es hacerse más fuerte y derrotar a Ash en el futuro. Después de todo, con su relación, no hay necesidad de decir tonterías sobre muchas cosas, si no sabes mucho sobre Ash, incluso Sarina y la tía Anako tienen que estar detrás de él. Yo finalmente te encontré. No es este el Dr. Shigeru Oki, quien ha estado en el centro de atención recientemente. ¿Por qué es así ahora? Justo cuando Xiao Mao quería estar en la mente de Ash, llegó una extraña voz de Jin y Yang. HMPH. Xiao Mao miró al grupo de personas y dejó escapar un resoplido frío de disgusto. ¿Qué? Si rompes el nombre y no reconoces a tu familia. Efectivamente, es lo mismo que King Lu, son todas cosas con corazón de lobo. A medida que la gente a su alrededor se volvía cada vez más cínica con respecto a Xiao Mao, el rostro de Xiao Mao gradualmente se volvió sombrío, y justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Charizard y el elfo lunar no pudieron evitarlo. Luna. Uh. El poder de Tokiwa coexiste conmigo. Con el ataque de los dos Pokémon, todos también usaron apresuradamente el poder de su familia para resistir estos ataques, pero Rao es que los superan en número, pero todavía están un poco impotentes en el cara de los dos poderosos Pokémon. Muy bien, Charizard, Elfo Lunar, detente. Justo. 
Cuando la otra parte estaba a punto de aguantar, Xiao Mao agitó la mano para detener su ataque, sin importar que, incluso si los odiaba de nuevo, también era su propio clan, y no era fácil empezar demasiado muerto. Después de todo, él no es como su primo verde, básicamente no ha recibido mucho favor de la familia y hasta ahora ha trabajado duro confiando en su propia fuerza, por lo que no tiene que preocuparse por la familia en absoluto. Puede hacer todo de forma espontánea, no importa si deja a la familia, de todos modos, con su fuerza, no es que le ruega a la familia que se quede con él, sino que la familia le ruega que no la deje. Pero no soy tan libre gracias a mi abuelo, el doctor Oki, aunque no me gusta mi familia, todavía conservo un rastro de asombro en el clan, así que no puedo disparar demasiado fuerte. HMPH. ¿Qué clase de maestro es qué clase de Pokémon? Solo diré que buenas personas se pueden cultivar en ese lugar en Zenshinzen. ¿Has dicho suficientes tonterías? Si tienes algo que ver conmigo, solo dilo rápido. Sí. Hay otra tontería, lo creas o no, inmediatamente te dejaré sin palabras. Ante el zumbido de este grupo de moscas, Xiao Mao estalló. Y ráfagas de luz verde destellaron en su cuerpo, y el color del Señor Supremo se liberó, lo que sorprendió a todos sin palabras en este momento. Tú. Había alguien que no tenía miedo a la muerte y quería seguir diciendo algunas palabras, pero estaba asustado por los ojos fríos de Xiao Mao y congelado en su lugar. Xiao Mao, no vayas demasiado lejos. ¿Son tus hermanos, qué te pasa? En ese momento, una figura majestuosa apareció en la distancia y Xiao Mao cayó allí. Oh. ¿Aún te atreves a venir a verme, si no fuera por el abuelo, crees que todavía podrías pararte y hablar conmigo ahora? Xiao Mao reconoció a la persona y la luz fría en sus ojos fue aún peor. HMPH, pequeño fantasma, ¿te atreves a ser tan arrogante sin ese viejo Shuechen que te apoya ahora? Al escuchar a Xiao Mao mencionar el incidente original, el rostro de Richu estaba sombrío en este momento, y cuando pensó que había sido perseguido y golpeado por este niño pequeño, sintió un dolor caliente en su rostro, y ahora estaba tan enojado que olvidé el propósito de venir a Xiao Mao. Allá, ahora tu expresión es realmente, mi bebé. Pero ahora que lo pienso, la postura heroica de tu fuga al principio es realmente nostálgica. Esa velocidad es realmente impresionante. Xiao Mao miró el rostro cada vez más oscuro de la otra parte y las comisuras de su boca formaron una sonrisa maliciosa. Maldito pequeño fantasma, hoy voy a educarte sobre Shuechen. Sal. Maravillosa flor de rana. Usa plantas locas. Jaja. Charizard. HMPH, es Charizard otra vez. No puedo enseñarle a Shuechen a ese tipo y no puedo enseñarte a un junior. Déjame enseñarte una buena lección hoy y enseñarte cómo respetar a tus mayores. Miau Frog Flower. Usa el cuchillo de hoja voladora. Das el. Al escuchar esto, el cuchillo de hoja voladora atacó frenéticamente a Charizard. Jeje los tiempos están avanzando, ustedes, viejos que siempre están intrigando en las sombras, eventualmente serán eliminados por los tiempos. Hoy te dejaré ver el poder de la nueva era. Charizard. Continúa usando la llama del Jet. Después de terminar de hablar, una energía infinita y aguda brotó de Xiao Mao, y Charizard parecía haber sido afectado por Xiao Mao, y el poder de la llama del Jet parecía ser un poco más fuerte. Uh. HMPH tienes algunas habilidades. Ahora sí estás calificado para pelear conmigo. En ese caso, déjate ver el verdadero poder de nuestra familia Oki. Después de decir eso, Izai sacó una rama seca de su pecho y luego cantó el antiguo mantra que se ha transmitido. De generación en generación en la familia. La magia viene de la naturaleza y volverá a la naturaleza. Después de que se recitó el encantamiento, las ramas en su mano exudaron estallidos de vitalidad, y el poder de la naturaleza se derramó frenéticamente en el cuerpo de la maravillosa flor de rana, reparando completamente sus heridas anteriores en un instante, y Xiao Mao pudo sentir que la maravillosa rana la flor todavía lo protegía débilmente con ráfagas de luz verde. ¿Es este el poder ancestral de la familia? Parece que no es mucho más débil que la esencia del dios dragón original del dragón azul. Al mirar la Miao Frog Flower mucho más fuerte frente a él, Xiao Mao no pudo evitar fruncir el ceño, ahora que la mejora de esta Miao Frog Flower ha compensado por completo la brecha en los atributos y pasó directamente al nivel de campeón, la próxima batalla. No debería ser tan fácil. Charizard. Sigue usando la llama del Jet. Xiao Mao ordenó al dragón que escupe fuego que usar a la llama del Jet nuevamente, con la intención de probarla primero. Uh. Mira, pequeño fantasma. Esta es la base de la familia, la rama del árbol de la vida. 
Su función puede restaurar constantemente la fuerza física del Pokémon, mientras la naturaleza no se extinga, el Pokémon lo hará. Nunca caigas. Mientras hablaba, Iza y agitó la rama del árbol de la vida con orgullo frente a Xiao Mao, y luego continuó. Aunque ahora nuestro clan Oki ya no se limita a los atributos de Pokémon, pero en el análisis final, el, el atributo familiar de nuestro clan Oki sigue siendo el atributo de la hierba. Por lo tanto, las personas de nuestro clan son inherentemente más afines a la naturaleza que otras, e incluso el poder del árbol de la vida se puede movilizar hasta cierto punto. Por ejemplo, la rama de este árbol de la vida es una rama inútil en manos de otras personas, pero en nuestras manos, es un objeto sagrado que puede restaurar la fuerza de Pokémon. Esta es la base de la capacidad de nuestra familia para mantenerse erguida en el mundo para siempre. ¿Entiendes, pequeño fantasma? Hablando de esto, tocó a los jóvenes a su alrededor que ya estaban atónitos, y la decepción en sus ojos era clara. Originalmente, planeé dejar que los jóvenes lo resolvieran solos. Pero no esperaba que los jóvenes de la familia tuvieran una brecha tan grande entre ellos, parece que la vida cómoda de estos años ha degenerado por completo a la tercera generación de la familia. Pensando en esto, los ojos de Richard miraron Xiao Mao cada vez con más firmeza, un joven tan excelente debe regresar a la familia. Ahora te daré una última oportunidad, ahora obedientemente dame la oportunidad de regresar con la familia y servir bien a la familia en el futuro y, por cierto, reclutar a Xiao Xi en la familia, lo que puede considerarse como tu contribución a la familia, entonces, en este caso, puedo ser misericordioso y dejarte ir. ¿Cuánto? Más hablaba en ese momento, más orgulloso se volvía, como si le estuviera dando a Xiao Mao una gran amabilidad, e incluso los jóvenes que traía se miraban entre sí con arrogancia y gritaban, oh. ¿Y qué? No creo que este poder se restablezca jamás. Al final, después de todo, estos son solo objetos extraños, solo la propia fuerza es la última palabra. Charizard. Mao realmente ha visto el verdadero poder de la familia esta vez, pero aún no está convencido de dejar que Charizard continúe atacando. Su abuelo el Dr. Oki, su primo King Lu, su hermano mayor Crimson y los campeones que conocía eran tan fuertes como ellos, y nunca confiaron en estas llamadas fuerzas familiares cuando pelearon, lo que puede mostrar claramente que solo la propia fuerza es la última palabra. En todo, y las cosas extrañas son solo cosas extrañas después de todo. Además, mirar la flor de rana fortalecida en el lado opuesto también estimuló su fuerte espíritu competitivo. Ash una vez derrotó al veloz dragón con la esencia del dios dragón, y hoy también derrotará a la maravillosa flor de rana con la rama de la vida. HMPH. Testarudo. Maravillosa flor de rana. Usa la llama del sol. Al ver que Xiao Mao se negó a ceder, planeó derrotarlo directamente. Inmediatamente, los dos Pokémon continuaron compitiendo. La batalla duró mucho tiempo, y Charizard frecuentemente suprimió la maravillosa flor de rana con la ventaja de los atributos, pero el oponente continuó consumiendo la fuerza física de Charizard con su infinita capacidad de recuperación. Xiao Mao observó la situación en el campo y en ese momento también estaba pensando frenéticamente en las contramedidas para romper el juego. Ahora Charizard parece tener la ventaja, pero debido al consumo de fuerza física, si continúas peleando así, definitivamente perderás al final. Frente al flujo de recuperación infinito, incluso si te transformas en un Pokémon que se regenerará a sí mismo, es inútil, después de todo, la habilidad tiene valor PP y la respuesta del oponente no. Ahora la otra parte está derrotada, pero no pueden matarlo y la situación es muy tensa. Parece que ahora solo puedo usar ese truco, pero afortunadamente, Ash me dio esto al principio, de lo contrario, ahora no hay nada que pueda hacer frente a la otra parte. Pensando en esto, Xiao Mao sacó el brazalete Z y se lo puso en la mano con un pop. Viejo, te lo diré ahora, la herencia familiar es grandiosa, pero los tiempos avanzan, déjate ver el poder del progreso de los tiempos ahora. Charizard. Que el otro lado vea toda nuestra fuerza. Que los tiempos ardan como una llama ardiente. Bomba de llamas super extrema. Después de que Xiao Mao posó y cantó el nombre del movimiento Z de fuego, el poder de su cuerpo continuó corriendo hacia el cuerpo de Charizard, y luego el poderoso movimiento Z explotó. ¡Uh! Maravillosa flor de rana. Llama del sol. Salida completa. Y... La otra parte no se atrevió a ser descuidada cuando vio a la Z moverse. Desde que vio la batalla en Quartz Plateau, la familia también ha realizado una investigación en profundidad sobre el movimiento Z y sabe que esta es una fuerza a tener en cuenta y, si no se toma en serio, puede derrumbarse. 
Después de todo, la razón principal por la que la familia lo envió a capturar a Xiao Mao esta vez fue porque su talento era realmente extraordinario, y el otro fue el movimiento Z y la mega evolución. Si Xiao Mao es capturado y Xiao Zi es incluido en la familia, es posible que tengan dos figuras más a nivel de campeón en el futuro, porque varios ancianos del clan de la familia nunca permitirán que el caso de King Lu vuelva a suceder. Y todos los miembros del clan Dan que miraron la flor de rana caída parecían incrédulos. Su orgulloso legado familiar podría fracasar. Bien hecho. Charizard. Finalmente. Derrotó a Miao Frog Flower, y mientras Xiao Mao exhaló un largo suspiro de alivio, inmediatamente elogió a Charizard con entusiasmo. Uh. Por el amor del abuelo, esta vez te dejaré ir otra vez. La próxima vez que lo encuentre, no lo dejaré solo. Vamos. Charizard. Elfo Lunar. Mirando a los miembros del clan algo perdidos y deprimidos, Xiao Mao dejó una frase débil y desapareció lentamente frente a ellos con los Pokémon. Después de resolver los problemas de la familia, Xiao Mao encontró un lugar apartado solo para continuar su descanso, durante el cual Xiao Mao comprobó el estado de sus fuerzas principales una por una. Antes, debido a que prestó demasiada atención a la mejora de su fuerza general, se olvidó del cultivo del poder de combate de alto nivel, pero afortunadamente, Xiao Zi se recordó a sí mismo en ese momento, de lo contrario, se estimaba que se volcaría cuando estuviera en la alianza de cuarzo. Sin embargo, debido al poco tiempo en ese momento, incluso si hizo todo lo posible para nivelarlos, el efecto no fue muy bueno. De lo contrario, no habría luchado tan duro contra Yulonkin en primer lugar. Ahora estoy desafiando el viaje de la Conferencia Plata, aunque también he reclutado a muchos miembros nuevos, pero todavía me concentro en la capacitación principal al principio. Después de este periodo de precipitación, aunque el progreso no es muy grande, la fuerza del Pokémon sigue mejorando constantemente, después de todo, Xiao Mao no quiere apresurarse demasiado, si debido a su impaciencia hizo que el Pokémon se retirara. Las plántulas para ayudar a crecer, entonces los intestinos de Xiao Mao pueden arrepentirse. Antes de ayer, la fuerza principal de Xiao Mao finalmente cultivó el primer Pokémon de nivel rey, y fue una coincidencia que este Pokémon fuera el Charizard que le dio Xiao Zi. Originalmente, este Charizard ya tenía nivel de fuerza 69 cuando estaba en Charizard Valley, pero era difícil ser guiado por nadie, por lo que no pudo dar ese último paso, pero desde que siguió a Xiao Mao, Xiao Mao verificó su estado y primero encontró muchas piedras de fuego con buena energía para alimentarlo y quiso plantear todas las secuelas de su entrenamiento poco científico. Después de eso, ponle muchas batallas para que pueda familiarizarse con la nueva energía de la llama, además del tipo de batalla que antes estaba casi en el límite, por lo que Charizard también superó el último paso directamente de una vez, y casi todas las batallas de los últimos días se basaron en consolidar su propio poder de combate a nivel de rey. En cuanto a Blastoise, el más alto es solo el nivel 67 de Blastoise, y en cuanto a los otros Pokémon, todos son estables en el nivel de aproximadamente el nivel 62, que puede considerarse como la estabilidad general del poder de combate a nivel de gimnasio. Como se mencionó anteriormente, Xiao Mao teme que su progreso sea demasiado rápido, lo que generará bases inestables y afectará su futuro, por lo que su progreso es lento. Al mirar la pelota bebé en su mano, Xiao Mao no pudo evitar pensar en Ash nuevamente. Xiao Zi ha estado entrenando durante tanto tiempo, y solo Pikachu y Charizard son promovidos a Rey Celestial, y ha trabajado muy duro durante este tiempo, y solo ha alcanzado el nivel de Rey Celestial, y ahora su base aún es inestable, y no es extraño volver al nivel taoísta en cualquier momento, parece que su camino futuro aún es largo y obstructivo. Pensando en esto, Xiao Mao se retractó de sus pensamientos y estaba listo para volver a la carretera, era inútil pensar tanto ahora, lo que tenía que hacer ahora era recolectar ocho insignias y obtener la calificación para la admisión a la conferencia plata. Ahora tengo que trabajar de manera constante y mejorarme, y luego competir con Ash en ese momento para completar el arrepentimiento por no haberlo logrado en la alianza Quartz. Tiranosaurio. Asalta la tormenta. Mientras. Xiao Mao continuaba viajando hacia el siguiente gimnasio, escuchó el sonido de una pelea en la distancia, por lo que impulsado por la curiosidad, se acercó para echar un vistazo. Tan pronto como se acercó, vio un tiranosaurio atacando a Leolu. Leolu. Después de esquivar, usa un puñetazo de bala. Al mirar al amenazador Tiranosaurus, el entrenador de Leolu también reaccionó, impulsando a Leolu a contraatacar. 
Leí pero aunque este Leo Lu se cultiva bien, Xiao Mao puede sentir que el nivel de este Leo Lu está lejos del de la otra parte, y el resultado no es el que esperaba Xiao Mao, Leo Lu aún no pudo evitar la salida de la tormenta, y el golpe de bala no fue alcanzado por la tormenta y salió volando, y luego sus ojos se volvieron círculos y perdió su capacidad de luchar. Leo Lu, ¿estás bien? El entrenador de Leo Lu también se acercó ansioso para comprobar el estado del Pokémon. HMPH. Es inútil. ¿Es ese el único nivel? Es tan decepcionante. El otro lado ganó el juego e inmediatamente estornudó hacia la otra parte, mirando al entrenador frente a él para ver que no estaba contento y no podía suicidarse, ahora se sentía renovado, solía ser severamente humillado por dos chicos. Con el mismo tono, y él también tenía esa expresión en ese momento, parece que es realmente genial rociar a la gente así. Como dice el refrán, si te mojas bajo la lluvia, tienes que romper los paraguas de los demás. Este tipo arrogante frente a él es el dragón verde que una vez fue derrotado por las manos de Xiao Zi Xiao Mao, desde el fracaso de la meseta de cuarzo, ha trabajado duro en la tierra del clan, aunque su fuerza ha mejorado mucho, pero su personaje sigue teniendo esa actitud arrogante, esta vez salió de la montaña, solo para derrotar a Xiao Zi y Xiao Mao en la conferencia de plata, esto es casi una obsesión en su corazón. HMPH, no te he visto en tanto tiempo, todavía eres tan molesto. Mirando. Al triunfante Yulong King frente a él, Xiao Mao no pudo evitarlo, justo ahora vio que el entrenador frente a él estaba ridiculizado y estaba a punto de colapsar, por lo que también se puso de pie y quiso consolarlo, no lo hizo. No quiero arruinar el futuro de un entrenador por culpa de este tipo desagradable. Eres tú. Al ver a Xiao Mao, la voz de Yulong King se elevó una octava. Después de todo, cuando el enemigo se encontró, sus ojos estaban extremadamente rojos, y tan pronto como vio a Xiao Mao, recordó cómo había fallado y, en ese momento, sus ojos se pusieron rojos como la sangre. Un fracaso momentáneo no es nada, como entrenadores, debemos aprender a soportar lo que la gente común no puede soportar, solo de esta manera, su futuro será más ambicioso. Xiao Mao ignoró al dragón verde que quería destrozarlo y, en cambio, consoló al entrenador que estaba un poco perdido en su alma. La gente común no puede soportar soportar. El entrenador recitó en silencio las palabras de Xiao Mao, y después de un momento de silencio, sus ojos resurgieron con brillo, y luego gracias Xiao Mao solemnemente. Gracias por despertarme, mi nombre es Kernie. No es gran cosa, todo el mundo se pierde a veces. Déjame presentarme, mi nombre es Xiao Mao y es un placer conocerte. Cuando el entrenador se presentó, Xiao Mao también se presentó y luego extendió una mano. Si Yash estuviera allí, se habría sorprendido mucho. Este Kerny era el futuro dueño del gimnasio en la región de Carlos, y ahora aparece aquí con algunas versiones de anticipación. HMM. Al mirar al alegre y guapo Xiao Mao frente a ella, Kerny se sonrojó y susurró un, y luego lo sacudió. Oye, Lao Tse todavía está aquí. No pretendas ser una buena persona allí. Rápido duelo conmigo. Mirando al otro lado con algunos sentimientos de concubina, Yulongkin estalló y luego rugió de insatisfacción. Espera un minuto, yo me ocuparé del tipo molesto primero. HMM. Al mirar los gritos de Yulongkin, Xiao Mao frunció el ceño, dio una instrucción y luego se preparó para pelear. Y Kernie asintió suavemente como una pequeña nuera, y luego se hizo a un lado obedientemente, lista para observar la batalla de Xiao Mao. De hecho, ella acaba de reconocer la identidad de Xiao Mao, cuando vio por primera vez la conferencia de cuarzo, se sintió profundamente atraída por el heroísmo super evolutivo de Xiao Zi y Xiao Mao, el propósito de este tiempo en Chengdu también es encontrar a Xiao Zi y Xiao Mao para estudiar. El misterio de la superevolución, como la princesita de la familia de la superevolución, Kenny ahora también saldrá a experimentar ella misma para desafiar al dueño del gimnasio. Después de viajar tanto tiempo. Finalmente te atrapé. Hoy finalmente tengo la oportunidad de eliminar la vergüenza del día. Yu. Longkin estaba un poco loco en este momento y sus ojos se volvieron cada vez más despiadados cuando miró a Xiao Mao. Parece que la lección que te di al principio no fue suficiente y ahora no has aprendido a ser obediente en absoluto. En ese caso, déjame derrotarte otra vez. Xiao. Mao también respondió sin mostrar debilidad. También estaba muy insatisfecho con la batalla original, pensando que no habría podido pelear de manera tan emocionante si hubiera prestado más atención a los detalles en ese momento. 
En esta batalla, tengamos un duelo uno contra uno, la alianza Chengdu es inminente, no tengo tanto tiempo que perder contigo, continuó sugiriendo Shigeru. Lo que quieras, siempre que pueda derrotarte, no importa. No importa cuántas peleas tenga. Yu Longqing también respondió con entusiasmo, había esperado demasiado este día. De esta manera, los dos lados están en su lugar y el juego comienza de inmediato. B. Bestia de choque. ¿Dónde está tu Blastoise? ¿Y la mantis pinza gigante? Al ver a Xiao Mao liberar la derrota original de sus subordinados, Yu Longqing estaba muy insatisfecho, él. Pokémon de Xiao Mao, solo Blastoise y la mantis pinza gigante dejaron una profunda no digas tonterías. ¿Quieres pelear o no? Si no peleas, sal de allí. Aquí. Rugido. Respondió Xiao Mao muy triste cuando vio que la otra parte en realidad menospreciaba a su bestia de descarga eléctrica, y la bestia de descarga eléctrica también dejó escapar un rugido enojado. En ese caso, no me culpes. Ir. Tiranosaurus. Rugido. Un tiranosaurio de aspecto malévolo rugió hacia el cielo, mostrando la majestuosidad de su tirano. Originalmente, este tiranosaurus todavía estaba en la etapa de entrenamiento, y no era su turno de aparecer frente a un maestro. Como Xiao Mao, pero la otra parte liberó la misma bestia de descarga eléctrica de bajo nivel, y Yu Longqin recuperó la bola del tesoro de Charizard en su mano y liberó al tiranosaurio, aunque era arrogante, pero también tenía su propio orgullo, y no quería ganar. Un tiranosaurus de nivel 57 es un buen oponente. La otra parte miró a Xiao Mao, Xiao Mao también estaba mirando a la otra parte, después de la primera batalla de la meseta de cuarzo, el progreso más lento fue el eléctrico. La bestia de descarga eléctrica, desde el nivel 52 original ha crecido hasta el nivel 56 actual, solo para subir al nivel 4, en este sentido, Xiao Mao también le preguntó a su abuelo, el Dr. Oki, y la respuesta del médico es que la bestia de descarga eléctrica es muy talentosa. Entonces, la energía de la evolución es varias veces mayor que la de los Pokémon comunes. Finalmente, Shigeru también desarrolló un entrenamiento único específicamente para ello. Es interesante haber sometido a los Pokémon en la región de Fangyuan. En ese caso, deberías atacar primero. De regreso. Al presente, Xiao Mao dejó de lado sus pensamientos y se preparó para comenzar a pelear. HMPH. Tiranosaurio. Usa el salto del dios dragón. Aunque estaba muy molesto porque Xiao Mao parecía subestimado, Yu Longqing aprovechó la oportunidad para atacar primero. La forma de luchar sigue siendo tan imprudente. Bestia de choque eléctrico. Usa protección. Aunque es tan estable como un perro viejo en la superficie, no se atreve a ser descuidado en su corazón, por lo que Xiao Mao todavía toma medidas defensivas primero. HMPH, sigue igual que antes, me gusta utilice algunos medios pequeños que no entren en el arroyo. En ese caso, tiranosaurio. Usa la constelación del dragón. Rompe su caparazón de tortuga por mí. En ese caso, tiranosaurus. Todavía. Usa esta producción violenta de movimientos, con la intención de romper por la fuerza la protección. De esta manera, el escudo de luz protector no tardó en romperse bajo el ataque del poderoso y continuo grupo de estrellas dragón. Rugido la bestia de descarga eléctrica también sufrió un fuerte golpe debido a esto. Bestia de choque. Reagrupa tu posición y usa el trueno. Rugido. Cuando la bestia de choque salió volando, rodó y se mantuvo firme, y luego tronó contra el tiranosaurio en el cielo. Tiranosaurio. Ignóralo, déjame realizar. La danza del dragón en el mismo lugar. Rugido. El tiranosaurio soportó el bautismo de truenos y relámpagos mientras se fortaleció constantemente con la danza del dragón. Sigue siendo una forma tan brutal de luchar. En este caso. La bestia de la descarga eléctrica, usa el campo eléctrico. Rugido. Después de que. La bestia de la descarga eléctrica utilizó el campo eléctrico, los cielos y la tierra se inundaron de relámpagos. Yu Longqing decidió fortalecerse, por lo que Xiao Mao decidió fortalecer el lugar. Tiranosaurio. Usa la escala inversa. Al ver que el tiranosaurio se había fortalecido, el dragón King usó el truco más poderoso para matar al oponente. Es digno de ser un excelente Pokémon de flujo de doble cuchillo, y el doble ataque y el movimiento máximo del Pokémon dragón se pueden dominar con habilidad. Bestia de descarga eléctrica. Usa la palma de luz del trueno. Rugido. Frente a la amenazadora escala inversa, no tiene sentido protegerse ahora, y ahora solo puedes confiar en el método de lucha de intercambiar lesiones por lesiones para que persistan en la escala de tiempo inversa. 
rugido. Los trucos de ambos lados se golpean ferozmente en la cara, pero después de todo, la escala inversa es mejor, debido a la locura de la escala inversa, aunque el daño de la palma de la luz del trueno todavía está ahí, pero el dolor es mucho menor, así que mientras los dos lados se golpeaban, la bestia de la descarga eléctrica no pudo evitar comerse el dolor y fue golpeada una y otra vez. Eso es todo, Tyrannosaurus. Sigue golpeándolo con mis escamas. Al ver. A la bestia de descarga eléctrica en retirada, Yulon Kin estaba emocionado en este momento, confiaba en que si continuaba luchando así, derrotaría al oponente en tres movimientos. Si no fuera por tu desagradable personalidad, serías un buen entrenador. Aunque Xiao Mao odia mucho a Yulon Kin, en lo que respecta a la batalla, todavía aprueba a la otra parte. Aunque los métodos del oponente son simples y toscos, a veces, este tipo de pelea es la más difícil de hacer, y el duelo puño contra carne genera muchas tácticas sin sentido. Bestia de descarga eléctrica. Trueno en el cielo. En ese momento, mirando las nubes que seguían flotando en el cielo, Xiao Mao tenía algún tipo de plan en su corazón y pensó en una forma de romper el juego. HMPH, ahora solo puedes endurecer tu boca, aunque no sé tus intenciones al hacer esto, pero deberías mirar el estado de tu bestia de choque. Dos ataques como máximo, y el tiranosaurio definitivamente puede resolverlo. Solo espera a que llegue la derrota. Yu, Longi no había notado las intenciones de Xiao Mao en este momento, pero podía ver claramente la situación en el campo y podía sentir que la otra parte ya estaba al final de la ballesta. Tienes razón, en forma de bestia de descarga eléctrica, realmente no puede resistir muchos ataques, así que pongo todas mis esperanzas en el próximo ataque. Bestia de choque. Trueno con todas tus fuerzas. Rugido. Justo cuando la bestia de choque estaba siendo golpeada por la balanza, llegó la orden de Xiao Mao, y ahora usa lo último de su fuerza para rugir hacia el tiranosaurio. Con el rugido de la bestia de la descarga eléctrica, el trueno se utilizó con éxito, y las nubes en el cielo también respondieron debido al trueno anterior que se convirtió en nubes oscuras, y luego las dos deslumbrantes luces del trueno del cielo y la tierra estaban flanqueadas por el tiranosaurus y explotó violentamente. Estallido. Rugido. Finalmente, con una explosión, el tiranosaurio cayó del cielo, y después de que la bestia de choque vio la victoria, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, y luego no pudo evitar caer. Esta vez, finalmente apenas logró borrar la vergüenza del fracaso de la meseta de cuarzo. Vuelve, bestia de choque, gracias por tu duro trabajo. Es un empate. Xiao Mao tomó la iniciativa al eliminar a la bestia de choque y luego anunció el resultado, aunque la bestia de choque derrotó a la otra parte, pero al final, no pensó que había ganado. HMPH, no tendré tanta buena suerte la próxima vez que te vea. Yulon. Kim vio que había un empate esta vez, aunque todavía no estaba un poco dispuesto, pero no era fácil decir nada ahora, después de todo, la bestia de descarga eléctrica que menospreciaba podía jugar un juego de este nivel, y Xiao Blastoise, el más poderoso de Mao, no estaba seguro de poder ganar. Si vuelve a perder, realmente no podrá levantar la cabeza frente a Xiao Mao en el futuro, por lo que solo podrá soltar una palabra cruel e irse de aquí. También se puede ver en esto que Yulon King también se ha vuelto mucho más maduro. Ash, nos estamos volviendo más fuertes, pero nuestros enemigos no se detienen. Parece que a nuestro cultivo todavía le queda un largo camino por recorrer, mirando. La figura distante de Yulon King, Xiao Mao en silencio. Mientras el lado de Xiao Mao estaba en pleno apogeo, el lado de Xiao Zino estaba inactivo, sometió a un grupo de Tai Ruby hace algún tiempo y planeó teletransportarse de regreso a la residencia de ancianos del médico, lo que puede considerarse como encontrar un trabajo de hierro para esto. Grupo de perros callejeros. En cuanto a entrenarlos para la secuencia de batalla, Ash no pensó en eso, y el talento del jefe en este grupo de perros callejeros estaba bien, y se podría decir que los otros niveles son miserables. Recuerdo que cuando atacaron a Ash en ese momento, Ash ni siquiera usó Heracros, y directamente dejó que los tres pequeños de Fidevai Mouse, Zrisante Munleaf y Yukira los resolvieran. Habiendo resuelto estos problemas, Ash y su grupo continuaron viajando, con el objetivo de Ciudad Manjin. Hoy estoy inactivo. Escucha el anzuelo. Pescando junto al río. Recientemente, Ash envió toda el agua. Pokémon de vuelta con el Dr. Oki. Ahora necesita urgentemente nuevos miembros para el sistema de agua. Al pasar antes por un estanque, Xiao Xia propuso pescar un pez para divertirse. Ash y Xiao Gan también estuvieron de acuerdo sin pensarlo. Te lo digo, oh, lo más importante en la pesca es la paciencia. Guau. Wow. Ash, eso es increíble, es otro. Justo. 
Cuando Xiaoxia todavía les estaba enseñando secretos de pesca, Ash ya tenía tres de ellos, aunque todos eran espirales para mosquitos y renacuajos y cosas por el estilo, y Ash los puso después de que estuvieron en la mercancía. Pero lo que quería pescar era la diversión de enganchar y copiar redes. Al ver a Xiao Zi continuar cargando las mercancías, Xiao Gan también se sorprendió por un lado, mientras que el rostro de Xiao Xia se oscureció. El lado de Xiao Zi sigue cargando mercancías, y su lado es el fuerza aérea que sigue deteniéndose, parece que su mentor no es tan bueno como un estudiante, lo que daña enormemente la autoestima de Xiao Xia. Xiao Gan, déjame decirte, lo más importante en la pesca es hacer un nido, ya que mientras el nido sea bueno, no tienes miedo de no poder pescar, y griega. Ante la humilde solicitud de consejo de Xiao Gan, Xiao Zi también habló interminablemente sobre asuntos de pesca. Lo que hizo que Xiao Gan asintiera una y otra vez. En su vida anterior, Ash también era uno de los muchos entusiastas de la pesca, y en términos de su amor por la pesca, Ash pensó que no era mucho peor que el emperador Ekian. Al ver a Xiao Zi seguir impartiendo experiencia, incluso Xiao Gan también cargó una pieza, el rostro de Xiao Xia se volvió cada vez más infeliz. No esperaba que Ash, un hombre de ojos gruesos y cejas grandes, también se rebelara contra la revolución. No, vas a ser un maestro Pokémon. ¿Qué pasa? ¿Ahora vas a cambiar de carrera para convertirte en maestro de pesca? Vainilla. En este momento. Está bien. Ya que ese es el caso. Me vengaré con el bebé. En el fondo de la caja. Especial Xiaoxia número 3. Al mirar la apariencia engreída de Xiaoxi y Xiaogan, Xiaoxia no pudo soportarlo más y sacó directamente el tesoro en el fondo de la caja. Ah, al ver el baile de Xiaoxia y escuchar esas dos líneas intermedias, Ash no pudo evitar quejarse. No seas prolijo. Definitivamente atraparé al Pokémon de tipo agua más lindo para que lo veas. Está bien, está bien, entonces puedes hacerlo. Espero que Gayoka pueda escuchar tus oraciones. Mirando a la enojada Xiaoxia, Ash no se atrevió a competir con él, por lo que tuvo que evitar temporalmente el borde y esconderse a un lado para hacer una fortuna. Oye. Estoy enganchado otra vez. Este tipo siente mucha fuerza esta vez. Xiao. Si acababa de terminar de hablar sobre Xiaoxia allí, y otro vino aquí, pero la fuerza era obviamente mucho mayor que antes. Mírame. Anímate. Ash. Nadó con él por un rato y luego llevó a la otra parte a la orilla de una vez. Bani Wani. Un pequeño cocodrilo gigante apareció frente a los ojos de todos y bailó felizmente. Es tan lindo. Xiaoxia estaba fascinado por la apariencia del pequeño cocodrilo gigante. Tan pronto como nos conocimos, bailamos, y este Pokémon parecía ser muy divertido. Xiao Gan también tiene una buena impresión de este pequeño cocodrilo gigante. Este baile. Al ver el baile del pequeño cocodrilo gigante, Ash supo que este debía ser al que había sometido en su vida anterior, a excepción de su propio pequeño cocodrilo gigante, ningún pequeño cocodrilo gigante en este mundo podría bailar tan torpemente y tan fresco y poco convencional. Pollo. MMM. El baile del pequeño cocodrilo es tan normal, ¿por qué? Tengo sonidos extraños en la cabeza. MMM. Lo sé. Debo tener algunos negritos hablando mal de mi hermano otra vez. Incluso mi lado se ha visto afectado. Ash negó con la cabeza, ahuyentó los sonidos extraños en su cabeza y luego se preparó para someter al pequeño cocodrilo gigante. Este pequeño cocodrilo gigante es muy bueno, Pikachu, hagámoslo compañero. Pika. Al escuchar esto, Pikachu también se puso de pie con confianza. Espera un minuto. Este pequeño cocodrilo gigante es el dios de los Pokémon de agua, y se lo dio especialmente a mi principito. Por supuesto, debería ser yo quien lo someta. Xiaoxia quería cortarse la barba en ese momento, pero ¿cómo podría Ash darle una oportunidad? Todo lo demás está bien, solo este pequeño cocodrilo gigante. Confiemos en nuestras propias capacidades. Xiaoxia. Está bien. Ir. Renacuajos de mosquitos. Usa pistolas de agua. Xiaoxia. Simplemente estuvo de acuerdo y comenzó a atacar directamente sin hablar de artes marciales, queriendo dar el primer paso. Bani Wani. El pequeño cocodrilo gigante lo esquivó mientras bailaba, sin prestar atención a la pistola de agua del renacuajo en espiral. Incluso Tiairuno de Carlos, que es bueno bailando y peleando, es un hermano menor comparado con mi pequeño cocodrilo. A continuación, es mi turno. Pikachu. Usa la red eléctrica. Pikachu. Vainilla. La red eléctrica bloqueó con éxito los movimientos del pequeño cocodrilo gigante. Buena oportunidad. Vamos. Bola de cebo. 
Xiao Xia no hablaba de artes marciales en este momento y quería atacar furtivamente para ser el sexto hijo. No es tan fácil. B. Baitball. Xiao Xi también rompió la bola de cebo en este momento y tiró la bola de cebo de Xiao Xia. Parece que no podemos ganar ni perder entre nosotros. Xiao Xi miró a Xiao Xia en este momento y sus ojos brillaron con una fuerte intención de batalla. Entonces hacerlo. Tengamos un duelo Pokémon. Quien gane. Quien tenga las calificaciones para someter al pequeño cocodrilo gigante. Xiaoxia tampoco mostró ninguna debilidad, queriendo usar el duelo Pokémon para decidir la propiedad del pequeño cocodrilo gigante. Está bien. X2. Oye, espera un minuto. Justo cuando las dos partes estaban a punto de batirse en duelo, Xiaogan los interrumpió a tiempo. Mira allá. Dijo, señalando en dirección al pequeño cocodrilo gigante. Vi que se había acabado el tiempo para la red eléctrica, y después de que el pequeño cocodrilo gigante se liberó de las ataduras, se zambulló y escapó directamente. X2. Zixia y los dos eran inteligentes en este momento, miraron la figura del pequeño cocodrilo gigante que se alejaba y estallaron en malas palabras al unísono. Yo. Después de que el pequeño cocodrilo gigante escapó, tan pronto como aterrizó en la orilla, hubo un sonido de protesta en su estómago. Nos estamos mudando. No. Muy lejos, Musashi y Kojiro estaban almorzando felices. Oh, te envidio por pensar tanto. Meou Meou se sentó a un lado con una cara triste, completamente sin apetito. ¿Qué te pasa? Si no encontramos una manera de hacer un mérito rápidamente, realmente seré olvidado por el jefe. ¿Eh? Miau, no digas eso. Es inútil lamentar un pasado que sigue fallando. Musashi y Kojiro solo quedaron atónitos por un momento, y luego comenzaron a maullar. Hoy tenemos que creer en nuestros propios méritos y seguir adelante. El pequeño cocodrilo gigante también se unió felizmente cuando vio el incómodo baile de Musashi y Kojiro, pero los tres grandes inteligentes ni siquiera se dieron cuenta de que de repente había un pequeño cocodrilo gigante junto a ellos. Hoy estás particularmente aburrido por dentro. Al ver que Meou Meou seguía impasible, Kojiro también frunció el ceño y dijo. Miau, de verdad, serás feliz cuando tengas el estómago lleno. Musashi todavía estaba haciendo su último esfuerzo. No tengo ningún apetito. Miau Miau todavía está loco y podrido. Vainilla. Mordió el pequeño cocodrilo cuando vio esto. ¿Eh? Los tres tontos miraron al pequeño cocodrilo gigante que apareció de repente, y quedaron directamente atónitos. ¿Esto es? Es un pequeño cocodrilo gigante. Huele, huele. Justo. Cuando Kojiro y Meou Meou se sorprendieron, Musashi se dio cuenta y finalmente sintió el dolor en su brazo. Si se lo envías de regreso al jefe así, es un gran crédito. Vainilla. Ah. Justo cuando el equipo Rocket quería hacer algo torcido, el pequeño cocodrilo aprovechó su falta de atención y se comió su almuerzo. Este tipo. Agárralo. Devuélveme la bola de arroz. Ya sea. Para la bola de arroz o el pequeño cocodrilo gigante, los tres del equipo Rocket corrieron hacia el pequeño cocodrilo gigante con gran impulso. Vainilla. El pequeño cocodrilo disparó un camión de agua al aire. ¿Qué? De repente, así. Aún no hemos tenido la oportunidad. El crédito vuela. Ding. ¿Eh? Lo encontré. No muy. Lejos, Ash sintió la guía de ondas de la toma del equipo Rocket, se fue, saludó a todos y luego corrió en dirección al equipo Rocket hace un momento. Xiao Zi, que todavía estaba preocupado antes, de repente se emocionó, porque conocía este complot, el equipo Rocket no solo fue devorado por el pequeño cocodrilo gigante, sino también derrotado por el pequeño cocodrilo gigante y encontrar al equipo Rocket son equivalentes a encontrar al pequeño cocodrilo gigante, otros no están familiarizados con él, pero las tres guías de ondas resentidas del equipo Rocket, Xiao Zi, nunca se equivocarán. Efectivamente, aquí está. ¿Cuándo? Ash y los demás llegaron, el pequeño cocodrilo gigante todavía estaba en su lugar. Paremos la guerra. Atrapa a este pequeño cocodrilo antes de decidir a quién pertenece. No hay problema. Pikachu. 100.000 voltios. Pikachu. Panie. Buena oportunidad. Ir. Bola de cebo. La bola de cebo se sacudió tres veces y luego se encerró. Ash miró a Xiaoxia después de derrotar al pequeño cocodrilo gigante, y luego Xiaoxia aprovechó la situación para someter al pequeño cocodrilo gigante. Muy bien, es hora de que los dos peleemos. No hay problema, todo está dicho antes. Entonces déjame esta pelota bebé para que la guarde. Al ver esto, Xiaogan también guardó la bola de cebo y luego se preparó para enfrentar la batalla entre los dos bandos. 
Hablando de eso, ha pasado mucho tiempo desde que jugamos entre nosotros. Mirando a Ash y a Oxia enfrente, Ash dijo con una sonrisa. Sí, da la casualidad de que también puedo sentir la vergüenza de perder contra ti en primer lugar. Y Aoxia también sonrió levemente. En ese caso, entonces no perdamos el tiempo, decidamos el ganador uno contra uno. Está bien, no hay problema. Y ahogan. Por favor. X2. Después de que las dos partes hayan negociado, por favor Ash y Aogan al mismo tiempo. Ahora es el momento de decidir la batalla por el bebé cocodrilo. El formato de la partida es uno contra uno, y la partida termina cuando uno de los Pokémon pierde la capacidad de luchar. El juego comienza. Tengo que decir que Xiaogan es realmente profesional como árbitro. Vamos. Sea estar. Vamos. Zrisante Munleaz. Ambas partes enviaron Pokémon al mismo tiempo. Sea estar vs Zrisante Munleaz. No creas que puedes ganar con atributos favorables. El nivel de Sea Star no es comparable al de Xrisantemum. Leaf. Sea Starfish. Usa la pistola de agua. Entonces tienes que luchar para saberlo. Hoja de Crisantemo. Usa el cuchillo rápido Flying Leaf. Cha. Snap. Cuando comenzó el juego, comenzó la batalla entre los dos bandos. Bucle los trucos de los dos bandos chocaron por un tiempo, y al final, en el cuchillo de hoja voladora fue derrotado por la pistola de agua y la hoja de hierba de Crisantemo fue derribada por la pistola de agua. Como en el libro original, la estrella de Mardesh y Aoxia está en esta etapa, aunque el nivel no es muy bajo, pero es terrible morir. En el nivel 30. Esto también se debe al cruce de Ash, y Aoxia presta más atención al cultivo de Pokémon, por lo que la estrella de mar en este periodo ha alcanzado el nivel 43, y el poder del truco realmente no es comparable al de la hoja de hierba de crisantemo que tiene. Solo superó el nivel 25, estrella de mar. Persigue la victoria. Golpéalo. Zrisante Munblade. Usa tu látigo de ratán para atraparlo. Abróchate. Frente a la estrella de mar que giraba en el aire, Ash inmediatamente ordenó a Zrisante Munleaz que agarrara a la otra parte. Está bien. Luego, realiza un movimiento de golpe. Shiaoxia, tu defecto es que siempre te gusta usar algunos movimientos especiales de bajo nivel. Aunque el disparo de la pistola de agua te brinda una buena experiencia, el límite superior de estos movimientos especiales es el mismo. HMPH. El juego aún no ha terminado. Sea Starfish. Usa la autorregeneración. Padre. Shiaoxia se negó a admitir la derrota y quiso seguir luchando. Zrisante Munblade. No le des oportunidad. Aprovecha este hueco, átalo con un látigo de ratán. Entonces usa el cuchillo de hoja voladora en fila. Botón de ajuste. Hoja de crisantemo hoja de crisantemo obedeció la orden de Ash, y sus habilidades eran tan locas como no pedir dinero. Al final, después de ser atacado un número desconocido de veces, la estrella de mar finalmente se puso roja y perdió el juego. Starfish perdió la capacidad de luchar. Este combate lo gana Ash. Cuando Gan anunció el resultado del combate, Ash logró atrapar al cocodrilo gigante. Sal. Wanibani. El pequeño cocodrilo también bailó felizmente cuando salió. Ash inmediatamente soltó al pequeño cocodrilo después de ganar y verificó su estado. El futuro del pequeño cocodrilo gigante, Ash planeó antes de acogerlo, planeó quedarse con el pequeño cocodrilo. Cocodrilo para siempre como está ahora, y no volver a evolucionar, que también es el primer Pokémon que Ash no tiene la intención de dejar que evolucione después de Pikachu. Después de todo, no es un juego. Volverse más fuerte solo puede depender de la evolución. Tu pequeño gigante el cocodrilo es muy animado. Y las características no son solo torrentes. También hay un rasgo que puede morder cualquier cosa. Aunque la fuerza se volverá más fuerte después de la evolución. Pero hay muchos Pokémon que cambiarán sus personalidades después de la evolución. ¡Qué característica tan excelente! En caso de un gran cambio en la personalidad debido a la evolución, vale la pena perderlo. Puedes aprovechar el pequeño cocodrilo gigante y cultivarlo como un soldado milagroso. Pensando en esto, Ash miró la juguetona figura del pequeño cocodrilo gigante y mostró una suave sonrisa. Pequeño cocodrilo gigante, por favor déjalo en tus manos en el futuro. Bani Wani. El pequeño cocodrilo escuchó y continuó bailando alegremente, arrastrando a Pikachu con él en el proceso, como si nunca se fuera a quedar sin energía. Parece que nosotros tenemos un pequeño divertidísimo en nuestro equipo. Xiaogan también miró la figura del pequeño cocodrilo gigante y sonrió con satisfacción. 
De esta manera, Ash derrotó a Shiaoxia y sometió con éxito al pequeño cocodrilo gigante. El viaje continúa. Rata bola de fuego, quémala. Jingro. El grupo de Ash, que ha estado viajando continuamente para desafiar a la alianza Chengdu, pasó hoy por un centro Pokémon, y Ash estaba entrenando para el Firebay Mouse para la próxima batalla en el gimnasio. Oye, chico, ¿por qué no puedes controlarlo? Las llamas del espíritu de lucha. Mirando. A la rata bola de fuego que trabajó duro para practicar Shi pero no pudo obtener lo esencial, Ash fue un poco difícil, este no es un entrenamiento intensivo, sino un entrenamiento para guiar la fuerza en el cuerpo, y Ash no puedo enseñarlo bien. Jin Wo Firebay Rat también se sintió un poco decepcionado cuando escuchó esto. Bueno, Pikachu, ve a mostrárselo a Firebay Rat. Pika. Pikachu le dio una palmada en la espalda a la rata bola de fuego, luego caminó hacia un claro y disparó 100.000 voltios al cielo. Fireball Mouse, siéntelo con tu corazón, siente cómo Pikachu canaliza el poder en su cuerpo. Jingro. La. Fireball Rat cerró los ojos entrecerrados, sintiendo el poder de Pikachu, y luego, un espíritu, una débil llama estalló desde atrás. Está. Bien. Eso es todo. Rata bola de fuego. Recuerda cómo se siente ahora y sigue así. Jingro. El entrenamiento de Ash para la rata bola de fuego se basa básicamente en el control. A juzgar por los logros de la rata bola de fuego en el futuro, este niño no es sin talento, después de todo, ya es muy revelador que puede aprender a escupir fuego tan pronto como evoluciona, pero este niño simplemente no puede controlar la energía en su cuerpo, de lo contrario no habrían sido necesarios cientos de episodios para evolucionar. En una rata de roca de fuego. Por lo tanto, en respuesta a su situación, Ash le ha estado enseñando cómo controlar su propio poder. Jingro. Entonces la rata bola de fuego rugió una última vez, y el fuego del espíritu de lucha en su espalda finalmente estalló. Mira. Todavía puedes hacerlo si quieres. Al ver esto, Ash también lo elogió. Patea a Titi, ¡anímate! Mientras Ash entrenaba, un entrenador llegó al centro Pokémon con Cutie Dog en brazos en busca de ayuda. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tantos entrenadores tienen Pokémon Llama para curarse? Este ya es el tercero. Xiaoxia miró la figura de la otra parte y se preguntó. Subamos y preguntemos. Xiaogan terminó de hablar y caminó hacia el entrenador. Secuencialmente, después de que Xiaogan se enteró de la causa y el efecto, regresó para explicárselo a todos. Eso es todo, tal un entrenador divertido, estoy deseando que llegue. Después de escuchar esto, entonces vayamos a verlo. Inmediatamente, Xiaoxia continuó proponiendo. No hay problema, esto puede usarse como una oportunidad para probar los resultados del cultivo de Fireball Ra durante este tiempo. Después de decir eso, todos limpiaron y continuaron su camino. Cuando llegaron al puente levadizo, vieron a una joven parada allí. Cuando la mujer se dio la vuelta, Xiaogan cayó inmediatamente, y luego corrió hacia adelante con un paso de flecha y frenéticamente ofreció su cortesía. Guau. Wow. Hola belleza. Mi nombre es Xiaogan. Oye. Está aquí otra vez. Xiao Xia también le dio unas palmaditas en la cabeza con impotencia. Si no te desagrada, por favor dime el nombre de Fang. Mi nombre es Magjie. Magjie, ¿Tienes una hermana llamada Miyuki? Ah. Xiao Xi miró la apariencia avergonzada de Xiao Gan y también dio un paso adelante para recordarle. Ah, Ash, ¿quieres decir? Xiao Gan se despertó de repente y luego miró a la encantadora mujer frente a él, los ojos de Mimi estaban llenos de sorpresa. Cuando Magi escuchó las palabras de Ash, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, luego retiró la mano y dijo. Parece que has oído hablar de mí y te atreves a venir aquí, ¿quieres venir a batirte en duelo conmigo? Eso es correcto. Escuché que estás tratando de desafiar a Pokémon de tipo fuego por todos lados, y para eso estoy aquí. Cuando Ash escuchó esto, también dio un paso adelante con confianza. Eso es genial. Usa un Pokémon, comencemos un duelo. Vamos. Show. Dijo Magie. Mientras soltaba un pájaro blindado. Armorbid, es un Pokémon muy bueno. Volar más a cero es un atributo muy bueno, pero desafortunadamente, no al igual que Heracross, es un Pokémon sin evolución, aunque no es popular, pero, cuando salió por primera vez, todavía fue fuerte durante mucho tiempo, pero, desde la aparición de la última generación de cuervos de acero, el pájaro armadura A inmediatamente se quedó en silencio. Sal. Rata bola de fuego. Ash. No pensó mucho en la batalla que estaba por comenzar, y estaba listo para comenzar la batalla de todo corazón. Ve, pájaro blindado. Ataque loco. Ante. 
El desafío, el oponente tomó la delantera. En atacar. Rata bola de fuego. Apártate. Del camino. Jingo. Ante. El amenazante ataque del oponente, el ratón bola de fuego. Lo esquivó todo ligeramente, y Ash sonrió levemente, si solo hablara de su cuerpo en su corazón, de todos sus Pokémon, incluso de Pikachu. No se puede comparar con Fidebay Rat, y este nivel de ataque no puede alcanzarlo. Es muy rápido. Pero en este caso, no hay forma de ganar. Usa una estrella de alta velocidad. Vidente. Como todos sus ataques fueron evitados, la otra parte no perdió el más mínimo desánimo y continuó atacando con confianza. En ese caso, usa la niebla negra. La rata bola de fuego inmediatamente arrojó la niebla negra para esconderse. Pájaro blindado. Realiza un torbellino. Veo cómo esquiva. Y oh. Entonces sopló un torbellino y la bola de fuego ya no pudo esconderse. Entonces, Fireball Rat, la llama del espíritu de lucha. Jingo. En este momento, la espalda de Fireball Rat, estalló por completo cuando escuchó esto. Muy bien. Eso es lo que lo hace interesante. Armor Beard. Usa las alas de acero. Show. Oh. Usa la llama Jet. Jingo. Aunque, él. Efecto del flame spray es sobresaliente, el armor beard del oponente no es de bajo nivel y derribó con éxito a las Fireball Rats con el flame spray. Buen trabajo, tu pájaro armadura ha sido cultivado bastante bien. Al ver que el pájaro blindado del oponente había superado con éxito su debilidad, Ash no pudo evitar elogiarlo. Por supuesto. Hemos realizado mucho entrenamiento especial para esto. Hemos luchado contra todo tipo de Pokémon y hemos salvado el sistema de fuego más difícil hasta el final. ¿Cómo siento que este tipo parece una versión femenina de Xiaoming? También depende del entrenamiento de alta intensidad para perfeccionarse, buscando gente con quien luchar en todas partes. Además, todos moderan sus fuerzas principales hasta el punto de poder afrontar libremente sus debilidades. Es demasiado por hacer. Para ser honesto, eres muy similar a un amigo mío, él es tan bueno como tú, y si tengo la oportunidad, te presentaré. Sin embargo, el juego aún no ha terminado, así que no creo que has ganado. Rata bola de fuego. Usa la rueda de llamas. Jingo. La orden de Fireball Rat inmediatamente giró su cuerpo, formando una bola de fuego que silbó hacia el pájaro blindado. Pájaro blindado. Continúa usando. Las alas de acero. El oponente aún respondió con las alas de acero. Pero el resultado final fue que la rata bola de fuego fue eliminada del camino, y luego la rata bola de fuego cayó al suelo y luchó. Ningún Pokémon puede resistir las alas de hierro de la armadura de pájaro dos veces. Al mirar la bola de fuego moribunda justo enfrente, Magia ahora había dejado escapar un grito de victoria por adelantado, lo que demostraba que la otra parte tenía mucha confianza en sus duros trucos. No es un buen Shi abrir champán hasta la mitad. Fireball Rat. Al ver esto, Ash sonrió levemente, esto es lo que había estado esperando. Ratón bola de fuego. Sigue desatando la llama del Jet. Jingo. HMPH. Ya que no funciona dos veces, entonces lo haré una tercera vez. Pájaro blindado. Usa las alas de acero otra vez. Show. Oh. Los dos bandos continuaron entrelazando sus trucos, pero esta vez las llamas detuvieron con éxito los movimientos del oponente. ¿Cómo puede ser? El rostro de Magi estaba lleno de incredulidad en ese momento. El rasgo de mi rata bola de fuego es fuego feroz, y cuando su salud cae por debajo de un tercio, el poder de sus movimientos especiales aumenta. Ash explicó, listo para lanzar un ataque final. Fireball Rat, terminemos con esto. Dale el golpe final. Jingo. Finalmente, el movimiento de Fireball Rat fue aún más poderoso con Flame Oil. Hasta ahora, este duelo lo gana Ash. Has hecho un gran trabajo, Armor Beard. Regresemos y descansemos primero. Después de que Magie perdió, también recuperó el pájaro de armadura y luego se volvió hacia Ash. Y le dijo, gracias por darme la oportunidad de hacer un buen juego. Yo también, fue una gran pelea. Ash también respondió modestamente, gracias a ti, finalmente aprendí que el fracaso hace que la gente aprenda más. Ahora siento que voy a bajar de la montaña e ir a los gimnasios para encontrar oponentes más poderosos, y voy a competir en la liga Chengdu. Mientras hablaba, un brillo brilló en los ojos de Magie. Sí, batámonos en duelo de nuevo. Con eso, Ash le tendió una mano. HMM. Magie estuvo de acuerdo en voz baja, luego lo sacudió. De esta manera, después de que Ash derrotó a Magie, continuó partiendo hacia su próximo destino. Después de que Ash y los demás llegaron a un lago, todos también soltaron el Pokémon y los dejó jugar libremente. 
El pequeño cocodrilo nadaba felizmente junto al lago, atraído por una Mary Lully que cantaba, cuando el pequeño cocodrilo lo vio a primera vista se enamoró, por lo que el pequeño cocodrilo se volvió loco por perseguir. Sin embargo, esta Mary Lully tiene una personalidad muy obstinada y se niega directamente a perseguir al pequeño cocodrilo gigante. El pequeño cocodrilo gigante llevó adelante el espíritu de Xiaogan y se acecharon entre sí. Por otro lado, Ash conoció a un entrenador que buscaba a Mary Lully, y Gan vio eso. La otra parte cayó de nuevo. Y casualmente, el nombre del entrenador también es Magie, lo que hace que Ash se pregunte si los guionistas de estos dos episodios crecieron viendo Balala Little Demon Fairy. Más tarde, cuando apareció el Pokémon. Entonces, planeó tomar una decisión que iba en contra de sus antepasados. Le va a dar una paliza. A esta Mary Lully. Aunque, aunque esta Mary Lully tenga mala personalidad, aunque sea su pequeño cocodrilo gigante el que no tiene nada que provocar a la gente esta vez, se lo merece. Sin embargo, Ash todavía planea darle una buena lección a la otra parte. La primera es ayudar a la señorita Magie a manejar mejor a este tipo de escarriado. El segundo es aprovechar esta oportunidad para decirse a sí mismo que todos los Pokémon están haciendo cosas bajo su mando y que no deben ser perros lamiendo. Los Pokémon persiguen su amor normalmente, y Ash no dirá nada, incluso si es como cuando Bada Butterfly lo dejó, Ash incluso lo bendiga de todo corazón, pero Ash nunca tolerará este tipo de comportamiento del amido de perro del pequeño cocodrilo gigante. Ya sea el pequeño cocodrilo gigante actual, o el futuro rey lagarto, etc., bajo su mando, no puede tolerar la existencia de perros lamiendo. Esta decisión suya es realmente poco auténtica, pero por el bien del futuro de los Pokémon, sé un villano. Pensando en esto, Ash también le explicó a la señorita Magie que tenía una manera de hacer obediente a Mary Lully, y la bondadosa señorita Magie no dudó de él y también aceptó la sugerencia de Ash. Entonces, Ash llevó a Mary Lully a un lugar donde no había nadie, y dejó que la hoja de hierba de Crisantemo le enseñara una buena lección a la renombrada Mary Lully, y también dejó que el pequeño cocodrilo gigante colgara del árbol, para que observara todo. Cosa con sus ojos. Tanto es así que cuando el pequeño cocodrilo regresó estaba aún más deprimido que María Lully. Durante este periodo, el equipo Rocket también quería venir a causar problemas, pero en este momento crítico de educar Pokémon, Ash no podía permitir que otros causaran problemas, por lo que Ash tomó medidas directamente y los envió al cielo con una ola de misiles. Lo que hizo que el equipo Rocket no pudiera decirle una sola línea de principio a fin. Y el pequeño cocodrilo gigante está aún más devastado, porque cuando vio aparecer al equipo Rocket, esperaba que el equipo Rocket pudiera derrotar a su entrenador, pero el resultado final estaba destinado a decepcionarlo. Al final, Ash logró enviar a una obediente Mary Lou y a Magie, lo que puede considerarse como una compensación trivial para la señorita Magie. En este punto, Ash terminó de educar a Pokémon y luego continuó embarcándose en un viaje, Xiao Zi y su grupo, que habían estado viajando para participar en la alianza Chengdu, llegaron a un bosque que parece un poco oscuro durante el día de hoy. ¿Pica? Pikachu gritó de repente, como si hubiera descubierto algo. ¿Qué pasa? Pikachu. Todos estaban un poco desconcertados y preguntaron con sospecha. Pica. Entonces Pikachu señaló hacia adelante y todos miraron en la dirección que señalaba Pikachu. ¿Lo que. Saludó a todos fue un nido de pájaro especial, que inmediatamente le recordó a Ash esta trama. Y gritó emocionado en su corazón. Go 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 go. No estoy buscando un búho nocturno común y corriente. En ese momento, un chotacabras búho voló, pero luego de un extraño ruido de una rama, lo ahuyentó. Viscosidad. Justo cuando todos estaban sorprendidos, un chotacabras búho voló de nuevo. Ups. Finalmente me hice esperar. En... Este momento, la escena volvió a suceder, pero esta vez, la diferencia fue que esta rama sacó muchos frutos del árbol, tratando de tentar a la otra parte, pero este búho nocturno inmediatamente vio a través de la otra parte, y fue un sorprendido hacia el gran árbol, y luego un tío de aspecto algo obsceno cayó al suelo. Muy bien. Finalmente me hizo esperar. Vamos. Mantis pinza gigante. Matar. Ash también aprovechó la oportunidad e inmediatamente liberó a la mantis pinza gigante. Queriendo someter a la otra parte. Aunque enviar a Pikachu definitivamente ganará, pero con el coeficiente intelectual y la ventaja de vuelo del oponente, si uno no lo hace bien, puede hacer que el oponente huya. Y con la velocidad de la mantis pinza gigante, la otra parte definitivamente no podrá escapar de su palma. Ash, ¿quieres someter a este búho nocturno? Xiaogan y Xiaoxia también preguntaron sorprendidos. 
Debido al continuo viaje, se han encontrado con muchos búhos nocturnos en buenas condiciones, pero Ash siempre parece desinteresado, aunque esto es solo un destello, pero saben que Ash es un ser humano, y saben que Ash no está interesado en Pokémon de diferentes colores. Así es, siento que este búho Newtau que está relacionado conmigo, así que quiero asimilarlo. No lo diré. Porque quiero seguir la trayectoria de mi vida anterior y dejar que sea el asesor militar de mi Pokémon. Después de que Ash encontró casualmente una razón para prevaricar, estuvo listo para pelear. Mantis pinza gigante. Golpe de bala. Matar. Go. La Mantis pinza gigante. Confió en su velocidad para aprovechar el primer movimiento y noqueó al oponente de un solo golpe. Viscosidad. Después de que el oponente hizo un movimiento difícil, inmediatamente ajustó su posición y contraatacó a la mantis pinza gigante. Evítalo con un destello de luz. Matar. Mantis pinza gigante. El poder mental de este búho nocturno es particularmente alto, y su hipnotismo no solo hará que la gente se duerma, sino que también hará que la gente tenga alucinaciones, preste atención para tratarlo con cuidado. Después de que Ash dio la orden, inmediatamente le recordó nuevamente a la mantis pinza gigante. Matar. La mantis pinza gigante asintió y luego volvió a pelear con la otra parte. Parece que no es fácil lidiar con este enemigo. Shiaoxia también le dijo preocupada a Shiaogan. Sí, en el pasado, los oponentes de Ash eran todos oponentes que eran buenos en fuerza y velocidad, pero este tipo de oponente espiritual siempre ha sido el defecto de Ash. Shiaogan también analizó la situación. Interesante. Cada vez tengo más ganas de atraparte. Mirando al Bunyktauk, que estaba en pie de igualdad con la mantis pinza gigante, los ojos de Ash brillaron con emoción. Obviamente, el nivel del oponente es solo aproximadamente nivel 35, pero puede pelear así con la mantis pinza gigante que es más de 20 niveles más alta que ella, aunque hay un elemento de ventaja de atributo del oponente, pero también es muy notable. Joven, ese chotacabras buro es no es físicamente fuerte y puede ser sometido. En ese momento, el tío que acababa de colgar durante mucho tiempo y nadie le prestó atención se acercó para recordárselo. Gracias, tío, pero ya tengo mis propios planes. La otra parte se lo recordó de todos modos, y Ash también se dio la vuelta y lo recordó, y luego continuó ordenando a la mantis pinza gigante que peleara con la otra parte. Mantis pinza gigante. Realiza una danza de espada. ¿Qué? En este momento, elige fortalecer tus habilidades, ¿no es ese un objetivo vivo para la hipnosis? Al observar la operación de Ash, Shiaoxia se mostró un poco incomprensible. Tal vez Ash debería tener sus propios planes. Shiaogam no conocía las intenciones de Ash, pero creía firmemente que Ash no haría un trabajo inútil. Arrullo. El Wunigtau no desaprovechó esta buena oportunidad e hipnotizó a la mantis pinza gigante. Matar afectada por la hipnosis, la postura de baile de la mantis pinza gigante se desvió un poco. Mantis pinza gigante. Cierra los ojos. Siente con el corazón. Sepa que un verdadero maestro siempre tiene el corazón de un aprendiz. Al ver esto, Ash inmediatamente lanzó un aplauso. Mata. La mantis pinza gigante también cerró los ojos cuando escuchó esto, y luego meditó en el lugar, con la intención de rompe la interferencia de la hipnosis. Mata. No pasó mucho tiempo para que la mantis pinza gigante abriera los ojos y asintiera hacia Ash. Está bien. Cuando la mantis pinza gigante recibió la orden, inmediatamente se convirtió en un destello de luz roja, y después de golpear dos combos al Bunyktauk, atravesó su cuerpo. Co. Después de que el búho nocturno experimentó este golpe, se congeló en su lugar durante unos segundos y luego cayó al suelo, perdiendo su capacidad de luchar. Es ahora. Vamos. Baby. Ball. Tootnok. Después de que Baby Ball se sacudiera tres veces, se bloqueó directamente. Sí, he sometido. Alol Nigtauk. Pi, Pikachu. Ash. Celebró mientras recogía rápidamente la pelota bebé de Ol Nigtauk. Felicitaciones. Shiaozi. Shiaogan. Shiaoxia también dio un paso adelante para felicitar. Hermanito, llévate a este chico, felicidades, y espero que lo trates bien en el futuro. Al ver esto, el tío se arrepintió mucho, pero la madera ya estaba en el bote, y solo pudo felicitarlo juntos. Tú, tío, definitivamente lo cuidaré bien. Ante la bendición del tío, Ash también respondió respetuosamente, este tío no solo ayudó en la batalla que acababa de tener, sino que también aceptó generosamente el hecho de que el Pokémon que siempre había amado estuviera sometido. 
Aunque finalmente sometió a Lowell Nirtauk en su vida anterior, si no fuera por los problemas del equipo Rocket, realmente habría perdido el juego de someter a Lowell Nirtauk con su tío en ese momento. Por tanto, este tío es una persona respetable. Oh, hermanito, ¿qué haces aquí? Al ver que Ash era tan educado con él, el tío rápidamente ayudó a Ash a levantarse y le dijo que no tenía por qué importarle. Finalmente, Ash le preguntó al tío sobre el Shi de muchos búhos nocturnos, después de todo, este tío debe saber mucho sobre el Shi de los búhos nocturnos después de estudiar durante tantos años. Esta charla trata sobre la puesta del sol. Cuando se puso el sol, el tío se despidió de Ash y su grupo. Después de someter al Buen Tauk, Ash y los demás continuaron su viaje, y hoy llegaron a la orilla del río para descansar. Salgan todos. Evilla. Jingo. Recientemente, se han agregado muchos compañeros nuevos, por lo que muchos de ellos no pueden mantener el nivel ahora. Ash recientemente ajustó la alineación en su mano y los Pokémon que serán sometidos. Aquí en el área de Chengdu todos son traídos con él. Sin embargo, debido a las últimas batallas con los entrenadores salvajes, Ash ha descubierto muchos problemas. Muchas de sus batallas las ganan básicamente ex miembros, y los nuevos socios no tienen ninguna oportunidad de pelea decente, sin mencionar. La batalla del campeón de la conferencia de cuarzo contra el cazador de insectos está casi anulada, y era una broma contarlo. En ese momento, comandaba a miembros de alto nivel debido a la inercia de Shi, por lo que se enfrentaba a la ilusión de que el actual equipo bebé no sería capaz de comandar. Hay muchas órdenes, y el equipo bebé actual no puede ejecutarlas bien en absoluto, y el poder de las habilidades utilizadas no puede cumplir con las expectativas de Ash, por lo que, aprovechando esta oportunidad, Ash planea volver a familiarizarse con la situación de estos miembros. Rata bola de fuego. Úsala. Llama Jet. Hoja de crisantemo. Usa el cuchillo de hoja voladora. Jingo. Chasquido la. Llama y te envuelve la. Hoja de la hoja voladora y daña con éxito la hoja del crisantemo. Al ver esto, Xiaozi también rápidamente dio un paso adelante para verificar el estado de las hojas del crisantemo. En este momento, apareció una gran red y capturó con éxito todas las hojas. Ajá. Pequeño fantasma, eres tan descuidado. Has liberado a todos los Pokémon. Equipo Rocket. El equipo Rocket se rió con orgullo cuando vio que había tenido éxito, y Xiaogan Xiaoxia también rugió enojado. Chicos, ¿por qué no siempre tenéis mucha memoria? Dicho eso, Ash disparó una ola de misiles y salvó a todos los Pokémon en la red. Maldita sea. Olviden que la cabecita del diablillo tiene el poder de una guía de ondas. Boom. A. Ah, U. Uh. Osos circulares. Al mirar al amenazador grupo de osos detrás de él, Ash también frunció el ceño sin darse cuenta. Sabía que la crudeza de la especie del oso anular era básicamente una existencia desenfrenada y dominante en el bosque, y era el segundo grupo más grande después de la abeja aguja gigante. Xiaogan. Xiao Xia, vayan rápido, los sujetaré aquí. Después de... Gritar, Xiao Zi tomó la iniciativa y corrió hacia este grupo de osos, después de todo, si escapaba directamente, Xiao Gan no tenía que preocuparse por sí mismo, pero la fuerza del pie de Xiao Xia no podía correr muy lejos, y ahora solo podía confiar en sí mismo para retrasar el tiempo. Ceniza. Xiao Xia, vamos primero. De lo contrario, si nos quedamos aquí, solo arrastraremos a Ash hacia abajo, y creo que Ash estará bien. Xiao Gam agarró a Xiao Xia, que quería acercarse para ayudar, y luego rápidamente huyó con ella. El Pokémon humanoide. Ash, que lucha, con una super patada a la izquierda y un DDT a la derecha, derrotó a un enemigo tras otro. Porque Ash pertenece al sistema de lucha y el ataque al oso del círculo general pertenece al efecto sobresaliente, por lo que Ash es básicamente un movimiento. Al final, cuando Ash derrotó al último Circle Bear, él también cayó al suelo jadeando. Uf. Estoy cansado. Pika. Pikachu también dio un paso adelante para ayudar a Ash a calmarse. Uh. En ese momento, sonó otro rugido, y luego, un tipo con una cara más cruel que el oso circular promedio apareció frente a Ash. Este tipo debería ser su líder. Frente al enemigo frente a él, Ash también estaba alerta y podía sentir que el tipo frente a él no era normal. Uh. Vi que el oso circular destruyó directamente la luz de la muerte, barriendo el camino entre él y Ash. ¿Ni siquiera le importa la seguridad de sus propios compañeros? ¡Qué tipo tan brutal! Al ver el comportamiento de este tipo, Ash estaba muy disgustado, pensó que no importaba si los Pokémon eran violentos, pero no podían ser tiránicos. Parece que dejarte aquí también es un flagelo. 
En ese caso, déjame someterte. Uh. Antes del encuentro, este humano se atrevió a decir que quería dominarse a sí mismo, y el oso se enojó aún más, por lo que enojado mató a Ash, queriendo destrozar a Ash. Boom. Al final, los dos lados chocaron entre sí, levantando bocanadas de humo. Después de una ráfaga de fuertes golpes, ambos bandos fueron empujados por la fuerza de reacción y luego lucharon un movimiento a la vez. Estallido. Justo cuando los dos lados estaban en un punto muerto, Ash dio un paso atrás, se retiró y luego le dio un puñetazo deliberado al vientre del oso circular. Uh. Aunque el oso recibió un golpe tan fuerte, aún así se obligó a mostrar una sonrisa burlona. Oh muy tolerante. En ese caso, cómeme. De nuevo. F5. Después de hablar, Ash recogió al oso y lo estrelló contra el suelo nuevamente. Oh. Pero el oso todavía no estaba convencido y aún así se puso de pie. Dejando a un lado la fuerza, pero en términos de columna vertebral, este tipo es mucho más amable que un pterosaurio fósil. Al mirar al oso circular que ni siquiera podía ponerse de pie, Ash no pudo evitar elogiar a la otra parte en su corazón. Eso es todo. Terminemos con... esto. Finalmente, cuando Circle Bear finalmente se levantó, Ash desató un impactante reco. Para bajarlo de nuevo. Esta vez, el oso no pudo levantarse más y Ash también sacó una pelota de alto nivel y la arrojó. Después de que, la bola de alto nivel fue agitada tres veces, se bloqueó directamente y Ash agregó otro tirano oscuro a sus subordinados. Realmente no sé, cuando el pterosaurio fósil, Elish y Aosa crezcan, quién se convertirá en el verdadero emperador tirano en el patio trasero. Después de recoger la bola pomón del oso circular, Ash no aceptó la alegría de su nueva pareja, pero estaba lleno de tristeza. Un pterosaurio fósil ya le ha dado dolor de cabeza, y la pequeña arena que se intercambió al principio lo ha preocupado aún más, y ahora que este matón del bosque se ha sumado, realmente no sabe qué tipo de desarrollo tendrá su patio trasero. En el futuro. Parece que solo puedo trabajar un poco más duro. Pi, Pikachu. Pikachu. También asintió con impotencia. De esta manera, luego de que Ash sometiera al oso círculo, emprendió el viaje nuevamente.